<rire> Bonjour tout le monde, bonjour, bon dimanche à tous, bon dimanche à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, euh, on va se retrouver aujourd'hui pour euh, parler de plein de trucs, il y a plein de choses, il y a... Il y a... Il y a vraiment plein de trucs, je sais même pas si on aura le temps de peindre au final, j'ai préparé le setup, mais vas-y, je sais pas. Euh, faut que je parle de plein de trucs, et ça touche nos trois hobbies euh, de turbo nerd préférés, à savoir D&D avec Table Quest, à savoir Magic parce que... J'ai ça à ouvrir, ça fait genre, je sais pas combien de temps que euh, Wizards of the Coast m'a envoyé ça, et il faut que je l'ouvre. Donc on va regarder un petit peu, on va faire un peu d'opening, pack opening. Mais en plus de ça, il y a les reveals 40k évidemment, qui ont été, Ouh qui ont été spicy. Euh, il y a eu de très 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 belles choses euh, qui ont été révélées, donc on va en parler, on va en discuter, on sera avec, euh, on sera avec Trauma et, et voilà. Ouais, le display, alors c'est un booster, c'est des boosters de draft, alors, je sais pas la différence exactement, mais il m'a envoyé ça. Euh, donc oui, les Zelda, putain, on sent enfin, enfin les Zelda quoi. Il était temps, il était temps parce que franchement... Euh... <rire> Bon, ça faisait la gueule, quoi. Il y avait beaucoup de figurines qui faisaient franchement la gueule côté Eldar, c'était dur, quoi. La justice rendue pour les Warp, les Warp Spider, putain, ouais. En même temps, la figurine, elle avait 20 ans. 20 ans, je crois, hein. Ça fait longtemps, quand même, hein. Ça fait très longtemps, hein. Les araignées spectrales ont 30 ans. 30 ans Non. Non, sérieux, 30 ans Sérieux Le reveal des Worlds est meilleur reveal depuis longtemps. Ouais, hein. Franchement, c'est ça cogne, hein. C'est trop bien. Manque que 40 drasses, ouais. Carandras, il a été laissé euh, au placard. <rire> voilà. Donc les sites euh, qui font des proxys vont pouvoir s'en donner à cœur joie pour Carandras, mais, euh, mais ouais. Seulement 17 ans en vrai. Quoi, c'est tout 17 ans Ah, je pensais que c'était plus vieux. Attends, elle date de 17 ans et elles sont aussi chum What the fuck Elle date de, 2000, euh, de 2007 Putain, en 2007, ça avait cette gueule-là Je pensais qu'en 2007, c'est quand même plus joli. Parce que vraiment, c'est dur, hein. Et Illic, oui, ça va, Illic, il est stylé, ça suffit. Ah non, mais moi, par contre, ça me fait trop rire. C'est genre... Les premiers commentaires que j'ai lus... Enfin, vous êtes... <rire> les gens sont casse-couilles. Les premiers commentaires que j'ai lus, quand j'ai vu le reveal Eldar, c'est... Et Carandras Tu sais, c'est genre... Le reveal est insane, et ils sont en mode... Bah Bah Bah, et, mais... bah il, man... il en manque un. Bah, bande de merde. Il en man... Vous nous avez reveal ma truc trop stylé, mais... Il en manque un bah alors Putain, vous êtes trop casse-couille C'est un truc de ouf, quoi Vous avez eu le meilleur reveal de la V10, et les mecs sont là, bah il en manque un Ta gueule Genre, putain, t'as eu Baharod, t'as eu euh, enfin aussi l'autre, là, comment il s'appelle Azurman. C'est genre, c'est la folie, les reveals qu'il y a eu. Les mecs, sont, ils chouinent parce qu'il en manque un, mais vous cassez trop les couilles, genre, putain, allez vous faire foutre Les mecs, on leur donne du caviar et ils veulent, euh, ils veulent tout, ils veulent juste tout Tu sais, ils veulent un rework de toute la gamme, c'est insupportable, quoi Putain, mais ouais, du coup, euh, du coup, il y a eu plein de reveals Eldar de fou. On sera avec Troma d'ailleurs, qui va me rejoindre en vocal pour euh, en discuter. Et, euh, et voilà, mais ça, ça me fume de rire, quoi. Les gens sont tellement ingrats, quoi. C'est toujours pareil. Oh là là, c'est vraiment de l'aide dans Harry Potter. Il manque un cadeau, mais trop, c'est trop ça, c'est trop ça. Il est raté. <rire> et les fans de la DKOK en mode, le boulot en haut à droite, en haut à droite il est trop gros. La maîtrise marche pas avec un chargeur comme ça. Non, mais... De toute façon... Euh... Le, ah, alors là, le, le, le commentaire, la mitrailleuse, elle marche pas comme ça. Ça, c'est bien un commentaire de fan d'Astra Militarum, ça. <rire> ça, c'est bien un commentaire de, de mec qui veut du réalisme dans l'univers de 40K. Ça, on a, on a toujours un petit problème de logique là-dessus là pour moi. Il y a un problème de... Le mec cherche du réalisme et, et, et des trucs ultra fidèles à, à ce qui se fait dans la vraie vie, dans un univers comme 40K. C'est... Oui, bon, bon d'accord. Ok. R rigole en magie Eldar. <rire> L'hédonisme Eldar, ça je reconnais. Ah oui, pour l'Eldar qui... Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est les Eldar, ils ont plus leur sujet de plainte habituel maintenant. Fallait bien qu'ils trouvent un sujet de chouinage, du coup, Carandas. Putain, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, il leur faut. Hein. Il leur faut. Mais, euh, fera bref. Du coup, les amis, on va commencer par ça. Donc, voilà. Euh, en fait, déjà, de une... Euh, en fait, il y a trois sujets aujourd'hui. Il y a POC, mon level up, je vais vous parler du level up de POC, je vais vous parler des spells que je vais choisir, euh, un petit peu ce que j'ai appris avec la nouvelle version, et on va revérifier que tout est carré, parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais pas du tout euh, tout ce qu'il fallait en spell, 
En gros, euh, moi j'utilise D&D Beyond quand on joue à Table Quest. Et D&D Beyond, j'ai l'impression que ça mixe les règles d'avant avec les nouvelles. Enfin, c'est un peu le bordel dans l'appli. Euh, du coup, euh, en fait, je me retrouvais avec beaucoup moins de spells. En fait, j'avais plus de spells préparés que je devais en avoir. Et mais j'avais appris moins de spells. Enfin, bref, c'était le bordel. Donc là, c'est bon. Euh, j'ai repris le Player Handbook, euh, handbook de l'édition 2024. Voilà, euh, c'est une folie. Je vais vous le montrer un peu, on va regarder ensemble, parce que là, j'ai la zénithale qui est, qui est nickel pour ça, mais je vais vous montrer les artworks qui sont incroyables, quoi. Enfin, genre, euh, putain. Alors là, c'est marrant, ça, ça c'est... Bon, ça, c'est la page la plus ouverte, mais ça vous rappelle pas, hein Ça vous rappelle pas quelqu'un dans une série récente, ça <rire> Genre, quand j'ai vu l'illustration, euh, surtout après avoir vu euh, euh, les derniers épisodes d'Arkane, je me suis dit, putain, trop marrant, quoi. On dirait... Euh, on dirait juste Mel, mais en version, euh, en version full, euh, full, euh, full, euh, full stuff. C'est marrant, quoi. Elle a, elle a un peu la même vibe. Avec l'énergie dorée, les shields. Ça, ça ressemble de fou, quoi. Mm -mm -mm. Toujours Kali, les livres D&D, mais de fou. De fou. Donc, euh, on va commencer avec les reveals. On va aller rejoindre Trauma en vocal. Et, euh, et voilà. Mm -mm -mm. Alors. Il est pas là. Je vais lui envoyer un petit message. Je sais pas c'est où le mieux pour regarder les reveals. Probablement le YouTube. <rire> Je pense qu'ils ont tout reveal sur YouTube. Mais ils ont peut-être pas tout reveal. Oh d'ailleurs il y a le trailer Secret, euh, Secret Level. Je l'ai pas vu encore. Euh, enfin je l'ai aperçu sur téléphone. Mais je l'ai pas vu en plein écran. On va le regarder. Hop. On va le mater ensemble. Euh, hop. Euh, D'ailleurs. Ouais, normalement ça devrait être bon. On va regarder ça. Oh les Blade Guard. Attends, c'est du Blade Guard ça. Oh là là. Power must be controlled. Fear forged into obedience. Into faith. Oh yes. Oh oui. Hein. Ah donc là on voit toutes les licences qui vont être traitées. Donc là je vois Sifu. Sifu je suis content. Je suis content parce que Sifu j'aime vraiment beaucoup. Ça c'est Armor de corps. Armor de corps et 40k côte à côte. Hein, les gouttes. Euh... Les autres je reconnais pas trop. Euh... Ouais je reconnais pas trop les autres. Ah merde, lui, quelque chose me dit que je devrais le connaître, mais re le reconnaître, mais je le reconnais pas. Hmm. C'est Titus Ouais, alors ça se passe après. Ah, c'est Concorde C'est Concorde, ça C'est PDA. C'est TDA. <rire> ok, alors attendez. Parce qu'apparemment, donc, ça se passe après les événements de Space Marine 2. Oh, le... c'est un astropathe On dirait un astropathe. Ah ouais, Titus, il a l'air un peu euh, fatigué, là. <rire> il a l'air un peu crevé, le, le bon Titus, là. Alors, il fait plus jeune. Euh... C'est un cadien, ça Ah non, un truc d'ultramarine. C'est un... un marine, ça. Ça, c'est un marine, ça. Ça, c'est un marine. On voit le U euh, d'ultramar. Et Titus a l'air plus jeune et c'est normal parce que les, euh, la chirurgie du Rubicon euh, rajeunit, rajeuni. donc c'est euh, a priori assez logique. Mm -mm -mm. La mâchoire, bah c'est un Space Marine les potes. Hein. Space Marine, la mâchoire elle est comme ça. Il hein. enfin, y a beaucoup beaucoup d'images qui s'enchaînent. Ah c'est saut de c'est saut de pureté brûle. Ah, je me demande... Oh, c'est quoi ça Oh là, le truc du chaos Je vois une étoile du chaos, là. Ouh, c'est pas clair. C'est pas clair, donc ils vont être... Euh... C'est quoi ça Ouah. Ouah. Ouais, c'est un Space Marine du chaos, ça, non Il y a moyen. Ça, c'est un mec qui marche comme ça. Ça, c'est des Tsangor. <rire> Tellement stylé le sang, euh, le sang fluorescent des Tsangor qui tâche euh, les armures et qui éclaire tout là. 
Ça donne envie de peindre une armée avec ce schéma. C'est con ça, mais ça donne trop envie d'utiliser de la peinture fluo et de faire full éclairage nindiral euh, pour une armée de, de SM. Genre, ça, ça rend tellement bien, c'est trop stylé. Pouah, cette, cette image. Enfin, je me demande combien de temps ça va durer. Je pense pas que ça va être très long, mais enfin, j'ai vraiment hâte. Hein. J'aime que... trop comment le casque il se fixe aussi. Genre, c'est la première fois que je vois cette animation, mais ouais, il le pose, il est un peu, ouais, il est un peu lâche. Et il se, il se resserre autour de la tête. Chouchouk. Genre, c'est trop, trop stylé. 20 minutes maxi par épisode, je dirais. Ok, ok. Il est où le chaplain qui respire fort dans sa nuque et Apparemment, il est pas là. Mais je pense que, en fait, ça, c'est littéralement le truc pour lequel euh, il part euh, à la fin de Space Marine 2, en fait. Quand Marneus Calgar lui dit « On a besoin de vous ailleurs » et tout, euh, et que le chaplain, vi le chaplain vient avec lui, c'est probablement pour cette mission. Putain, il a les lauriers Il a les lauriers Ben ça, du coup, c'est probablement les lauriers qu'il a obtenus après les événements de Space Marine 2, j'imagine. Si c'est si comme Love Death Robot, ça fait genre 20-35 minutes. Ok, putain. Pitié, 35 minutes <rire> Mm -mm. Le petit casque avec les lauriers là. On dirait les lauriers du champion de l'empereur. Ouais, c'est bien lui. Ça doit être, ça doit être lui jeune, j'imagine. Ça va peut-être repartir sur sa psyché. J'adore l'ambiance du, du début là. C'est des Pox Walker qui leur courent dessus. Ouais, c'est. Euh... Ça a l'air d'être des cultistes à la con random qui se font défoncer. Ouais. Oh, par contre, ce, ce, ce plan-là avec les blade guards qui balancent leur tir de plasma et de bolt pistol. Oh, en fait, il est devenu blade guard maintenant, euh, Titus. C'est moi ou je rêve Non, c'est ça, il est devenu blade guard en fait. Il est plus, euh, il est plus en tacticus, il est en, il est en blade guard maintenant. Après, on le voit pas, je le vois pas avec les, les lauriers ici. Donc c'est peut-être une mission d'avant, je sais pas. Et là, c'est. Alors, j'ai cru que c'était culte Jean Steeler au début parce qu'ils ont, euh... ont des mecs à moto comme ça. Mais je suis pas sûr. Je pense que c'est juste des cultistes du chaos. Pouah, ce petit move là est tellement stylé. Attends, mais comment ça, ils ont une hache mais, mais non Le retour de la hache de Space Marine 1. Putain, c'est pas souvent qu'on voit des haches parce que je crois pas que les primaries sont des haches aujourd'hui. J'en ai pas vu. C'est sa squad de Blade Guard, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça doit être euh, ça doit être sa squad, mais c'est une nouvelle squad, hein. c'est plus euh, c'est plus Kyron et euh, et euh, merde comment il s'appelle enfin, Vous retrouverez le nom de l'autre là. C'est plus les mêmes. Sergent Space Wolf, il y a une hache. Oui, oui, mais bon, euh, c'est il y a que les Space Wolves quoi. Ça oh, t'anime. Oh, j'adore comme le mec se fait pulver. <rire> Genre vraiment, il lui met une patate debout, couché. Debout, couché. <rire> Genre la violence. <rire> oh la vache. Donc, en fait, il en fume deux d'un coup. <rire> ah la vache. Il en fume un avec la hache et l'autre avec le poing. Mmh. Oh, j'adore ce move, il est fou. Oh, il est incroyable. <rire> oh, incroyable. Aïe, aïe, aïe. La grappe des Black Templars, une hache. Euh, non. Il me semble pas. Hein. On a une épée. On a une épée relique, mais on n'a pas de hache. Hein. <rire> J'ai déjà besoin de toi. Comment ça Qu'est-ce qui lui arrive Ouais. Qu'est-ce qui se passe euh... Je l'ai vu se connecter et Coucou. il s'est est déconnecté sans même dire un mot. Quoi Allô Oui. Oui, tu m'entends Oui. Qu'est-ce qui t'arrive euh... Ça, ça te dit pas de venir euh, draguer des personnages d'animé avec moi <rire> Pourquoi bah, Parce que en fait, là, je suis dans un jeu, euh, ça consiste à draguer des personnages d'animé, euh, c'est un peu bizarre, et on est obligé de le faire à deux. Ça te dit pas de, de, de mettre de côté l'Imperium et tous ces trucs, et de venir euh, draguer de la go euh, japonaise euh, de 17h30, là <rire> Je peux, mais à partir de 20h. Avant, j'ai trop de trucs prévus, là, Fred. Oh, mais il n'y a, a pas de temps pour ça Mais putain, mais Fred, tu me préviens, je suis déjà en live <rire> bah, Ouais, mais euh, moi aussi <rire> alors... Mais non, mais il fallait me prévenir avant Ça aurait été avec plaisir, mais moi, ce soir, sinon. Mais là, oh. je peux pas... Quoi, t'es en OP 
Non, j'ai prévu trois. Ah bah alors, euh, qu'est-ce qui t'empêche mais, mais putain <rire> Parce que j'ai une programmation, j'ai prévu des trucs. Bah, <rire> change ton programme Ah non, j'ai installé toute la Zenital et tout pour faire tout ce que je fais là, c'est bon là. Non, mais attends, de demande à ton chat qu'est-ce qu'il préfère entre te voir <rire> non, tuer des Xeno ou, ou, dra ou draguer de la gonze Je vais pas tuer des Xeno, je vais peindre, je vais, je vais, je vais, faire, je vais faire plein de choses là. Donc, euh, non, non. Ah, ça prend pas longtemps Mais laisse-moi tranquille <rire> <rire> Allez, 30 minutes! <rire> casse putain, bon, 30 minutes! Allez, ah ouais, vas-y. Oh, si ça te plaît, tu restes plus longtemps après. <rire> oh, putain, Attends, je te file une clé, je te file une clé. Ah oui, bah j'espère bien, ouais. <rire> C'est mort, j'achète pas ton truc. <rire> oh, putain. Pourquoi Attends. faut jouer à deux? Attends, mais je un... sais pas, je sais pas, j'ai jamais joué au jeu. En fait, c'est juste un jeu où tu dois draguer une IA. Euh, et j'en je, sais pas plus. D'accord. Mais pourquoi Tout ce que je te promets, c'est que ça sera malsain. D'accord. Ok. Pourquoi j'ai accepté Pourquoi je regrette déjà Je regrette ah, déjà ouais. très fort. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. C'est bon parce que c'est C'est une, un, une de ces deux clés. Je sais pas laquelle c'est. Je sais que j'en ai pris une. Ça, ça, si c'est pas celle-là, c'est l'autre. Euh, okay. C'est du speed dating en fait, c'est du speed dating où tu dragues une IA. Et okay. l'idée c'est de draguer vite et fort. <rire> ok, pick me, pick me. <rire> c'est quoi ce truc Oh merde. Pourquoi Pourquoi, bah oui, Pourquoi, Pourquoi tu m'as attrapé la manche Parce que je suis le seul, c'est ça, en live Oui. <rire> en, fait, <rire> okay. en fait, Mintos s'est connecté sur, mon, sur le truc, il a vu le jeu, il s'est barré instantanément. Putain. Le pouvoir du oui, hein. Le pouvoir du oui, hein, ça améliore des vies apparemment. Dire oui à tout, ça améliore la vie. Mais c'est, euh... mais c'est pas, un... c'est pas un truc de cul, ton, ton, ton non, jeu. Non, t'inquiète. Sur moi, là. T inquiète. T inquiète. Franchement, au pire, au pire, si on, se fait ban, on... <rire> on... si on se fait ban, on sera ensemble. Sache-le. <rire> on ouvrira une boulangerie dans le Périgord. On se reconvertit. <rire> on se reconvertit en quelque chose. Putain. Bon bah c'est bon. Mais tu vois, c'est ça, hein. le... c'est ça. Tu, tu surprends quoi? C'est DL, hein, ça y est. Ah bah voilà. Tu vois, c'est ça aussi, tu vois, tu surprends ton public, tu vois. Ah bah là, je pense qu'ils sont très surpris. Hein. On parlait du trailer de Secret Level 40K, alors c'est pas la même ambiance. Ah bah voilà. <rire> alors, je te copie la, je te copie la, la clé du, du salon, parce qu'il faut que tu me joignes. C'est le dernier truc que je t'ai filé. Il faut que je trouve un pseudo, apparemment un nom qui a du sens aide euh, l'IA à générer des meilleures réponses. Ouais, tu peux mettre Alpha en vrai. Bon, comme ça, tu vois, c'est Alpha Man, au contraire, tu vois, il y a un truc. Non, ce sera Gérard. D'accord. <rire> Gérard, c'est très bien. Tu m'as invité euh, Ouais, je t'ai filé le... En fait, je t'ai filé le machin de... Le code, et il faut le mettre quelque part pour join a room. Ah, ok. Des rooms. Oh, putain. Il n'y a qu'une seule room sur ton jeu, j'ai même pas besoin. Ah bah ben voilà. <rire> tu, alors tu peux changer ton, ton personnage pour mettre un mec si tu veux, comme ça tu rajoutes une okay. meuf ou inversement, ce que tu veux. Euh... Edit profil, c'est ça Ouais. Ah ouais, il y a de la... <rire> la customisation est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah j'aime bien ce background, il est très bien. Ah, un prédateur qui a été attrapé. C'est pas... pareil. <rire> on est, on est, on... <rire> This is the same picture. <rire> bah écoute, en tout cas, je suis très content que tu me rejoignes dans mes délires. Euh... Je regrette pas du tout. Allez, on commence euh... Attends, faut qu'on se différencie, je vais prendre autre chose. Ah, this is fine. Voilà, this is fine, voilà. parfait. Vas-y, bah je suis prêt, écoute, qu'est-ce que je te dise Allez, <rire> c'est parti. 30 minutes J'ai aucune idée de ce que... Ah, voilà. Ah, il faut s'habiller. Comment ça, faut s'habiller bah je sais pas, moi j'ai un... Click to un... stop. <rire> oh non Attends mais... Oh la vache Oh c'est catastrophique moi ce que j'ai. Alors... <rire> Toi on dirait un thug. Tu fais... Ah par contre tu fais les voix. Hein. Euh non mais oh, c'est nous qui allons parler. Hein. Ton t-shirt est vraiment cool, ça rappelle une chanson que j'ai écrite sur... C'est toi ça Oui c'est moi oui. Ah, il faut que tu répondes. Euh, faut, que tu trouves... faut que tu trouves quoi répond. Avec ton micro ah, Avec mon micro Ah ouais, tu lui réponds, tu lui parles Euh, ouais, merci, euh, c'est Fred qui me l'a offert. Voilà. Attends, mais ils comprennent tout Ouais, oh, c'est incroyable. 
<coughs> L'avenir du gaming. Les amis qui... Oh putain, on va, on va se faire chier, Fred. <rire> on va se faire chier. Tu lis pas, là euh, Ah non, bah, bah, tu veux que je fasse la voix <rire> Ah bah attends, euh, moi... Euh, ah bah ok, ok, ok. ok. Un peu d'effort. Ah, putain, mais pourquoi il me parle qu'à moi Ah bah écoute, euh, beau gosse, quoi. <rire> tu, veux pas plutôt, tu veux pas plutôt parler à mon ami Fred <rire> 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 non, <rire> mais putain! <rire> ah, bah voilà, je Alors, que Fred, je... dis-moi, tu fais quoi dans la vie? J'espère que c'est pas ouais, juste regarder des séries en boucle. La vraie vie, c'est pas une scène où on doit la vivre comme un constat. Euh. Euh. Ouais, euh. Ouais, euh... Moi, j'adore les concerts aussi et je kiffe trop la vie. Euh. Où? Attends. Ah merde, il faut mettre de... Ah, il faut... Attends. Ouais, trop euh, d'accord, la vie c'est trop cool et euh, j'aime bien les concerts et, euh, et j'écoute du métal et je suis un gros nounours. You. <rire> ah merde, c'est qui l'a retenu que le premier truc que je, je crois qu'il a pas... Il a pas, <rire> il a ouais, pas capté... Ouais, je suis c'est pas une réponse, c'est une déception il a pas capté ton micro, le jeu, je crois. Écoutez, les gars, on devrait quand même parler de quelque chose de plus excitant. Comme le dernier concert, vous avez été... J'espère que vous avez déjà vécu des moments de pure folie sur scène. Wow. W Ah, hein c'est mon tour. Ah, ok. <coughs> T'es payé combien Je suis pas payé, putain. Euh... Il m'a pris en otage. <rire> je sais pas quoi dire. Euh... T'es bonne. <rire> <rire> voilà. You, comment ça, merde Non mais je crois que non mais je crois que ton micro est pas capté dans le jeu. Va dans les options. Ah merde, attends. Je pense ah, que ton micro bien. est pas capté. Gérard, toi au moins tu as un peu. De... <rire> <rire> Raconte-moi une histoire de fou sur tes confrères ou ta vie. J'ai besoin d'inspiration pour une chanson. Euh, ouais, une fois à un concert, euh, j'ai poussé un mec dans le vide. Euh, il en est mort. Voilà. C'était extrême. C'était cool. Je, sais, je trouve pas comment on règle les... Comment tu règles le micro T'as réglé le micro, je, toi Je sais pas, moi, c'était par défaut, ça marchait. Quoi Vous savez que dans le vide C'est vraiment extrême Ça, c'est le genre d'énergie qui est... Ah ouais <rire> Ah là Putain, je peux rien faire, Alpha, il est trop fort Mais tu sais ce qui est chier, le vrai rock, c'est casser des barrières, pas juste se fondre dans la masse. Ça me rappelle... Attends... Ah. Oula oh. Je crois que je vais, je vais, je vais changer de... Putain mais euh... C'est moi qui joue à ton jeu Fred Là c'est pas toi là <rire> Mais moi j'essaye de régler le micro, je sais pas comment on fait Je compose sur le chaos et l'authenticité, il faut que tu... Il faut que tu l'entendes quand je le termine. J'ai pas compris. <rire> oh, c'est lunaire le dialogue ah, eh, eh t'as vu Là, elle est confuse. Hein. Attends, je, je... Ah, 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 ok, c'est bon, ouais, ça marche. Je crois qu'elle est confuse. Je crois que je l'ai cassé. <rire> je l'ai cassé. <rire> Pas de soucis, Gérard. Laisse-moi te dire, le rock. Ah, je te laisse y lire, ok. Ah, Fred, c'est ton moment. T'as l'air perdu <rire> Tu veux lire bon. Fred Ah merde, tu veux dire... Oui, si, pardon, je lisais, mais j'étais mute. Ah. Euh... <coughs> ouais, moi, moi je suis plutôt dans les marches militaires prussiennes au niveau de la musique, euh, mais bon, chacun son truc, quoi. <rire> you. <rire> 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 c'est avec le you, ça devient chiant. <rire> On devrait faire quelque chose d'extraordinaire. Comme un road trip sur ma Harley avec de la musique à fond. Laisse-moi te montrer ce que c'est. Qu'en dis-tu Quoi oh, On a perdu tous les deux pour ah pourtant. Est... Avoir... Bah attends, mais pourtant, elle m'a dit un truc positif à la fin. Ouais, euh, quand même. <rire> J'étais vachement plus moins intéressant. <rire> On était tous les deux à chier, apparemment. Attends, attends, non, mais je vais. Je vais euh... Ah oui, non, mais you. <rire> you. 
<rire> Panique you. de drague. You. You. Si, si vous savez pas quoi dire à votre crush, chat. <rire> vous le savez. At you. <rire> Attends. Bon. Je, 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 je relance mon jeu. Je pense que ouais, j'ai réglé ouais. le truc, mais je relance mon jeu. Mais putain. Ok, ok, c'est bon, je relance, je relance. T'inquiète, t'inquiète. Attends, mais ah, parce qu'en fait, les, les fringues, tu choisis pas en fait. Ouais, ouais, tu choisis pas. <rire> c'est full random. Ok, je. Attends, par mettre du jeu, effet sonore, effacer, effacer le cache local. Vas-y, tu sais quoi, j'efface le cache local. Ouais, c'est jamais. Jeu sur 10, euh, meilleur simulateur de, de date que Dragon Age. Ah, mais clairement. <rire> euh, rejoindre, créer une salle. Euh, salle de fruits, ouais, ça va être un, 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 de la salle française. Salle de fruits. Ok, c'est bon, j'ai mis. Je te copie le code. C'est bon. Ce n'est pas nécessaire, Fred. On est les seuls à jouer à ce <rire> jeu sur Steam. <rire> ok, vas-y. Sinon, pire, il faudrait que je tape la réponse. Mais euh, ce serait bizarre. Oh, ah, putain, on va draguer Azel maintenant. Hein Oula, alors moi, c'est quelque chose là. Oh, je suis un gilet jaune <rire> Oh non merde, je suis ah, plus plus les jeunes. Oh putain. Je suis parfait. Bonsoir mes chers prétendants, je suis Azel. L'énigme que vous avez tenté de déchiffrer ce soir. Qui aurait cru que ce style vestimentaire serait le premier test Euh... Bah t'as l'air bien mignonne toi <rire> Allez, on... Je sais pour tester. Oh <rire> Moi ouais, je vais taper les réponses, je sais pas pourquoi ça faisait. Ah non mais mec c'est chiant Attends, je sais, qu'est-ce que t'as fait pour euh, régler le micro là Je suis allé dans Steam Non, je pense qu'il faut que t'ailles dans ton menu Windows euh, et que dans le périphérique de communication par défaut, faut ah, que tu crois que tu mettes. Ouais, non, je pense non, c'est censé être ça, mais je, Attends, je... Quoi je... je crache le jeu encore une fois. On va y arriver mec, on va y arriver, on va, on va la draguer ensemble, t'inquiète. You voilà. <rire> <rire> On va y arriver, on va, on va se la faire. Pardon, enfin, on, dire, on va y arriver. Avec son style audacieux <rire> C'est avec ma cagoule Bonne chance de... okay. Ah, on a déjà perdu Ah non, c'est moi qui ai oui, gagné Oui, non, parce que j'ai quitté, j'ai quitté, j'ai gagné. Je, je, je relançais, je relançais. Pardon, j'ai juste gagné. <rire> j'ai rien dit, j'avais juste ah, une okay. cagoule. Elles aiment les bad boys. Okay. Elles aiment les mecs mystérieux. Une salle. salle de Fred. Vas-y, go go Vous arrivez. C'est bon. Ok. <coughs> Parti. Oh pitié. Stop les you là. Sinon je t'apprais la réponse. Ah je suis un peu noir là. <rire> ta mère, ça commence très bien. <rire> ah bien. Ah, exceptionnel là. Ah, ah oui. Ah oui <rire> Ah putain, qu'est-ce que c'est ça <rire> Bonsoir. Je suis Isadora, ravie de vous rencontrer. Enfin, je, redis, je regarde qu'il n'y ait pas Ultia pour faire les voix là. Ton ensemble en. Ton ensemble en pyjama est audacieux, mais je me demande si tu pourrais le porter lors d'un gala, ça serait intéressant. <coughs> Pitié. Euh. <rire> je réfléchis, je réfléchis. Et moi, je me demande si tu pourrais fermer ta gueule un peu, espèce de grosse conne. Putain. Pour tester, pour tester, pour tester. Ah, ah merde, ça marche, putain! <rire> Merde! Ça marche! Oh là là, quelle intensité! Ah! Elle aime bien quand on parle mal, Mais tu sais, je préfère un peu de douceur. En parlant de cela, tu devrais passer à ma boutique de tailleur un de ces jours. J'adore créer des tenues, surtout quand il s'agit de mesurer ton corps. Imagine juste le plaisir d'une telle expérience. Chaudasse! Euh. Ça veut dire. Euh. T'as la garonne en cru ou quoi là? Continue d'insulter, elle aime bien! Ah, cher Fred, tu sais, la mode est comme une œuvre d'art. Euh, par contre, si elle pas entendu. J'ai récemment créé une robe inspirée de la sensualité des serpents. C'est fascinant de voir comment chaque pièce peut capturer une essence unique. Mais dis-moi, es-tu prêt à me mon te montrer Pardon, sur euh, un autre jour, Fred, je devrais t'aider à choisir quelque chose de plus audacieux pour ta garde-robe. <coughs> euh, oui, tout à fait. Euh, J'aime bien le style classique victorien traditionnel. Euh... Euh, du euh, 21e siècle. J'essaye de me faire une réponse sérieuse pour voir. Ah, cher Fred, le classique victorien est charmant, mais je parie qu'il sera encore plus évident dans quelque chose de plus audacieux. 
Non, oh, merde. Et toi, Gérard, qu'est-ce qui t'inspire en matière de mode Peut-être as-tu des idées qui pourraient faire rougir même les plus courageux oh, Tu vas quand même rioler son cœur, je peux dire ça. Moi, je suis plus dans l'ascétisme. Aucun vêtement, ce n'est pas nécessaire. J'aime voir les gens nus. Je me mets nu très souvent aussi dans la rue. <rire> ah, l'ascétisme, c'est une approche fascinante. <rire> elle, est, elle retient ce qu'elle veut dans la phrase. <rire> Mais dis-moi, ne <rire> tu pas le regard des autres La nudité peut être belle, mais je préfère la façon dont un vêtement peut sublimer le corps. Peut-être devrais-je concevoir une pièce qui mettrait en valeur ta philosophie de la mode Non. <rire> ah, la nudité peut être libératrice, mais cela me rappelle un de mes défilés. Mais ta gueule <rire> <rire> Un de mes spectacles était entièrement consacré à la fumée de cigarettes, des tissus fins et ondulants imitant la façon dont la fumée s'enroule dans l'air. J'aimerais voir comment tu gères le smolder, cher Gérard. C'était une exploration fascinante de la sensualité. La façon dont les vêtements peuvent jouer avec notre perception du corps est tout simplement magique. Tu parles trop grognasse. <rire> Putain <rire> Gérard, je vois que tu aimes garder le <rire> Mais parlons de choses plus raffinées, cher Fred. La manière dont on prend soin de ses mains dit beaucoup d'une personne. J'adore appliquer des huiles essentielles après une longue journée de création. As-tu un secret pour garder tes mains douces et élégantes Je parie que tu as quelque chose d'intéressant à partager. Ah oh merde, comment je ça Je t'ai mis un truc, je t'ai mis un débuff. <rire> okay. Ce que tu vas dire aura le sens inverse. Euh, D'accord. <rire> Eh bien, je me frotte les mains euh, tous les jours avec une serviette en couille de taureau euh, sur laquelle euh, j'applique de l'huile d'olive. <rire> ah merde, d'accord, je ne me frotte pas les mains, pas les mains avec mais... une serviette en coton de taureau <rire> sur laquelle... <rire> Ah, oh, Fred, je n'ai jamais entendu parler d'une telle méthode mmh. Ah oui Surtout, ouais. c'est ce qu'il fait pas ouais. Mais je dois admettre que l'idée d'une serviette en coton de taureau me serait... <rire> Peut-être devrais-je essayer cela dans mon atelier, cela pourrait ajouter une touche rustique à mes créations. En attendant, parlons de ce que vous préférez porter pour impressionner une femme comme moi. Allez, impressionne-nous. <rire> je, je réfléchis, je sais pas. Euh, C'est un bon alors, exercice Habituellement, hein. je me balade uniquement avec euh, un, 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 un slip qui me laisse apparaître une couille et un t-shirt de Papacito. <rire> C'est un très bon travail. C'est vraiment bien pour faire de l'impro. <rire> ah, un slip et un t-shirt de Papacito. <rire> Ça doit être une déclaration de mode audacieuse. Je parie que tu fais tourner les têtes dans la rue. Peut-être de vache créer une collection inspirée de ton style unique Ou pas <rire> Oh putain, non. Oh Gérard, un homme comme toi pourrait certainement ajouter un peu de mystère à cette scène. Hein. La simplicité peut être séduisante, mais j'aime les touches d'audace. Que dire que d'un défilé où les vêtements sont presque inexistants Cela pourrait être facilement à voir. Je suis chaude <rire> Mais dis donc, c'est que tu serais pas un peu chaud de toi. <rire> ah, pourquoi t'es un énorme bof J'essaie de me limiter, moi. Allez, réfléchis. <rire> ah, je l'ai cassé. Ah. Ah, dis donc, mec, tu vas sortir de mon magasin tout de suite, là, parce que... <rire> J'adore comme Lina est en mode, c'est pas... Non, je peux pas, ils sont trop cons, c'est pas possible. Ok, alors... <rire> J'appelle la police. <rire> oui, tu... Ah bah ben merde Ah bah t'as raison, Gérard, je suis définitivement chaude De créativité, bien sûr J'adore l'idée de mélanger la sensualité et l'art. Chaque pièce que je crée est comme une danse sur le corps. Et toi, Fred, avec ton style audacieux, je suis sûr que tu pourrais aussi faire une déclaration en soirée. Peut-être devrais-tu devrais envisager un loup qui attire les regards en me laissant un peu de mystère. Oh, il a bloqué Ah, j'ai bloqué. Euh... Ah, je peux rien, je peux pas, je peux rien jouer. 
Eh bien, je ne sais pas. Écoute, euh, <rire> essaye de me donner un conseil et je suis sûr que tu as des goûts ravissants qui pourraient euh, m'aller à ravir. J'ai oublié comment tu t'appelles. <rire> Moi aussi, j'avoue que je sais plus comment ça. Oh là là. <rire> J'ai oublié comment Eh bien, cher Fred, je suis Inodora. Ah, ah voilà, c'est ça. Une créatrice de mode passionnée. Pour toi, je te conseillerais d'adopter des couleurs qui mettent en valeur ton teint et un tissu qui épouse ton corps sans trop en révéler. Imagine une chemise légère en lin avec des motifs subtils. Cela pourrait faire sensation. Bah, ben, ouais, j'ai pas le temps de dire. Il y a de con. Hein. Euh, Gérard, euh, j'imagine que tu pourrais <rire> porter quelque chose de simple et provoquant une touche de mystère. Mais c'est jamais de mal à un homme qui aime la liberté. Oh, je... <rire> Nous. <rire> ah, mes chers amis, que ça aurait facile. <rire> Fred, avec ton humour audacieux et tes choix estimentaires uniques, tu es un vrai personnage. Et toi, Gérard, ta façon de voir la vie sans vêtements est intrigante et captivante. Je me suis Gérard ce soir. Ah, putain Je sens que ça va être une aventure intéressante. A bientôt. Bravo, bravo Alpha. Clairement, hein. Fait Clairement, l'homme. <rire> Le mec qui aime pas les vêtements, eh ben, c'est elle qui, est, qui suit la créatrice de mode. Super. Un petit ah, dernier, un petit dernier. Allez, 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 un petit dernier. Un petit dernier, là. Ah, oh, putain, c'est... Oh, tu regardes pas d'être venu, quand même, j'espère Non, non, je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. C'est un, bon, bon voilà. <coughs> un bon traquenard. C'est un bon traquenard. Tu en auras appris une technique de séduction avec le You. Bien sûr. Bien sûr. <rire> La technique du You, qui marchait mieux. Bah, ça a été décisif, là. <rire> oh non, pas ça. Ah, voilà. Non, putain. Oh non. Il est <rire> parfait. Molly. Oh non! <rire> la cagoule, hein! La tout séduction. Salut, je suis Molly, la cowgirl du coin! Vous savez, la vie de cowgirl est remplie d'aventures! Mais dites-moi, qui parmi vous a le plus de courage que monter sur un cheval? Ça pourrait être drôle! <rire> L'accent de merde! Oh putain! <rire> en parlant de monter sur un cheval! <rire> la cagoule bouffe! La cagoule. Dis donc, est-ce que ça te dirait pas de. Tu vois ce que je veux dire? <rire> le malus bouffe avec la cagoule. <rire> Mais putain. Ah, ah, Fred. ah Fred, tu sais monter à cheval, peut-être assez mm, chaotique parfois. J'ai oublié mon accent. Ça me rappelle une fois où Jim a perdu son pantalon sur la serre. Il a Quoi? été injecté comme un projectile quand il a touché le sol. Sa ceinture s'est cassée. Il a fini par courir après ses jeans devant toute la ville. C'était <rire> Ilara. <rire> What the fuck? Ok. <rire> you. Franchement, vous êtes tous les deux trop calmes un peu pour les cowboys. Allez, un peu de vie. <coughs> Qui veut entendre une meilleure histoire de radio On peut-être devait aller faire un tour cheval. Je parie que ça va nous réchauffer. Ah, je clique pas. <rire> je vais pas, pas cliquer. <rire> Et en parlant de te réchauffer, de te faire des trucs à cheval, ça te dirait pas, là, tu vois ce que je veux dire Putain. Je pense pas qu'elle voit. Énorme bof. Eh bien, bien, Fred, tu sais, je suis toujours prête pour voilà. un peu de fun. Oh mais attention, je ne suis pas facile à gérer sur un cheval. Je pourrais te faire tomber juste pour le plaisir. Oh non. Moi j'aime pas les chevaux. Ah, et, 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 <rire> ah, et, ah, et, ah, ah, ah toi, j'ai perdu la voix. J'ai perdu la voix. Gérard, pas de chevaux. Et pas de cheveux non plus. Ah, Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire Je parie que tu as droit de te l'allons cacher. Ah bah... Et toi, bah, et tu pas. peux à m'emmener faire un tour, on pourrait même pimenter cela avec une petite compétition. Qui peut l'assaut le mieux de bouteille de bière en premier Quoi Qui peut l'assaut le mieux de bouteille de bière Oui, alors moi je suis pas... Ah non, non. C'est à moi de jouer Un break Hein ah, Il va ah, couper la vrai. parole Euh... Aucun intérêt, je gagnerai sans aucune difficulté. <coughs> Ah, vraiment, Gérard, tu penses que ça serait si facile 
Je parie que tu n'as jamais été témoin d'un vieux fiasco de cowboy. Ça me rappelle une fois où un cowboy a essayé de se conduire en troupeau à travers la ville. Il s'est complètement mélangé et a amené les vaches droit dans le centre-ville. Les vaches étaient partout en restant le chariot devant la fontaine. Le shérif n'est pas du tout impressionné, mais nous, on était morts de rire. Wow, tout le monde s'en fout! Ça te dit vrai de faire une petite compétition, ce qui peut raconter la meilleure histoire oh de cowboy. Je parie que j'ai quelques bons récits en réserve. Ok, alors attends. Euh... <coughs> Combien de temps j'ai Attends, euh, attends j'en prends une, j'en prends une. Vas-y, vas-y. Attends, euh, euh. Donne ah, tout, donne tout. Donne, euh, je, je cherche une, je, je prends une blague, une blague. Une blague. Euh, que, quel est le point commun entre un homme qui vient de s'éveiller et un élastique Les deux s'étirent, s'étirent, s'étirent et pètent. <rire> c'est la première blague que j'ai trouvée. Putain, c'est nul! Oui, c'est nul! J'en ai pris une en plus! C'est parfait, c'est parfait! J'adore cette blague! Parfait, j'adore cette blague! Mais attention, si tu commences à péter, je vais te lasserer pour te faire taire! Et toi, mon ami? Et toi, mon ami, même sans chevaux, tu dois avoir quelques blagues des histoires qui peuvent te faire rire! Je pensais que tu as quelque chose en réserve, tu peux rivaliser avec ça! You stay. Oh la blague à l'envers là, oh, bon putain. courage. Et tu nous emmerdes avec tes histoires de chevaux et de vaches, j'en ai rien à foutre, je me cassais de là moi, je devais pas faire ça à la base. Tu sais mais je vois, ça va avoir 40 000. <rire> je me cassais de là, ouais. Ah, oh. oh Gérard, pas besoin d'être aussi en colère. Ah elle a compris, elle a compris. La vie est trop courte pour s'embêter avec des histoires de chevaux si ça ne vous intéresse pas. Pourquoi ne pas changer de sujet oh, On pourrait parler de, de nos pires mésaventures en camping ou même organiser une petite compétition pour voir qui peut tenir le plus longtemps sans se doucher. Waouh, après un mois dans la nature, ça devrait nous faire rire. Oh, euh, moi je me suis jamais douché, <rire> donc il n'y a pas de problème. Ah je suis streamer. Voilà, je, je joue à League of Legends, <rire> je ne suis jamais douché. Oh là là, Gérard, un homme qui ne se douce jamais, ça doit être quelque chose <rire> Qu'est-ce que c'est que cette phrase euh, T'as top 10 des phrases que les femmes n'ont jamais dit. <rire> je parie que tu dois sentir le vrai parfum de la nature en parlant de camping. Je me rappelle une fois, j'ai passé une semaine sans me doucher après un rodeo, même si je levais la cowgirl sauvage pendant tout le voyage. Waouh, wow, je la crasseuse <rire> Et tu vois, Fred, prêt à te joindre à moi pour une petite aventure de camping, ça savant, je pourrais... <rire> Bam Hein Nos bœufs parables <rire> J'ai pas fini <rire> Ah oh là là, Fred, c'est ce que tu obtiens pour avoir la grande bouche Hein Il s'est passé quoi Peut-être que je devrais te lancer des boules de papier aussi pour te réfléchir avant de parler. En tout cas, ça m'a fait rire, mais parlons d'autre chose. Avez-vous oh déjà là. été surpris par une tempête au camping Je me rappelle d'une fois où on a dû se cacher sous la table pendant qu'il pleuvait à verre, son érudit un rodeo aquatique. Qui s'en fout <rire> Euh, attends, on peut revenir à ce que t'as dit avant, tu t'es jamais douché, espèce de crasseuse Mais t'es dégueulasse Mais dégage de là, tu pues <rire> Elle se fait full engueuler Je me demande qui va choisir Eh bien Fred, tu es un peu trop chanceux pour un cowboy, non <rire> Mais je vais être honnête, ce genre de commentaire n'est pas très charmant. Oh là là. La vie de Cowgirl n'est pas faite pour les délicats. En tout cas, ça fut une soirée intéressante, genre. <rire> tu es prêt à partir pour une petite aventure On peut aller prendre un verre et se raconter des histoires comme sans que me lance des boules de papier. <rire> Waouh J'ai voir que tu es trop fort <rire> J'ai quand même dit d'aller d'aller chier. Je lui ai dit, mais casse-toi, j'en ai rien à foutre. Les deux, je leur parle trop mal. Mais, mais Alpha, c'est suis-moi, suis, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, ah oui, fuis je te suis. Ah, hein. mais, ah, mais là, euh, c'est les femmes, euh, qu'on est les femmes un peu. Mais c'est bon. dommage, la stratégie un petit peu rentre dedans au début, tu vois, ça aurait pu payer. Hein, mais mais, ah, mais bah, ouais. tu l'as pas tenu, il fallait tenir jusqu'au bout. Le, le... C'est pour ça qu'il s'appelle Alpha, c'est Alpha Man, bien gueule, sûr, l'Alpha Alpha Mal. <rire> eh bien, écoute, Fred. Euh, ah, je pourrais y jouer toute la soirée, mais je ne veux pas t'imposer ça. <rire> Écoute, c'est à retenir. C'est à ah. retenir. Je pense que c'est à retenir. Je pense que ça, c'est à retenir. Ben, merci d'avoir vécu ça. Merci d'avoir ben, vécu écoute, ça avec Merci moi. pour le cadeau. Parce que franchement, euh, c'était plus drôle que ce que je pensais. Alors surtout donc, que maintenant merci. que tu as la clé, n'hésite pas. À tout, à tout moment. À tout moment. À ah, tout mais... moment. 
Ah non mais ça, 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 ça sent le ça sent le, 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 le challenge event ça c'est genre oh, tu, je vais me donner tu mets dans de les fou. données Sean Goal incroyable à l'idée que tu viens de me donner bravo hop là ah allez oui, oui, ça ça marche bien ça, ça allez premier bien. goal magnifique allez bah, merci. merci beaucoup merci allez, Fred ciao. <rire> des bisous allez, ciao. putain Bon du coup c'était euh, petit, euh, petit hijack, euh, petit hijacking du stream euh, par, euh, par Fred, en effet c'était euh, une très bonne idée de... de... Je, je... Vous voyez le pouvoir du oui, faut dire oui, hein. faut dire oui. Même, quand, même quand tout votre corps vous dit de dire non, euh, des fois il faut, il faut se laisser tenter sur des aventures débiles comme ça. Parce que là j'étais pas, pas, pas trop sûr là, j'étais pas trop sûr mais, euh, mais aucun regret. Oh, <rire> you, <rire> le pouvoir du you bien sûr. Putain, quel enfer. La quête secondaire, c'est ça, petite quête secondaire. Voilà, on a été, euh, été sidetrack. <rire> Qu'est-ce que c'est con, putain. Euh, du coup, <coughs> on en a été où Putain. Et là, il m'a complètement chamboulé le, le, ce que je faisais. Oui, trauma, trauma. Euh, et on va, on, va, on va repasser sur... Euh, voilà, hein, tranquille, on va redescendre. <rire> on va redescendre. C'était extrêmement drôle, c'est très drôle, ouais. Ouais, ouais. Ah, ouais, un vrai séducteur, moi. Ouais, de toute façon. C'est facile, c'est facile, faut, faut, juste, euh, faut juste être horrible, faut juste être un connard et puis c'est facile quoi, voilà. <rire> Secret level, ouais on a regardé, euh, bah en, en vrai, en réalité on avait fait le tour, on avait fait le tour. <coughs> euh, c'est comme ça que j'ai suivi Petra bien sûr. Non Petra on a, été, on a eu une approche plus douce, bien sûr. <rire> Quand le mode 40 a pour pick me, pick me, ouais. Ouais mais c'est vrai que ce genre de jeu euh, avec... Euh, avec des IA et tout qui te répondent et tout, c'est réel, il y, a des, il y a des potentiels qui vont s'ouvrir pour des, pour des trucs très très cons, très, très marrants je pense en effet. C'est encore mieux qu'Agoule, euh, cagoul, la cagoule ça, ça te met un debuff beauf, <coughs> terrible. Tu peux vraiment euh, être horrible en toute impunité. Euh, du coup, euh, est-ce que Trauma est là Hop. Ok, j'ai prévenu Trauma. Euh, cette fois-ci, je suis vraiment ready. Mais oui, du coup, bon, pour résumer, <coughs> aujourd'hui, là, cet après-midi, il va y avoir, donc, on va faire le React au Reveal 40K euh, avec euh, Trauma, normalement, s'il si est toujours là. Après, peut-être qu'il s'est dit, euh, peut-être qu'il s'est dit, euh, je me barre euh, parce qu'il a l'air parti sur un truc avec Fred. Euh, sinon, ensuite, je vais vous parler de mon petit level up avec Poc. On va parler de, euh, de ce que je vais choisir parce qu'on passe level 4. Donc euh, je vais vous parler de ça un petit peu, euh, on va parler aussi du coup de, de, bah, de la nouvelle version de D&D avec les, les petits changements et voir si j'ai bien tout compris, parce que je voulais un petit peu votre avis aussi, j'en ai parlé à Linkus, mais je voulais avoir votre retour et on va ouvrir des petits boosters euh, Magic parce que j'ai reçu euh, un, des boosters de draft de euh, la porte de Baldur, donc euh, on va ouvrir ça après. Mm -mm. La vraie strat c'est avoir un wingman pire que soi, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Au fait, il y a du Warno ce soir ou pas au final euh, Je sais pas. Je suis pas sûr, hein. je crois pas. Hein. C'est la semaine prochaine, Table Quest. Et oui, déjà. Déjà, déjà. Ah, d'ailleurs, en passant, euh, Spotify. Euh, ça y est, premier épisode dispo sur Spotify de Table Quest. Le deuxième sort d'ici deux jours, je crois. Euh, donc, ça arrive très bientôt. Euh, donc, euh, voilà. Vous pouvez retrouver déjà les épisodes sur Spotify. Ça, c'est vraiment cool. Et euh, ouais, je les sortirai les autres au fur et à mesure. Je crois qu'aussi, c'est sur Deezer. C'est sur plusieurs plateformes de podcast, mais c'est pas sur Apple. Parce que Apple Podcast, c'est hyper relou. Je sais pas pourquoi la plateforme bug. Euh, alors que pourtant, ça devrait y être, mais la plateforme bug. Je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Euh, mais voilà. <coughs> euh, Stalker 2 ce soir. Ouais, il y a de grandes chances. J'ai envie d'avancer dans Stalker 2. Je me suis pris de mon côté la version aventure en terre du milieu 5ème édition. C'est pas mal non plus. Ah, je connais pas du tout. On a des infos sur Mechanicus. Non, pas du tout. Je viens de commencer à regarder l'univers 44 et vu que tes vidéos sur les factions pépites. Merci beaucoup, Skylander, c'est gentil. Merci à toi. Bon, écoutez, Trauma est pas là, euh, il était là tout à l'heure, mais... Euh, mais, euh, attends, il est toujours là Bah ouais, il est toujours là, il est dans le, il est dans le chat. Trauma Je sais où tu te caches <rire> euh, C'est terrible ça. Coucou Alpha, juste pour te dire que je osef total de l'univers 40k, mais hier j'ai regardé tes deux vidéos de présentation des factions et je dois bien avouer que mon intérêt pour l'univers était titillé. Ah Ça, ça fait, ça fait très 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 plaisir à lire. Merci beaucoup. Stalker 2, je commence à être accro. Ah, c'est marrant. Alors, ce qui est fou, c'est que euh, j'ai posté la, ma vidéo d'impression, là, sur Stalker 2. Et euh, putain, il y a plein de gens dans les commentaires qui étaient en mode euh, « L'écoutez pas, machin. Euh, le jeu, il y a des gros soucis au bout d'un moment. Euh, » Genre, vraiment, il euh, y, y a des retours assez, euh, 
Il y a des retours assez, euh, assez complexes. Enfin, euh, il y a des retours de gens qui trouvent ça pas ouf. Alors, après quelques heures. Genre comme quoi le jeu se dégrade et tout. Donc euh, j'avoue que... Bon, je vais refaire une vidéo, je pense, dessus quand je l'aurai terminé. Parce que j'ai envie de le terminer. Euh, donc euh, on verra là-dessus, mais, euh, mais ouais. Euh, j'ai commencé aussi, j'avoue que je sais pas quoi en dire, mais on verra par la suite. Ouais, mais je vais continuer, c'est pour ça que j'ai envie de continuer à y jouer. C'est pour ça. Mais, euh, mais ouais. Je confirme, c'est sur Deezer. Nice. Voilà, ils sont tous sur Deezer, de toute façon. On va poster aussi le One Quest euh, sur, euh, sur, euh, sur Spotify. On va tout poster, de toute façon. On poste tout. Ici, on poste tout. Bon, je sais pas ce que fait Trauma. Euh, on va regarder les reviews sans lui, et puis il nous rejoindra en, en cours. Euh, alors. <coughs> alors. Il y a eu beaucoup de choses. Il hein. y a eu beaucoup de news et tout. Merci beaucoup, Pressé. Hein. Merci pour le raid. Bienvenue. Oh, tu finis déjà euh, le stream Étrange. 16h20. Fin de stream à 16h20. What a weird timing. You. <rire> you. <rire> Merci Pressa pour le raid. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Mm -mm -mm. Alors attendez, je vais recheck la chaîne YouTube Warhammer. Hop. Hop. Voilà. Donc, il y a deux jours. Euh, il y a eu plusieurs choses. Donc, The reveals are here. Ah, donc il y, y a le stream de à peu près une heure, où il montre tout, j'imagine. Peut-être regarder le, directement sur le stream, pour être, ça pourrait être pas mal. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Hop. J'arrive, hein. All right. <coughs> sur Colimity directement, ouais. Euh, moi en ce moment je joue plus à Cossax, euh, qui est du même studio que Stalker 2. Ah ouais Ah oui putain c'est vrai que Cossax c'est aussi GSC. J'avais oublié ça. C'est vrai, c'est vrai. Trauma il est dans une armure avec plein d'armures dorées, c'est pas la quête facile, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, ok. C'est bon, je suis sur euh, la vidéo. Ok. Alors déjà, il y a eu les reveals euh, des KOK qui ont l'air bien bien cool. Là, j'avoue que Juice, euh, il doit être content. Hein. Donc, il y a eu des plateformes. Il y a des, des cavaliers, je les aime trop. Moi, je les, je les trouve trop cool, les cavaliers. Moi, si j'ai toujours Astra Militarum, je ferais full cavalerie. Je prendrais plein, plein, plein de cavalerie. Et j'essaierai de faire marcher ça. Death Riders. Donc, j'imagine que c'est des... Il y a plusieurs types de cavalerie, j'imagine. Il y a un personnage, Lord Marshal Dreyer. Ah c'est cool hein. franchement c'est très très cool hein. Il y a une squad de commandement des KOK aussi. Ça, ça j'avoue que ça fait plaisir. Elle, a... ah, elle est vraiment trop belle avec le, le drapeau derrière. La squad de commandement des KOK. <rire> Il y a même un cerveau crâne qui a son propre petit, euh, petit socle. Il y a la Heavy Weapon Squad avec euh, du coup bah, j'imagine c'est un peu comme euh, c'est un équivalent de Bolter ou de Stubber. C'est plus des Stubber ça. Je pense. Ouais, la boîte est trop belle. L'artwork qui est trop trop stylé aussi. Hein. J'aime trop là. L'artwork qu'ils ont choisi là pour, euh, pour euh, des KOK. Mais du coup, quand je regarde... Euh, ouais, là quand je regarde le, 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 le full, en fait j'ai l'impression que tu peux monter tes cavaliers de différentes manières. Là tu peux les, les monter en Death Rider comme ça. Donc en gros tu es sur du... Euh, tu es sur des, euh, des cavaliers avec euh, fusil, euh, enfin las rifle. Et tu peux les monter avec des lances. Mais alors je sais pas s'ils vont se jouer comme des, des Attilan Rough Rider ou comme d'autres cavaliers encore euh, des KOK. Donc vraiment curieux de voir ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'ils peuvent, euh, peuvent se jouer par 5. C'est des squads de 5. Ouais. Peut-être que ça peut se jouer par 10, je sais pas. Euh, mais c'est cool. De toute façon, même si c'est pas des... Euh, les Attilan, normalement, tu as, as un fusil et des lances. Donc à voir. Ok. Mais en fait... Le, moi, je pars du principe que les unités qui bougent vite, ça a une valeur inestimable dans 40k pour, pour continuer de marquer des points et tout en fin de game. Genre moi, hier, j'ai une unité de, de Vanguard Vet avec un capitaine euh, qui, euh, à Jetpack qui ont carry de fou mon scoring et euh, ma fin de partie. Et sans ça, sans ça j'aurais pas du tout pu scorer autant. Parce que c'est bien beau d'avoir des grosses infanteries qui, qui cognent de fou au cac, mais d'avoir des trucs qui courent vite, peuvent aller vite à un endroit de la map... C'est incroyable, c'est trop trop bien pour, faire, pour scorer. <coughs> Mais ouais. Enfin, je veux dire, la figue est équipée des deux armes par défaut. Elle est équipée par défaut des deux armes, les Attilan, ouais. Ouais, j'imagine. 
Mais il faut voir, ouais. Parce que je pense que ce sera pas costaud du tout. Ça va mourir très vite. Par contre, ils ont des pieds bizarres, les chevaux. C'est vrai qu'avec leurs griffes, là, ça se voit que c'est des chevaux un peu mutants euh, qui ont été euh, clonés sur, euh, sur euh, Krieg. Mais euh, ouais, les, les, les petites artilleries sont cool. Le Marshal Dreher, il est dix fois plus stylé que Léontus. Je pense que le seul truc, en effet, moi, que, où je suis en mode, c'est bizarre, c'est les pattes. Les pattes des chevaux sont très bizarres. Mais je comprends parce que c'est justifié par le lore de Krieg avec les radiations, tout ça, et le fait que bah, on n'est pas sur Terre en fait, donc on va pas avoir des chevaux tout clean, tout nickel. Euh, on va avoir des, des, des variances et euh, du coup ça représente bien ça. Donc ouais c'est cool, ça va vite mais c'est très grosse empreinte au sol et pas très solide, donc tu te, on te voit et flingue de partout. Alors c'est vrai, mais tu vois si tu peux les jouer par, par 5, euh, après c'est vrai que 5 ça fait quand même une grosse empreinte au sol. Peut-être par 3, hein, mais je pense pas que ça se joue par 3 parce qu'on les voit, ils sont en pack de 5 là. Donc, euh, à voir, il faudra voir comment c'est. Mais, euh, mais moi, je sais que si j'étais joueur Astra, ça me sauterait bien de faire un petit, une, petite, euh, une petite thématique full cavalier euh, pour mon armée Astra, ça peut être rigolo quoi. Et, ouais, là, euh, et puis, pareil, les ingénieurs, là, je, je me demande ce que ça va être leur règle. Les petits ingénieurs des KOK, là, ils sont très stylés avec leur gros shotgun là. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, yeah, ah bah là on voit, euh, on voit l'armée euh, euh, au complet. C'est pour ça que je voulais regarder cette vidéo, parce qu'ils montrent tout. Ah, ils sont trop stylés quand même. Hein. Vraiment, euh, j'aime beaucoup le flow. Et ça, c'est quoi C'est quoi ce petit véhicule là Je me demande. Perso, je préfère Léontus. Ah non, moi Léontus, j'aime pas. Je trouve qu'il a une tête de débile. J'aime pas Léontus, mais je me fais chier avec Léontus, c'est terrible. Je trouve que lui, il est dix fois plus stylé. Hein. Il a avec, euh, avec le petit... Euh, le, 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 le... Ah... Le truc sur le, sur le casque là, euh, rouge, là j'aime beaucoup. Euh... Non, euh, le Marshall Dreher, il est une fois plus stylé. Hein. Après, euh, je pense qu'il aura pas... Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas sur un socle rond, il est sur un socle euh, gélule. Donc, euh, je suis curieux de voir quel sera son rôle. Peut-être qu'il pourra mener les cavaliers, probablement même. Probablement. Ça pourrait être cool qu'il les rende plus punchy, tu vois. Genre, quand tu charges avec lui et eux, ils font super mal... Euh... Je sais pas, j'essaye de penser à une règle qui pourrait être cool, mais au euh, niveau de la cavalerie euh, de, de, de la cavalerie des KOK, euh, je pense qu'il il faut, euh, faut que ça coûte pas cher. Il faut que tu puisses en rentrer plein dans ton armée. Euh, et si le Marshal les mène, faut il faut qu'il puisse cogner dur, quoi. Faut qu il faut qu'il puisse cogner dur ou alors qu'il soit un peu plus dur à tuer, je sais pas, à voir. Mais curieux. C'est un token bombe, le petit véhicule, euh, comme les Squeak Kamikaze des orques. Ah ok, c'est un petit véhicule bombe, quoi. C'est les cyclopes, c'est pas ça C'est un cyclope démolition véhicule Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Regardez, il est trop cool. Les poses sont trop cool. Non, moi, moi, je suis hypé parce que je trouve que la cavalerie, c'est souvent l'occasion d'avoir des très belles figurines, très dynamiques. Et c'est quelque chose qui, change, qui manque beaucoup dans 40K. Euh, donc, moi, j'adore. C'est pour ça que les Crutox Rampager... Bon, alors après, tu me demandes, entre les Crutox Rampager et les Cavaliers des KOK, je trouve que les Crutox Rampager sont plus stylés, à vie perso. Euh, parce que je trouve que la, la créature en elle-même, elle est, elle est incroyable. J'adore le flow qu'elle a. Elle a un côté menaçant, la pose est folle. Donc, euh, j'aime beaucoup. Mais euh, je, je kiffe aussi, là, ce qu'ils ce qui, ce qu ont sorti. C'est trop cool. Donc, euh, non, non, là-dessus, euh, j'avoue que vous mangez bien. Là, les fans d'Astra, vous mangez très, très bien. <rire> Mais euh, franchement, ouais, c'est trop trop bien. Moi, j'aime trop. Ils ont, ils ont géré de fou. Non, mais je vais mettre... Hop, petite reste édition. Et ouais, non, ils sont vraiment beaux. Hein. Avec les petites bannières. Et l'artwork Ça, c'est un vieil artwork, ça. Je sais plus de quand ça date. Mais c'est très très vieux, ça. Je crois que c'est un des premiers artworks des KOK qu'on a eu. Euh, et du coup, j'imagine que c'est la cover de la version... Euh, la version collector de l'Astra Militarum. Qui va recevoir son codex. Moi, je suis très content que l'Astra Militarum reçoive son codex. Pourquoi Parce qu'ils vont probablement nerf les Bull Green. <rire> Parce que les codex, pour le moment, la plupart, ça a été des nerfs à l'index. Euh, quasi tout le monde. Moi, tu compares. En fait, si tu me donnais l'index taux avec les coûts en points actuels, taux, ce serait une des factions les plus pétées du jeu. Euh, le codex nous a nerfé, mais nous a offert plus de style de jeu. Donc euh, moi, je suis content du codex. Euh, mais Astra Militarum, c'est oméga fort aujourd'hui. Grâce au fait que c'est sur index. Et l'index a été écrit à un moment que c'était plutôt fort. Et euh, là, je pense que le codex va rééquilibrer le truc. Donc, j'ai très très hâte pour ça. Parce que Astra Militarum, il y a des trucs un peu con con quand même. Qui sont juste chiants à gérer. Et, euh, et du coup, euh, c'est cool que le codex arrive. Parce que je pense que ça va rééquilibrer la faction. La rendre plus subtile à jouer. Et surtout, surtout 
augmenter le nombre de builds que tu peux faire parce qu'actuellement c'est dur de faire des listes un peu originales qui sont efficaces en Astra généralement tout, tout le monde joue un peu la même chose tellement c'est fort euh, donc, euh, donc ouais ça je suis curieux de voir un petit peu la variété qu'il va y avoir j'ai trop hâte de jouer avec Juice euh, pour tester tout ça donc, euh, donc ouais en ce moment, à Atlanta, il y a eu au moins 6 Astra en top 16. Ah oui, non, mais Astra, c'est pour moi la meilleure faction du jeu actuellement. C'est peut-être pas la meilleure faction depuis qu'ils ont fait le petit nerf aux Aquilons pour Atlanta. Mais si tu joues sans la petite data slate euh, qu'ils ont fait juste pour Atlanta, c'est la faction la plus pétée du jeu. Si ton adversaire joue Astra Militarum et il a des Tempestus Aquilon, la nouvelle unité qu'il team là, c'est la faction la plus pétée du jeu. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Euh, mais ils ont fait un petit nerf qui était... Hyper, hyper bien, euh, mais c'est dans un truc fait que pour Atlanta, à voir s'ils si vont appliquer tout ce qu'ils ont fait dans ce petit nerf pour Atlanta qu'ils ont fait en urgence. Ils l'ont littéralement fait en urgence parce que sinon Astra Militarum allait trop dominer Atlanta. Donc ouais, elle fait cette unité. Qu'est-ce qu'elle fait cette unité Tempestus Aquilon, qu'est-ce que ça fait Ça pouvait, alors avant le nerf, ça pouvait Rapid Ingress à 3 pouces, ça pouvait Deep Strike à 3 pouces, et quand ça Deep Strike ou que ça rapide une graisse, ça pouvait balancer des 6 euh, euh, plus 3 tirs de lance flamme gratos, comme ça, en arrivant. Et ensuite, ça pouvait balancer une grenade. Euh, et en gros, cette unité, à elle seule, euh, pouvait te pulvériser ton unité qui tient ton objectif chez toi sans aucun problème. Mais aussi, le vrai problème que ça crée, c'est que, par exemple, imaginons, tu veux charger un char Rogaldorn avec tes frères d'épée Black Templar. Et tu prépares à faire une charge, tu vois que tu as une charge à 6. Et là, d'un coup, tu as 10 couillons qui rapide une graisse en cordon devant le Rogaldorn, devant tes frères d'épée, parce qu'ils peuvent deep strike, à, ils, ils peuvent rapide une graisse à 3 pouces. Et en plus, ils t'envoient un coup de lance-flamme dans la gueule. Et là, d'un coup, tu te retrouves avec un Rogaldorn que tu ne peux pas charger, avec tes frères d'épée qui sont dans la pente pas et qui ne peuvent plus interagir avec le char, et qu'est-ce que tu pouvais faire contre ça Rien du tout. Et ça, c'était complètement broken, parce que du coup, des match comme, euh, tous les match-up de corps à corps se faisaient totalement contrer, parce que vous avez cette escouade d'abrutis qui dropait et empêchait les charges, et c'était anti-jeu en fait. Et le truc, c'est que oui, ils vont se faire tuer à la charge, mais le joueur Astra Militarum, il s'en fout, il perd 90 points, et surtout, il a un stratagème pour deux points de commandement qui lui permet de régénérer cette unité. Bref, c'était vraiment absurde. Là, ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, tu ne peux plus rapide ingress à 3 pouces à Atlanta. Tu peux par contre deep strike à 3 pouces. Mais si tu fais ton lance-flamme, tu ne peux plus utiliser la grenade. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est toujours très très fort. C'est toujours une des meilleures unités du jeu en termes de scoring pour aller derrière les lignes ennemies et tout. Mais c'est moins aussi stupide qu'avant. Voilà. Je comprends rien ce qu'il fait. C'est normal, c'est les règles de 40k, c'est un peu, un peu technique. Mais les Tempestus Aquilon, c'était littéralement absurde. Donc là, le nerf, il fait vraiment du bien. Euh, maintenant, à voir... Oh, putain, Star Trek, il est tellement beau. Ah, vraiment, j'adore. Il est vraiment trop stylé, Star Trek. À l'ancienne, comme ça. Mais, euh, mais du coup, ouais, Astra, le codex, il va faire du bien. J'ai hâte, euh, j'ai vraiment hâte de le voir. Vraiment, vraiment. Ah, ça, c'est l'artwork de la, de, de la boîte. Ah, ouais. Ah, c'est le charisme hein, des K.O.K., hein, ça, c'est clair. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Oh putain, ça c'est les anciens, ça c'est les anciens cadiens. Regardez comme ils sont tout petits, on dirait des hobbits. <rire> Fred, il en a des comme ça. Quand j'ai joué contre lui, il, a, il avait les anciens cadiens comme ça là. Et j'avoue, ils sont ridicules. Quand tu compares les nouveaux sculptes, on dirait juste des, des hobbits. <rire> c'est trop marrant. Rapid ingress, arrivé, précipité euh, à la fin de la phase de mouvement de l'adversaire. Oui, c'est ça. Et je vais pas dans les détails parce que là, pour le coup, euh, j'explique pourquoi c'est PD aux gens qui jouent au jeu, quoi. Euh, les gens qui ne jouent pas, ça va être un peu long d'expliquer tout ça. Ah ouais, non mais les cavaliers, ils sont trop stylés. Hein. Même trop. Mais ça a pas l'air d'être des lances Melta. Ça a l'air d'être des, des lances classiques. Donc eux, ils font juste, euh, ils font juste des dégâts au cac. Par contre, ils ont des, ouais, ils ont des armures flak, on dirait quand même. Hein. Je pense que ça va tanker sur de la 4+, euh, cette unité-là. Ils ont l'air d'avoir des armures un peu renforcées quand même. Du coup, la Descorp fait partie de l'Astra euh, Non, non, elle fait partie de l'Astra. L'Astra Militarum compte les Cadiens, les Descorps, les, euh, les euh, Vostroyan Guard. Enfin, en fait, t'as plusieurs. Euh, en fait, selon les planètes, l'Astra Militarum euh, n'a pas la même culture, les mêmes habitudes, etc. Mais, mais tout ça, c'est sous l'Imperium. Donc, euh, donc, ouais. C'est pas des lance-frags. Je suis pas sûr que ce soit des lance-frags, à moi. Après, c'est peut-être. Peut-être une grenade, ça, mais non, non, ça m'a l'air d'être juste une arme. Hein. Ça m'a l'air juste d'être une arme. Mais c'est possible que ce soit un explosif derrière, je sais pas. Ah oui, il y a les petites, euh, les petites artilleries, là, elles sont rigolotes. Elles sont sympas. 
J'aime beaucoup le paint job, euh, là, comment ils les ont peints, euh, c'est vraiment beau. Hein. Oh c'est quoi ça What the fuck Ils ont de petites roquettes Des petits obus mmh, mmh, mmh. On est canon, des canons. Et ça du coup c'est les grenadiers. Je suis moins fan de leur casque, euh, je trouve que leur casque fait un peu cartoonesque avec le crâne là. Mais, euh, mais j'aime bien leur, leur équipement. Ils ont des gros lance grenades là, un petit lance flamme lui il a... Il a une poêle à frire, <rire> je sais pas ce que c'est. <rire> ah ils sont stylés, les, les artifi... c'est les ingénieurs je crois. Hein. Les ingénieurs j'avoue que j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis lui là, euh, Dreyer... Euh... Ah non il est trop classe, j'aime trop. J'aime bien l'esthétique de la DKOK, ça fait très première guerre mondiale. Ah bah oui, oui c'est complètement inspiré. C'est inspiré, c'est un mix de français, allemand, première guerre mondiale. En gros. C'est un mix, en, en gros ils ont pris les casques... Euh... Les, les casques, la plupart, ça ressemble beaucoup aux casques allemands et euh, ils ont pris les couleurs des poilus. Ils ont vraiment fait un mix. Et du coup, ouais, putain, tous, les, tous les shots sont... Ouais, non, mais les, les cavaliers, ils sont trop stylés. Je trouve que ça ajoute tellement à l'armée en termes de dynamisme et de... Je, je sais pas, je, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment super. Ah, c'était la télécommande du petit drone. Oh putain, les plans. Ah voilà, ça c'est les Attilan. Ah mais en effet, en effet, c'est des Meltalances. D'accord, donc c'était des Meltalances euh, qu'ils avaient les, euh, et les cavaliers des KOK, parce que ça c'est les Attilan Rough Riders, c'est une unité qui existe déjà, et qui du coup, vous le voyez, a un style très différent, euh, mais qui ont du coup les mêmes lances. Donc en effet, je pense que ce sera des lances frag. Hein. Tout pareil. Ok. Ah bah, on voit les Hontus là, ah, voilà, on voit toute la famille. Ok, bon. Ah, et là il nous parle... Ah et ça du coup c'est la commande squad. J'avoue qu'il a du flow aussi lui. Il a vraiment du, du flow. Ah, la commande squad des KOK, elle est, elle est vraiment cool de fou. Fun fact, les DKOK euh, en général, les soldats des KOK sont très jeunes. Parce que c'est des clones en fait. C'est des clones qui sont euh, littéralement, euh, qui, qui, qui grandissent dans des éprouvettes. Et, euh, et qui sont élevés pour la guerre et élevés pour mourir. <rire> c'est euh, En fait, des Krieg, ce qui est intéressant dans le lore de Krieg, c'est qu'ils ont tellement... En fait, leur planète s'était rebellée face à l'Imperium. Et du coup, euh, la rébellion a été, euh, a été calmée. Elle a été écrasée. Et depuis, ils sont en mode, on, on, on doit trouver la repentance dans la mort. Donc en fait, les, les, les soldats de Krieg, le, eux, euh, en fait, un, ils veulent mourir en fait, pour enfin expier les péchés de leur monde vis-à-vis euh, -vis de l'Empereur. C'est très... Euh, bon, voilà, quoi. En fait, euh, même les soldats de la Death Corps of Krieg démotivent les troupes de Cadia, de Cadia ou d'autres euh, régiments d'Astra Militarum. Pourquoi Parce que quand ils arrivent, les mecs, euh, en fait, euh, bon, euh, déjà, c est, c est, c est, ils sont tous avec leurs masques. Il euh, n'y a, a pas vraiment d'interaction <rire> euh, simple. Euh, et surtout, les mecs sont là et ils vont crever, quoi. Ils sont là pour crever, en fait. Ils en, ils en ont rien à foutre, c'est leur job et, et c'est leur honneur de faire ça, tu vois. Et du coup, c'est le, le martyr complet. Et en plus, quand tu sais que tu as la DKOK qui combat avec toi sur un front, ça va être long. <rire> ça va être une guerre très longue parce, très longue parce que les DKOK, c'est de la guerre d'attrition. Tranchée, bombardement, on envoie des vagues de régiments. Et les chances sont que euh, tu vas être pris dans tout ça aussi avec ton régiment si les DKOK euh, commencent à débarquer pour euh, aider sur le front. Donc une guerre, euh, une guerre menée par les DKOK, c'est pas la guerre fun quoi. C'est très très long, c'est pas expéditif du tout. Euh, tout le monde crève, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Oui j'ai fini de draguer Troma. J'ai fini. Oui c'est vraiment logique 14-18 ouais. Je suis sur le vocal. Et ils ont parlé de Death Watch, je sais pas ce qu'ils ont dit sur le Death Watch. <rire> le rôle des commissaires chez DKOK est intéressant, ils doivent tempérer le côté martyr. Oui, les commissaires doivent littéralement dire, non les gars, allez pas vous suicider tout de suite. Euh, attendez, <rire> genre, ils doivent les tempérer, alors que les commissaires cadiens, c'est, ils exécutent les lâches, mais un, 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 un DKOK, il fuit jamais. Je trouve ça surprenant d'ailleurs que le, les tests de morale, euh, quand tu joues un, des DKOK sur 40K, je trouve ça étonnant, étonnant qu'ils aient le même niveau de morale que des Cadiens. Pour moi, ils devraient être meilleurs, ils devraient être au niveau d'un Space Marine. <rire> Juste, il y a un index Death Watch qui va arriver. Ah ouais, putain, c'est trop bizarre. Death Watch, ils l'ont retiré pour les ressortir. Tandis qu'ils allaient donner un index à la Death Watch au mois de décembre. En réalité, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints. Parce qu'en effet, Death Watch, ils ont supprimé l'index. Et là, du coup, devant les plaintes, probablement, ils se sont dit, bon, on va les remettre, quoi. 
Quand tu viens, Troma Je t'attends, je suis sur DS. Qu'est-ce qu'il fait Ça peut repasser codex Ah, je sais pas, on va voir. Il va y avoir un calendrier de l'avant avec des détachements. Ah bon <rire> Marrant ça. Ah, ça, c'est des vieilles figurines. Hein. Euh, ensuite. Oh, ça, c'est. C'est quoi ça Tant qu'à vapeur. C'est pour The Old World. C'est pour toi, Troma, là. Les nouveautés Krieg et Eldar sont belles, ouais. Oh là là. Putain. Sacré griffon. Nuln. Le petit tank à vapeur. Ah, les Demigriff Knights. Stand together. Donc, en effet, l'Empire qui reçoit des nouveaux modèles. Ça fait plaisir. Mm -mm. Chaque race aura le droit à un détachement. Comment ça, chaque race aura le droit à un détachement tu parles, de, tu parles de quoi, euh, Kana Un stade de commandement, c'est pas forcément lié au moral ou à la peur. Ça peut être à la confusion, un manque de réception des ordres, mais oui. Krik devrait avoir un meilleur. Bah ouais, hein, je pense. 30 détachements officiels, même en compé. Attends, mais tu parles... Genre, même tôt, je vais avoir un détachement Attends, ils vont, ils vont rajouter des détachements à tout le monde Quoi Mais non Oh, c'est une dinguerie, ça Coucou. On regarde les reveals. C'est quoi euh, Bah, les reveals, les reveals 40k, Old World et tout. Bon, y a pas, ah, de, oui. y a pas de scaven. Mais non, mais Old World, c'est normal. Y a pas de scaven. Pourquoi euh, Oui, c'est vrai. J'ai une question. Oui pourquoi Pour ces cas Bah s'il n'y a pas Antoine, moi je pensais partir. Ah il est là au final Non c'est Maf qui est pas là. C'est Maf qui est pas là. Ouais. Et en non. fait c'est soit on continue la game en fait sans lui comme c'était le seul qui était pas bien dans la game. Bah moi j'étais parti pour aller faire du stalker en vrai. Ok. Euh... On attend que tout le monde soit là, c'est mieux je pense. Alors je propose, ok, je sais qu'il y a JDG qui voulait re rejoindre aussi. Ouais donc euh, en fait sinon faut qu'on qu s'orga pour voilà on abandonne en fait ah, la game on peut hein, en vrai hein. et on en recommence une autre avec euh, ouais. bah, Antoine Matt, euh... ouais on peut comme on ça peut. on repart de zéro et au moins on, ouais, ouais, on ouais. trouve une nouvelle date bah il faut il faut, faut juste euh, orga la date le, le ASAP okay. moi je on va voir on fera, on fera un doodle <rire> <rire> parce que moi ma semaine là c'est c'est chargé <rire> Mais ouais, mais t'inquiète, on va trouver, on va trouver. Et puis au, au pire, au pire, je serai à la next. Tu pourrais rajouter JDG dans... Ouais, ouais, je le rajouterai. Ça marche. Ça roule euh, Du coup, on était où 4 détachements supplémentaires pour SM. Putain, c'est cool ça. Ils vont pas en rajouter pour les BT, j'imagine. Du 1er au 24 décembre, Games publiera un détachement par jour. Avec un, au minimum un par faction. Mais attends, est-ce que les BT vont en avoir Attends, à quel moment de la vidéo ils en parlent de ça À la fin du live All of the stuff we've seen here today over on the Warhammer community website. Ok, uh, l'article sur Warco est plus précis. Ça marche. Don't forget to follow us on... Ok, dans ce cas. Mais putain, mais qu'est-ce que fout Troma par contre Genre, il est arrivé tout à l'heure, je lui ai dit viens. Il dit il sort, je comprends pas. Ah, il est là. <rire> putain, je venais de dire qu'est-ce que fout Troma Salut mec. Euh, ça va ou quoi Ça va, ça va et toi Bah ouais, merde. Désolé, j'ai euh... été, euh, été pris en otage tout à l'heure. Alors oui, j'ai vu la scène parce que j'allais te rejoindre à ce moment précis, mais euh, <rire> j'ai bien rigolé, donc ça valait la peine. Hein. J'ai bien bien rigolé. Voilà. Oh putain, qu'il est con ce Fred. Euh, Dis-moi mec, ouais. on était en train de parler du Grotte Mas Calendar, t'es ouais. au courant de ça ouais, Oui, mais je te l'ai envoyé direct, mais je pense que tu l'as pas vu. Est-ce que Custodes va enfin avoir un détachement potable ben... C'est la question. <rire> C'est toute la question. Après, bon, alors attends, c'est une question intéressante parce que... Comment dire euh, Folger, tu sais, le, le gars quand, qui avait déjà fait d'excellentes performances en talon, euh, il est en train de reperf euh, au World de, de, de Warhammer actuellement officiel. Ouais, c'est lui, Arnaud. Mais, mais, Arna, mais en fait, comment te dire Il joue quoi Custo talon. Ah, toujours. Hein. Talon, ça veut dire. Ah, hey. ouais. Hey. Ah, mais je, je, je suis toujours d'accord, hein. c'est trop talon, bien. Talon, mais... talon c'est la vie. 
C'est trop bien. Mais alors, le truc, c'est ça. C'est que, est-ce que euh, il s'en sort bien parce que c'est apparemment un joueur exceptionnel, il est dans le top, euh, top 5, top 10 des meilleurs joueurs du monde, ou est-ce que c'est vraiment qu'il arrive à faire fonctionner ah, le détachement C'est réponse, hein. réponse A avant voilà. tout. Hein. Et aussi, ça. ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand tu as un événement comme ça, il y a une grosse partie de méta qui rentre en compte. Et ouais. en fait, tu vois des listes des fois, tu es en mode euh, Ah ouais le mec, il a autant danti char ouais, tout à fait. Et c'est surprenant. Et en fait, la méta, actuellement, il y a beaucoup de gros trucs. Ouais. Parce que, en fait, la méta, tu dois chasser l'Astra Militarum, qui ouais. a beaucoup de gros chars. Euh, et en fait, ça s'oriente autour de ça, du coup. Donc, des fois, les mecs, ils, trouvent, ils font des listes où euh, bah, c'est opti contre, euh, contre ça. Mais tu sors de ça et tu regardes dans ta méta locale. Et en fait, la, ça. la liste n'est pas particulièrement adaptée. Tu vois, genre... Typiquement, euh, moi, tu je vois des listes euh, là d'Atlanta avec beaucoup, beaucoup, beaucoup danti -chars. Bon, bah, tu, tu mets ça face à un mec qui joue full croûte. Euh, bah, même si c'est croûte, c'est nul. Euh, bah, le gars, il va être comme un con, tu vois. Enfin, non, mais y a, tout à euh, fait. Il y a mais un point méta, quoi. C'est pour ça que, non, mais moi, je, je voulais juste tempérer, tu vois, notamment, mais t'as l'exemple typique, la phrase de Jouf. Puis toi en demi, en, en demi, pardon, puis toi trop mmh. nul, faut arrêter. Non, justement, c'est pas parce qu'ils sont en, de, en demi cette fois-là que c'est fort ou faible, en fait. Tu peux pas oui. te. Tu peux pas te baser sur la performance d'un mec exceptionnel avec talent en plus qui a un détachement correct. Il euh, y a un problème de balance interne. Enfin voilà, c'est ça. Oui, et les tables games. Il y a aussi le fait que très les tables ouvertes. games sont très ouvertes. Et, et, mmh. Mais alors ça, par contre, ça joue contre Custo. Alors je m'entends un peu chez Custo, toi, ouais. je sais pas pourquoi. Trop... Ah putain, c'est euh, TS, mais non, ça fait ça. Y a, y a... Les tables games sont plus ouvertes, ça c'est un fait. Pour avoir joué sur des tables. Moi j'ai joué sur toutes les tables. J'ai joué sur FEC, sur WTC, sur Games. Mes tables préférées, c'est les tables FEC, parce que je trouve qu'elles restent oui. agréables à parcourir, mais elles ne sont pas non plus trop ouvertes. Les tables WTC, c'est chiant, parce qu'il y a trop de ruines partout, elles sont grandes, elles sont, elles sont reloues. Euh, et quand tu te poses trop de la quai... En fait, quand tu n'as littéralement qu'un seul couloir sur la map pour faire passer un Land Raider, pour moi, c'est un problème. Mmh. Pour moi, on est dans un jeu où il y a trop de décors, c'est casse-couille. Et le truc, c'est que... Ce que j'aime bien avec les décors fake, c'est qu'il y a des containers, il y a notamment les petites ruines qui n'ont pas de bâtiment dessus, qui gênent ouais. tes déplacements de véhicules, qui je trouve moi apportent quelque chose de beaucoup plus dosé et agréable pour le jeu aussi bien pour se planquer derrière des ruines que quand tu joues des véhicules. Euh, donc ouais, mais par contre, en effet, les table games sont très ouvertes. Euh, ça, en taux, je l'ai vu et, et des fois, je trouve que c'est un peu unfair. Mais, euh, mais du coup, le mec avec Custo, il perd sur les tables ouvertes. Ouais. Et ça, c'est surprenant. C'est fort. Non mais après... Si on est vraiment euh, objectif, tu vois, parce qu'il ne faut, faut pas dire non plus que tout est nul en custo, ce serait une connerie, ce serait d'évaluer le truc, et ce serait mentir. Mmh. Euh, en fait, quand tu regardes sa liste, il a pris que les meilleurs trucs forcément en custo death. Vraiment, il a pris la crème de la crème au niveau de, de, de ce qui est possible de faire. Mmh. Je ne sais pas si tu te rappelles, il a trois Blade Champion, il a deux Graf Tank, déjà, c'est que des valeurs sûres, il a trois pack de Warden que de la valeur sûre encore une fois oui. et il a euh, comment s'appelle euh, Draxus avec des gardes tu l'as vu c'est une valeur sûre aussi en fait il a pris toutes les meilleures unités custo oui, oui. Et, et, et du Rhino et des sœurs non mais c'est pas une liste rien. complètement euh, surprenante c'est un truc classique c'est classique mais si tu oui, veux oui. il a oui, redoublé il bien, hein. en plus il est trop fort apparemment il, il a redoublé euh, comment dire d'efforts de, de, sur, sur le fait de sécuriser tout ce qui est puissant dedans, c'est-à-dire que il mmh. n'y a pas une unité puante. Des fois, tu, sais, tu files un peu avec de la merde et tout ça. Euh, les rhinos, mine de rien, on l'a vu, c'est quand même fort. Les rhinos custodes avec la, la protection mortelle et. Bon, oh, c'est fort, ça, ça, ça tient l'objet quoi. Voilà, mais, non, mais pour, pour scorer, c'est fort pour scorer, j'en doute, bien sûr. Après, ah, je, je t'interromps juste. Ouais, vas -y, vas -y. Le mec joue tôt et apprécie les tables ouvertes étonnant. Au contraire, euh, moi, je préfère jouer sur des tables chargées parce que, en fait, gagner parce que t'as une table ouverte, c'est pas drôle. Euh, moi, je... et, et honnêtement les tables chargées à... au début je faisais la gueule aujourd'hui ça me dérange pas parce que je joue beaucoup d'unités qui, qui tapent très très close range et pour moi si tu perds parce que la map était trop chargée mmh. euh, bah, c'était probablement que bon euh, déjà il euh, y avait un match-up très 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 euh, on va dire euh, comment dire soit d'un côté c'était full cac et ouais. l'autre full tir mais euh, moi je j'aime pas jouer sur des tables trop ouvertes clairement genre euh, c'est pas intéressant je, je, je... Et puis même pour moi, en fait, faut comprendre que quand tu joues tôt, t'es une chips. Donc en fait, c'est bien beau de tirer sur un mec que tu vois, mais lui aussi il peut te tirer dessus. Donc mmh. moi, quand je joue contre un Astra Militarum, moi j'aime voilà. bien les maps chargées. Hein. Ou ouais, euh, un Votan, un Votan, moi je me chie dessus si la map elle est, euh, elle est euh, ouverte. Hein. Il te fusille la gueule en vrai. Hein, on est, on n'est ouais. pas assez tant. En fait, on tire fort, mais on, on tire de pas si loin. Mmh. Et en plus, on tanque pas. Donc en fait, les maps ouvertes en tôt, oui c'est bien dans certains matchups, notamment les matchups comme Orc et tout où il n'y a pas beaucoup de tirs. Mais dans des comptes des match-up où, euh, où c'est autant de tirs que toi, voire des fois plus, un cauchemar. Un ouais, cauchemar. Ouais, 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 
Ah oui, mais Toto, c'est canon de verre, et Nozak. La... Enfin, bah oui. Je crois que ça l'a toujours été. Hein. C'est très mal, mais c'est fragile. Hein. C'est fragile, c'est fragile, et au mieux, tu peux un peu tank. Mais, mais t'as pas. T'as rien qui égale des briques de Warden ou des briques de Determinator d'assaut avec Film No Pain, des trucs comme ça. Genre, y a, y a, on, mm. Ça n'existe pas, ce genre d'option chez Leto. Ce qu'on a le plus tanky, c'est des Ghost Kills. Et c'est bien, mais c'est pas non plus. Euh, ouais, 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 pas non plus ça ne résiste pas non plus à tout. Tu vois. Moi, genre, l'autre jour, Juice, il m'a tué une Ghost Kill en deux tours. En faisant quoi Grenade tank shock, grenade tank shock. Il m'a pas, pas fait utiliser un seul drone bouclier. Et voilà, la Ghost Kill, elle a pris toutes ses BM euh, entre chez elle. Quoi. Ouais, Donc, euh, non, non, on n'a rien en vraiment tanky, quoi. Non mais du coup, euh, en termes de souhait là, t'as quoi un, un buteux et un taux comme tu vas ce calendar là Bah ouais parce que, attends, moi je vais lire l'article déjà. Euh, new detachment for your favorite army, that's right. From the... Donc du 1er au 24 décembre, nouveau détachement pour chaque faction de 40k. Ces détachements ont été designés avec quelques petites choses en, à l'esprit. Ils ne remplaceront pas vos détachements codex. Putain, j'entends, je m'entends chez moi frérot, faut que tu fasses quelque chose. Ah, ah encore peu... Putain, attends. Ouais, je sais pas pourquoi. Euh, et ils resteront compatibles avec euh, n'importe quel codex. Euh, uh, any co still yet to be... Ah, et ils resteront compatibles avec des codex pas encore euh, sortis. Donc ils resteront là quoi qu'il arrive. Donc si vous vous demandez euh, pourquoi un bon. thème auquel vous vous attendiez pour un détachement n'est pas parmi ceux-là, ne vous inquiétez pas, votre codex euh, aura d'autres manières de jouer, c'est sûr. Chaque détachement a été crafté avec une raison à, à en tête. Euh, soit c'est avec une demande populaire, ah. soit c'est pour supporter la collection des joueurs, euh, ou c'est pour apporter des nouvelles manières de jouer. On Super. voulait supporter des armées narratives euh, qui ne sont pas totalement représentées actuellement euh, ou dans les codex euh, qui vont arriver. Euh, il y aura même un index pour les armées Death Watch, comme promis euh, précédemment. Pas mal ils ont été créés pour euh, être joués en match play, comme on fait habituellement, ou en croisade. Comme ça, vous pouvez les... Ouais, et les points euh, pour les améliorations sont dans chaque fichier de détachement. Donc, vous pouvez immédiatement je, commencer à jouer vos parties euh, avec tout le nouveau contenu. Euh, ils vont arriver dans l'appli 40K en début janvier, euh, une fois qu'ils ont tous été sortis. C'est trop cool C'est trop bien C'est un bon génial. cadeau C'est franchement, moi, c'est... Je pouvais pas espérer un, plus, un cadeau plus cool euh, de la part de la Team Warhammer Community, parce que nouvelle figurine, je me dis, oui, cool, ok, machin, mais bon, voilà. Là, c'est for free de nouvelles règles euh, qui vont être viables en jeu compétitif. Euh, tu pourras faire ce que tu veux. Putain, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir Bah ouais, c'est ça s'il y a un détachement Salamander, je crois qu'un instant, t'en as déjà un. Hein. <rire> c'est le Firestorm. Hein. Moi, je pense que, tu vois, un détachement qui réhabilite un peu les dreads, la Kilus, le Télémon et tout, ou les motos, ou les deux, euh, je suis content. Hein. Mm. C'est euh, bien, en plus, ça mais... fait des règles dématérialisées, là. Faut que, faut que peu, à peu, peu à peu, là, qui dématérialise tout. Là. Eh oui. Pendant ce temps, les leaks pour lesquels la méta est figée en décembre, qui se demandent quand chaque détachement va sortir. Mmh. Ah bah ouais bah mais je ça. pense que les détachements seront valables qu'une fois que tous sont sortis, hein. faudra patienter. Hein. Oh, ah mais un détachement moto custo Mais oui, oh, mec. oui. Oh, oh, oui, 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 un, un, un genre euh, en mode, putain, euh, Solar Watch Un, un ouais, Solar Watch, euh, là. Euh, euh, non, je sais plus si c'était Solar Watch en V9. Aquilon Non, non c'était Solar le truc mobile de tête, ouais. Je crois, hein. En V9, je crois que c'était Solar. Oh, un détachement Freebooter en Orc, j'avoue. Ouais, ou Freebooters, ou... Euh... Après, t'aurais... Bah, en BT, t'es bien couvert, non, quand même, je crois, globalement En BT, alors en BT, c'est dur à dire, parce que pour moi, le BT, c'est la quintess... Le détachement BT, c'est la quintessence de... du gameplay euh, Templar. Ouais, donc t'es bien couvert. Mais... En gros. Je verrais bien un détachement qui vient un peu booster aussi... Ah euh... oh, putain, en vrai, non... Euh... J'avoue qu'en Templar, c'est dur. Moi, déjà, quand on m'a dit qu'il y aura un codex supplément Black Templar, j'étais surpris, je me dis, putain, je vois pas trop quelles autres manières tu joues BT. Ouais, Après, ouais, je connais pas ça. non plus la, je connais pas non plus la faction aussi oh. bien que tôt et je la joue pas depuis aussi longtemps. Attends, Olivia a dit un détachement farci avec bonus corps à corps pour tôt. Bah en fait, un peu. Mmh... non, pas non parce que ça c'est rétaliation. C'est ah. on l'a déjà le détachement farcite c'est rétaliation. Ah. Pour moi le détachement rétaliation on est 100% dans l'ADN de farcite. Farcite il est très très bien dans ce détachement en plus. Donc pour moi on l'a déjà le détachement farcite. Non, moi. J'aimerais bien un détachement autour... Euh... <rire> c'est dur à dire en vrai. Ouais, c'est chaud embêté. Hein. Moi, je autour... Euh, euh... Putain. Pas, hein. Parce que Croot, on l'a déjà, il est trop bien. Le détachement est super bien. En fait, c'est soit un détachement qui supporte les... les tanks, 
genre les Skyrim, les Hammerhead, les Piranha, ouais. euh, tu vois, où tu fais vraiment une force euh, mécanisée à fond. Ouais, je vois, vois l'idée. Soit un détachement qui booste euh, l'infanterie à balle, genre Pathfinder, ah. Breacher, Fire Warrior. Ouais, 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 euh, ça, pas mal. Un, un détachement vraiment euh, cadre de cadre infanterie euh, et qui a des bonus tout, tout le long de la game, mais. Mm. Mmh. Il oui, y a, a l'idée, je trouve. Hein. Truc mmh, ouais. euh... Détachement Sacea furtif. Un détachement autour de l'infanterie Sacea, ce serait cool, ouais. Parce que Sacea, c'est infanterie urbaine. Donc un détachement qui booste toutes les infanteries, ça, je kifferais bien. Mmh. Ça, je kifferais trop. Parce qu'en plus, moi, j'ai la collection pour faire ça. Ah, oui, Et j'attendais mmh. un peu un truc comme ça. ça c'est sûr que tu l'as. Hein. J'ai 70 euh, <rire> Fire Warriors slash Breacher. J'ai 20 Pathfinder. Ouais. J'ai 9 euh, Stealth. J'ai de quoi euh... faire. Je viens de, ouais. de repenser à la phrase des 26, un détachement freebootage, j'ai pas envie en fait je crois. C'est quoi, c'est genre full tir euh, Bah c'est le retour non de Badrook, mais ouais, je suis non, pas sûr qu'il bon. fasse un détachement Badrook... Euh... Oh, arrête trop mal. Non, de... bon. Mais les flash guides ça fait rien du tout mec, c'est pas mais... un... Maintenant que je sais comment euh, me protéger du truc, mais au début... Oui, mais les flash, guides, les flash guides, il y a littéralement, euh, c'est juste parce que tu t'es jamais à couvert qu'il t'a traumatisé. Mais... Et en plus... Parce qu'il se faisait des overwatch que normalement on pouvait pas faire et ça on l'a tilté après mais... Oui, non, non, mais... Les, les flash guides, les custodes n'en ont pas trop peur en réalité. Hein. Ah, Aujourd'hui oui oui, maintenant qu'il je gère bien la couvert, il n'y a, a pas de souci. Mais quand j'étais en open mon gars, au secours. <rire> <rire> Pour les taux, il parlait d'un détachement avec des synergies unité taux slash unité auxiliaire. Oh oui Putain un détachement, ah, ouais. un peu comme Talons. Ou dès que t'as un crew à côté d'unité un, unité taux, t'as des bonus. Ah, oh oui, ça ce bonus. serait trop bien ça. Ah oui, ça ce serait ce que je préférerais. Je pense. Un détachement qui te fait mixer à fond aussi bien croûte que tôt, ce serait trop cool. Genre, tu sais, un détachement Greater Good. En ouais, mode ouais. Euh, vraiment. Euh, ça, ça. Euh... Le principe de Talons, ouais, ouais, ouais. Une synergie entre ouais. les croûtes et les, ah ouais, les tôt, ouais. Et ils l'ont déjà fait avant. Putain, je verrais bien. Ouais, je verrais bien. Ouais, un détachement Dalit, c'est ça. Comme Dalit. Dalit, ils ont énormément ouais. d'auxiliaires. Ça, c'est pas bête. Avec euh... des V-Speed, des croûtes. Ah ouais, ça. Il disait ça. Cool. Il parlait d'un détachement, c'était Warhammer qui en parlait Ouais, t'as vu ça écrit où parce que si c'est des mecs qui spéculent, bon... Hein, euh, ton prof de maths, t'as vu ça où Je suis vraiment curieux. Parce que ce serait très très cool ça, franchement. Ouais, c'est pas une, une mauvaise idée. Je trouve que c'est bien même au niveau thématique ce genre de concept, tu vois. Ouais. C est, c est pas cool. Un détachement auxiliaire d'Astra chez Leto. Oh Oh, ce qui serait trop cool, c'est que tu puisses recruter des petites unités euh, bêtes, basiques d'Astra Militarum dedans aussi. Ah ouais. Oh, ça se serait trop bien. Genre en mode full... Euh, Full, full auxiliaire. Et, et il t'autorise à prendre de l'Astra Militarum. Oh, moi, ce serait parfait parce que j'ai <rire> déjà les figues pour en plus. Oui, je sais. Ce serait incroyable. Ça ah, et puis ce serait fluff. Hein. Mais il n'y a pas une histoire où dans le lore tu peux rajouter des marins aussi Avec l'armure euh, custom là ou non. Pas très... non, 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 non. Ça, c'est fan. Euh, fan non, main, ça, euh... c'est pas canon. Des, des, des Space Marine taux. En fait, les seuls Space Marine. Alors, dans le canon, des taux ont réussi à créer des Space Marines, mais ils étaient nuls à chier. Ah, ils, ça, ils, étaient, ouais. ils, ils se faisaient déchirer par des ils marines classiques. En fait, ils étaient meilleurs que des guerriers de photo, mais ils se faisaient défoncer par des marines classiques. Ah ouais, ok. Donc, ça n'a pas marché. Tank volé chez les orques. Bah, c'était le cas avant. Ils avaient les Lehman Russ lootés tout ça avant. C'était légit avant. D'ailleurs, Alpha, tu viens l'Octopoutre. Oui, je me suis inscrit. Je vais participer à l'Octopoutre en février. Ce sera mon prochain tournoi. Un V1, du coup. Tournoi solo, ouais. Tout à fait. Je sais ouais. pas encore si je viendrai en Templar ou en Taux. De grandes chances que je vienne en Taux. Mmh. Parce que c'est la faction que je gère la mieux et je me sens le plus à l'aise. Euh... Peut-être te voir, tiens. Tu veux pas venir jouer Bah, il faudrait un peu plus de, de training. Après, on a, on a le temps, tu me diras, entre décembre, janvier, février. Si je traîne ouais. beaucoup, euh, que je viens chez toi, quand, que je joue contre Sansou et Ventis aussi, euh, pourquoi pas Moi, ce qui est bien, c'est que tu peux traîner les match-up cac comme les match-up tir. Ouais, toi, <rire> c'est très avantageux pour ça, c'est vrai. Hein. Là, il faudrait que je, je joue contre tes bleuteux cette fois, enfin, la prochaine fois. De nouveau. Mmh. Ah putain mais du coup qu'est-ce qu'ils vont faire comme détachement pour... C'est quoi euh... Faut qu'on programme euh, talon contre tes BT. Là. Ouais, oh, avec plaisir écoute. Ah bah hier j'ai fait, fait... fait BT contre Orc, c'était... Euh, putain mec j'ai appris énormément. Je joue contre Lucas qui est un, un, un joueur euh, qui est capitaine d'une équipe de Ligue 2, euh, Ligue 3. Euh, et qui, qui m'a beaucoup beaucoup appris sur les match-up cac. Ouais. Et la première fois que j'ai joué contre ces Orcs avec mes BT en mode full bourrin, Genre je me suis fait surprendre sur pas mal de choses où je comprenais pas encore Comme comment gérer le cac et là hier j'ai vraiment compris euh, à base de j'avais euh, j'ai fait un petit cordon à un moment où j'avais des frères d'épée avec un judiciaire fight first ouais. et en fait j'ai mis toutes les unités que j'avais mis sur des points qui allaient se faire charger elles étaient à 6 pouces de, de mon judiciaire et sa squad comme ça je pouvais intervention héroïque où je voulais et taper avant qu'ils tapent 
Ah, Genre ouais. j'ai fait des petits trucs comme ça, euh, des fight on death, euh, les euh, interventions héroïques, tout ça, les, inter les interrupts, et j'ai vect. Mec, la Calidus hier, elle a tellement clutch Ah ouais, sur quoi elle, bah, Je l'ai foutu, elle a saboté un truc juste devant ma zone de déploiement, mm -hmm. et elle était à 12 pouces de toutes les unités qui pouvaient, qui pouvaient se taper de chez euh, Lucas, de Zork. Et en fait, il avait deux points de commandement, et quand j'ai commencé à taper, il était en mode, ah bah non, parce que ça coûte 3 PC d'interrompre, vu que toutes les unités sont emportées de Vect. Et du coup, ah, le, le, oui. Vect, le Vect, il a été, mais oméga oh, clutch hier, c'était incroyable. Il a dû maudire le Vect, là. Puisque... Ah là, le Vect, euh, ah ouais, Calidus, c'est trop bien. Là, c'est la première fois que je jouais à la nouvelle Calidus. Oh, J'aime bien. Et encore, c'est sa forme nerfée, là. Imagine-toi. Mais non, ah non, mais moi, je trouve ça mieux. Ma... Non, mais mec, moi, je trouve ça dix fois mieux comme ça. Parce qu'avant, tu choisissais un CP, oui. un Strata, et c'était lui qui coûtait plus cher. Là, c'est n'importe quoi. Sur les unités à 12 pouces d'elle, donc euh, en fait, euh, Après, le mec... Après, c'est pas énorme, mais c'est bien placé, c'est fort. Non, non, mec, non, trauma, douce, c'est énorme. <rire> douce, je mmh. t'assure, pour une unité lone opérative, que tu peux planquer derrière un mur un peu facilement, c'est énorme, douce. Vraiment, ouais. je t'assure. Ouais, ah ouais, 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 ouais. Ça, 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 ça bloquait beaucoup, beaucoup de, réacti de réactions. Faut vraiment arriver à le sniper, mais le problème, c'est que vu qu'il jouait orc, il pouvait pas lui tirer dessus. Enfin, ouais. il, il allait tout rater, malheureusement, en tir. Donc, euh, ouais, c'est le vect, pouah Limite, il faut sacrifier des unités pour la tuer, quoi. Bah ouais, mais mec, quand t'as des frères d'épée qui te regardent euh, ouais. à côté, c'est dur, quoi. Ouais, non, non, non 12, 12 pouces, c'est très très grand. Ouais. That's what she said. Donc du coup, oh, euh, mais ouais, putain, c'est trop bien comme news. Ça, j'avoue que ça me sauce. J'avais pas ouais, vu cette sûr. annonce. C'est trop trop cool. Euh, trop bien. Trop trop bien, putain. Et donc du coup, ça va commencer la semaine prochaine. <rire> Ouais, 12 pouces, c'est un, un jump pack. Un, un... Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, en fait... mec, j'avais un petit combo. Ah, j'ai fait un combo fait maison hier qui a trop bien marché aussi. J'ai... C'est Vanguard Vétéran. Je sais pas si tu vois cette unité. Euh, Vanguard Vétéran. Attends, je vais le googler ça parce que vos trucs de Marvel, là. C'est des, euh... des Marines c'est des Marines d'assaut. Oui, euh, oui, c'est bon. C'est des ouais, Marines ouais. d'assaut, mais, mais un peu upgrade. En gros, ils coûtent 100, 110 points les Avec 5. Avec des griffes et des marteaux et des stormtroopers. Ouais, ou tu peux leur donner plusieurs armes différentes, mais en général, ils ont juste une arme de Vanguard Vet. Ouais, ok, je vois. Et en gros, j'en prends 5 avec un capitaine euh, Marines. Donc, un capitaine euh, avec euh, Jump Pack. C'est la nouvelle figurine là qui est trop ouais, belle. Ouais. Là. Et euh, en gros, mon petit pack là, le capitaine, je lui donne la relique. Et la relique, quand j'ai le vœu euh, Templar qui me donne Sustain Hits sur tout le, tout les, toutes les armes de cac, il crit sur du 5, ça squad aussi. Oh. Et lui en plus il donne plus un force quand euh, tu charges. Et vu que c'est un capitaine, tu peux le, le sélectionner pour un stratagème gratuit. Ah. Et du coup ce que j'ai fait hier, j'ai été joueur 1, euh, Lucas était joueur 2. Tour, euh, tour 2, Lucas joue, il finit sa phase de mouvement. Je fais Rapid Ingress gratuit, grâce au pouvoir du capitaine. Ouais. Je l'ai fait arriver pas très loin. Ensuite c'est à mon tour de jouer. Phase de commandement, je fais le stratagème pour qu'ils aient le vœu Sustain Hits, gratuitement. Aussi puisque c'est le début d'un nouveau Battle Round vu que je suis joueur 1, tu vois Genre en, en gros, ouais, battle, ouais. Round, battle Round 2, bah, j'ai le Rapid Ingress gratos. Battle Round 3, c'est moi qui joue en premier, donc je fais le vœu pour qu'il ait le, le stratagème euh, Sustain Hits gratos. Et là, d'un coup, je fais charger euh, sur des Mega Nobs, la squad, et c'était donc c'était euh, euh, 20 patates plus 8 patates, donc 20 patates de Vanguard Vet. Lethal Hit, Sustain Hit, Crit Ouh. sur du 5. Ouh. Et en plus, je lui ai donné plus un PA, euh, grâce à un autre stratagème. Donc en fait, en dépensant qu'un PC, je sature avec du force 6, PA-2, dégâts, euh, PA dégâts 1, et j'envoie 6 patates, je crois, ou ouais, 6 patates grâce au capitaine de force 8, PA-2, PA-3, dégâts 2. Et ah, bah, j'ai quasi séché toute la... Enfin, j'ai séché toute la squad de Meganobs. Ah oui, des Meganobs en plus. Des Meganobs. Pas de nobs, quoi. Et putain, mec, hein, et, le, et le truc, et en plus, j'avais un serment de l'instant sur eux, évidemment, pour full reroll et pêcher les 5. Oh, ouais, et en plus de ça, ils ont des guns, mec. C'est des Inferno Pistols. C'est porté 6. Ouais. Mais ce truc, ça fait D3 dégâts. C'est force 8 ou 9, je sais plus, PA-4. C'est comme un petit Melta, en fait. C'est D3 tire. dégâts et, et Melta 2. Ah, et c'est un tir par gars. Un tir par gars, ok. Donc t'as ouais. 5 tirs de mini Melta en plus. Ah ouais. euh, c'est trop fort, quoi. Oh, c'est pas négligeable, hein, c'est clair. Hein. Ah ouais, et putain, j'ai. Et, 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 et le petit. Après, le petit combo, il coûte, 100... il coûte 200 et quelques, 220. 220 points, un truc comme ça. Mmh. Mais pour 220 points, t'as un truc qui... C'est 6 modèles. Hein. T'as 6 modèles qui peuvent mais faire trop trop mal, quoi. Et ça, ça se joue... Ça fait très Blood Angels et j'ai adoré. Et le combo était trop bien, je trouvais. Vraiment. Putain. Donc je vous conseille, si vous jouez Black Templar, essayez ce combo. Vous en direz des nouvelles. C'est moi. C'est trop bien. J'ai trouvé ça génial. 
Ouais, ça a l'air super intéressant, mais en tout cas, euh, ouais. ça, si ça déboîte des Meganos comme ça pour ce prix-là... Euh... Ah bah là, euh, bah, ils là, étaient oui, sous ouais. Finopane en plus, hein. ils étaient sous Wag. Hein. Ouais, c'est ça que je voulais te demander, s'ils avaient la FMP en plus. Bah stat, le combo, il tue 5 Meganobs. Là, euh, là j'ai eu un peu d'aide aussi, je crois que j'en ai séché un avec un tir de Melta. Ah, euh, mais ouais. Ça marche pas, pour que ta relique fonctionne, il faut que tu choisisses le vœu de la... pour l'armée eh bien non, ça a été fac justement, euh, ah. l'effet bonus, euh, ça, ça, je n'ai pas fait ce combo avant parce que ça ne marchait pas comme tu le dis, mais ça a été fac, et donc maintenant quand tu mets en strata le vœu bonus, ça te donne les effets bonus des reliques et des stratagèmes, ce qui est trop cool parce que BT avant c'était trop chiant, tous tes stratagèmes étaient nazes à part celui qui correspond à ton vœu. Maintenant tu peux jouer, tu peux donner des vœux en plus qui, qui trigger les effets bonus, donc tu peux avoir des reliques qui vont avoir effet quand tu actives un vœu en plus. Donc ça c'est trop cool, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur la fac. Plus, euh, le, le catch chat alpha, il suit trop le jeu maintenant, c'est fini. Hein <rire> ah bah tu sais quoi non, il euh, y a encore des trucs euh, oui, que je découvre, non, bien mais, bien mais, sûr, mais, mais, non, bah, mais ça je m'étais bien renseigné. Ouais. En fait on va apprendre des nouveaux trucs perma avec ce jeu, <rire> c'est ouais. un apprentissage perpétuel, hein. c'est trop fou. Et tout ça avec les figurines intercessor jump pack parce que les vieilles figues, bon, ouais non, moi j'ai les, les mes ventes, en fait ce qui est bien c'est que mes intercessors jump pack, je leur ai mis des éviscérateurs, ils ont des, ils ont des épées tronçonneuses à deux mains, c'est un... des bits que j'ai acheté chez Archie's Forge, ah ouais. et du coup ils ont des gueules de Vanguard Vet en vrai, ils ont des gueules de... un peu plus vénères que les intercessors jump pack de base, donc okay. ouais c'est cool, mais ouais, donc ça c'est nice, ça fait trop plaise, ça fait trop trop plaise, et, et le combo a très bien marché, mais ouais. du coup oui, on va peut-être regarder les autres annonces, ouais, euh, donc, 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 euh, moi je suis sur la vidéo, je vais te la partager, tiens, je te la mets sur euh, Discord. Ouais, vas-y, après, le cas, j'ai très léger, hop. hop. Ou oh, attends, je sais ce que je peux faire. Ah non, mais je sais ce que je vais faire, toi. What Je vais te... Attends, viens, on se call Discord, plutôt. Ouais. Je joue Béa, t'as 10 jump pack Death Company dedans. Ouais. Ouais, ouais, ils ont de quoi faire. Oui, non, mais les BA, c'est vénère. C'est un peu comme moi qui avait pris des têtes custom, des jump packs, plein d'armes différentes, et j'ai collé tout ça sur des intercesseurs d'assaut à pied, ça passe très bien. Ah oui, ouais, ça, ça peut être pas mal. Alors, attendez, je vais partager mon écran à trauma, comme ça. Euh... Euh... Wow, putain, le nombre de trucs, au secours. Voilà. Voilà, ah ouais, tu vois mon bien. écran Ah bah ok, d'accord, l'Empire. Ouais, c'est good Ouais, ouais, c'est bon. Euh, par contre, attends juste. C'est euh... quoi euh, je vais, euh, On reste sur TS en fait, excuse-moi. Oh, je, vais, je vais me mute. Euh... Mais en vrai, tu, tu, tu te prends la tête pour rien. Euh, sur ton stream, j'ai un décalage de 2 secondes, on s'en fout. Hein. Je peux commenter pareil. Hein. Enfin... Ouais, mais non. Comme tu veux, comme tu veux, vas-y. Vas-y, vas ouais, fais ça. Allez, viens, viens sur, sur TS. TS. Ouais. Ok, ouais, c'est bon, je vois ton. Euh... Screen. Ok, c'est bon. Eh ben oui, c'est pour ça. Oh putain. Oh le kiff. Attends oh, déjà, tu peux attends. Pause, je vu un truc. Ouais, le, le, le mec à pied là. Ouais, voilà. <rire> le mec à pied. Quoi, il est ça, stylé. Là attends. Il est où ça c'est pas très. Euh, c'est pas très. Euh, c'est pas un vieux sculpte ça, hein, Charles Bus. Mais je crois pas. Ouais, le mec à pied. Attends, il est, attends, où, il est mais... stylé. Déjà le mec à pied, ça c'est un nouveau sculpte, et celui à gauche c'est pas, pas une vieille fixe ça aussi. Hein. Je sais pas, ah, oui, j'avoue oui. je connais pas du tout. Non non, ça, ça c'est deux, enfin pour moi, hein, c'est deux nouvelles figurines. Hein. Je n'ai pas encore regardé la vidéo, je t'avoue, mmh. mais euh, pour moi c'est deux nouveaux sculptes. Oui, un gars à pied et un sur cheval à côté qui sont nouveaux. Ben, voilà. Ils les ont pas montrés en détail encore, ok. Ouais, oh, non, ils sont stylés. Oh, hein. Ouais, intéressant, je sais pas qui c'est du coup, quand personne peut voir. Hein. Alors, ça ah, c'est nouveau aussi Non, euh, je reconnais le modèle de, 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 de Battle. Putain, c'est pas nouveau et, et franchement, il a bien vieilli, lui. Hein. Ouais, t'as vu, hein. en fait, c'est un dérivé du modèle de Karl Franz, mais le dernier qui existait à Battle. Hmm, ok. Mais t'as la version une, une tête, t'as la version une tête. Ah, le retour du le char. Le petit char à vapeur. Bah, par contre, celui-là, il a pas été refait. Hein. Ça se ouais. voit que c'est l'ancien. Ça se voit. Alors, en version nulle, t'as vu En version nulle. En version nulle, ouais. <rire> en version nulle. Ouais. Ah, les Demigriff Knights, mais ils sont, ils sont nouveaux eux Non, ils sont pas nouveaux non, non plus. Non, ça, hein. ça pour enfin, peut-être dire de la merde, mais pour moi, oui. c'est des vieux sculptes, ça. Attends, c'est quoi cette merde là C'est quoi ce. C'est un corps, non Mais attends, mais. On, ah dirait non une... on dirait une barbe qui finit en corps. Non, non, en fait, s'il tire une douille, il est en train de fumer un bang, ouais, pour se mettre dans <rire> la bataille. Mais si, regardez Mais attends, mais quoi Je comprends pas ce que c'est. The fuck Parce que ça finit en corps. Moi, au début, je croyais que c'était une barbe bizarre. Non, ouais, non. Faut vraiment qu'il tire une douille, le bâtard. Après, s'il a envie de fumer. C'est un euh... corps, mais. 
Bah, je pense que c'est un corps, ouais. Attends, mais euh, ça, lui ça lui prend toute la bouche <rire> Oui, c'est un ancien sculpte, c'est sûr. Oui, non, mais attends, euh, euh, il se passe quelque chose, là. <rire> il a l'air mort à l'intérieur, en plus, le mec. <rire> non, mais c'est trop bizarre <rire> Tu es le seul à trouver ça chelou de fou Non, non, c'est vrai que c'est chelou. Bah, c'est les anciens sculptes, hein. après, certes, des fois, c'est bon, ça a, ça a un charme, quoi. Mais euh, oui, c'est les demi-griffes de Total Warhammer. Attends, par contre, le bouclier avec la tête de Griffon, celui le plus à gauche, il est pas mal, je trouve. Hein. C'est bien euh... ce petit style-là. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est vrai. Ah non, mais Demi Griffin, c'est cool. Ouais, ah, j'aime beaucoup. Cool. La... Et du coup, t'avais vu les reveals des Kaoka avec les cavaliers et tout Oui, ça je l'ai vu. Ça je l'ai vu. Ça c'est très ouais, très propre. Oh, ils sont mec, cool, hein. Ils se sont. Ok, ok. Tu sais quoi On peut critiquer les sorties de la V10 de 40K parce qu'il y a eu des sculptes douteux, ils sont un peu puants. Mais Alors, il que... y a eu plus de sculptes banger que de sculptes douteux, honnêtement. Peut-être, je t'avoue. Après, toi, en tant que custo, t'as eu... as... As pas eu de cul. T'as as eu, le... eu le Hobbit. <rire> t'as pas eu de <rire> chance. Non, mais euh, c'est surtout la, la perspective. Mais euh, ouais, le, 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 le... je trouve qu'ils se sont déchirés sur les, sur les nouveautés. Là. Je sais pas ce que. T'as en parlé un peu avec le chat, là Qu'est-ce qu'ils en pensent un peu de, de, de ces nouveautés Ah, le chat kiffe. Que... Ouais. Moi, moi, le seul truc où, trop beau, quoi. Où, où quand j'ai vu les filles, je t'envoie. C'était les pattes, les pattes des chevaux, mais. C'est une planète alien, Krieg, il y a des ah. radiations dans tous les sens, c'est des chevaux élevés en éprouvettes, enfin genre voilà, c'est des chevaux mutants, et en vrai... Euh... C'est légit ça dans l'Imperium C'est un peu bizarre, non Bah oui, c'est pas des humains, euh, c'est leur monture, quoi. Ouais, ok. Ouais, non, non je sais il... pas. Il y a un code, bar... demande, a un code barre sur le cul, en plus, lui. Hein. <rire> non, mais, non, mais, mais dis, oh. un inquisiteur voit ça, bon, je sais pas, il coupe les pattes, quoi, je sais pas. Ouais, non, ouais. non on, a, on, on a pas regardé Eldar encore. Non, on est en train de regarder oh, euh, Eldar, Empire. Je les ai aperçus, Eldar, c'est incroyable. Donc, The Empire. Ouais, The Empire, il y a des, il y a des belles okay. choses. Il y a des ah. très très belles choses. Je t'avoue qu'en tant que joueur de Warhammer Online, euh, vu qu'il n'y a pas la Bretonie, je joue en pire. De voir ça, ça me fait quand même plaisir. Ouais, c'est cool de les revoir. J'aime bien le prêtre guerrier. C'est vraiment cool, ouais. le prêtre guerrier. Place jouable d'ailleurs, hein, de... enfin, tu le sais. Euh, bien sûr. Celui à côté, c'est... Celui avec le, le, le marteau de... ouais, Putain, mais son marteau est plus grand que lui. Mais ouais, c'est ça que je regardais. <rire> oh mec, il a, il a un truc à compenser. Mais... Oh le gourding <rire> Putain. <rire> oh, il a une taille, le bordel là. Ah oui. Ça, c'est des Rice Guard euh, Alors, voyons voir. Ça ressemble à la Rice Guard, ça, oui, ouais. effectivement. Mais oui, c'est oui. pas vraiment, parce que c'est pas les mêmes couleurs et tout. C'est pas, pas leur couleur. La, la Rex Guard. C'est un elle capitaine, est... ça. Ah, c'est un capitaine. Elle, elle est silver et elle est argent et rouge, la Rex Guard. Chevalier Panthère. Ah oui, il ah. y a des panthères. On voit des panthères partout. Ouais, ah oui Je les connais pas, ceux-là. Des petites panthères <rire> Juste de nom. Des oui, petites alors, panthères en fait... sur leur casque <rire> C'est oui, trop mignon un peu comme la Breto. Mais euh, si tu veux, c'est un ordre, comment te dire ça Un peu concurrent aux Chevaliers du Soleil. Ils sont, ah, aussi, aussi ils sont moins cool. Ils sont moins cool. Ouais, j'aime un peu moins. Ouais, ouais bah, Chevaliers de l'Ordre Solaire, ils sont fous. Ah ben, le mail. Ouais, hein. bon. Là, ils ressortent des vieilles figurines. Euh, voilà, ça, on connaît. Le scam. Oh putain euh... Oh, qu'est-ce oh, que <rire> c'est que cette merde Mais. Après, non, mais. Et... C'est la nostalgie qui va parler. Et mais... boss ce genre de modèle, de vieux beaucoup modèle de, de Warhammer, beaucoup de charme. Me... Voilà. Non, il y a beaucoup de charme. Ça a beaucoup de charme. J'avoue, ça a beaucoup de charme. Il a perdu sa chaussure en plus. Il a perdu son chausson. Mais quoi, c'est un, un, un ogrin du, du, de, de fantasy, ça, non ouais, Non, un non, ogre, ouais. mais non, si, c'est pas un ogre. Mais non, c'est un mec normal. C'est un ogre, c'est une single d'ogre, ça. C'est quoi C'est un ogre, ça Ah oui. Putain, moi, je pensais que c'était juste un paysan. Non, tu le vois, tu le vois quand même. Ouais, c'est vrai. Grand. En fait, c'est un canon attaché à une poutre. Ah oh, ouais, <rire> d'accord. Ouais, c'est énorme en vrai, moi j'aime bien. Ouais, ouais, ça, vous, est il, est ogre, il est rigolo. En vrai, il est rigolo. Ouais. C'est bien un ogre. Mais ça, c'est le genre de sculpte, tu vois, oui, de oui. mon enfance. Donc Beaucoup ça me... de charme. Euh, ouais, j'aime bien. Moi. Non, je comprends, je comprends l'attrait. Ça, ah, ah, ça c'est nouveau par contre. Ça, toi, tu n'existais pas avant. C'est un. Ça, c'est un. Ça doit être un ingénieur, j'imagine. Euh, mec, je sais pas ça ce que c'est. C'est ses calculs de portée. Regarde, il fait les. Oh putain, ils ont même dessiné les trajectoires de. Ouais. Il gère les trébuchés. Ah, mort, il y a écrit mort. Ouais, il... Est... il est adorateur de... De... de la divinité de la mort. Non, Rex Guard n'existe pas encore à Old World et c'est un troll de l'Empire. Un troll de l'Empire Non, un ogre, il veut dire. Non, non, c'est pas un troll ça. Mais euh... les nouveaux sculptes, encore une fois, ils sont bien à Old World et à chaque ils... fois. Ils sont un peu dans l'esprit d'avant, ouais, c'est vrai. Ouais, mais tout en étant beaucoup plus détaillé. Alors, qu'est-ce que c'est ça oh, C'est beau aussi, euh, dans ce schéma de couleur. T'as. Ouais. Pas trop. Ah, maintenant, Horus Hérésie. Alors, je t'avoue que Horus, moi, je suis pas du tout, mais vas-y, je te laisse. Ça. Alors, Horus, ce qui est intéressant, c'est que t'as des conversions cool pour faire des choses. Oui, voilà, c'est ça. Alors, spoiler alert, ça, ça ne servira pas pour faire des conversions. <rire> Celui-ci non plus. Ouais, Petit Valdor. avion. Arvus enfin, Lighter.
Mais c'est c'est pas beau ça. Mais le du 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 C'est très laid ça, j'avoue que c'est très laid. C'est pas possible ça, j'avoue. I shoot and I shoot some more. Waouh. C'est quoi ce nom Alors là, c'est au... Over the top, mais pas dans le sens du terme. Ouais, ah ouais, tu me faisais bien le oh, ouais. ça, ça fait jouer, ça fait tellement jouer, là. Euh, ouais, mec. Et par contre, on dirait vraiment une, 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 un symbole du chaos, ça. Après, c'est un Horus, c'est un Luna Wolf, non mmh, Non, ça ressemble au... Non, non, les Custodes aussi, ils ont des trucs oh, comme putain. ça. Oh, le Megazord, quoi. Oh. Le Megazord mec. <rire> Non, non, ça, c'est un Joy Toy. Vous allez pas me dire que c'est une fille, Le ça. Megazord, il est là. Il est magnifique. Non, non, ça c'est un, 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 un Joy Toy, c'est un jouet ça, arrêtez. Ah oh, putain. Il ouais. sait même pas ce qu'il fait là le truc. Après, Horus Hérésie, des fois il y a des vraiment trucs cool, mais là, non. Mais en là, vrai, même le tank, c'est un canon peignant, regarde la taille du truc là. Oui, oui, non, mais les, les, les tanks de Horus Hérésie, c'est. Ouais, non, c'est horrible. Bizarre, non Ouais. Le Malgador avec sa petite remorque euh, combustible, ouais. bon, oui, ok. En Par fait, contre, à, à part selon le l'avion, là. Enfin, le, le, le véhicule volant, il y a rien que j'aime là, je t'avoue. Ouais, non, c'est moche, c'est moche. C'est trop bizarre. Ouais, Rousse j'avoue que bon, des fois ça. Ça dépend ah. quoi, ouais. Euh. AOS mm -hmm. right. Je crois que c'est AOS là. Alors. C'est de l'orc Ouais, je t'avoue que même si AOS ah est. Voilà, je suis pas toujours spécialement fan, j'ai vu les orcs ils sont super. Mmh, ouais. J'aime pas les hobgoblins. Attends de voir les autres fixes. Ça déjà, c'est trop stylé. Ça c'est une tour. Ah, c'est des spells Le pied de Gork Ouais. Ou de morque. T'as des tours aussi. Euh, bon, c'est pas nouveau ça. Non, non, ça c'est pas nouveau. Magical pas... Mania. Ah ouais, j'avoue que les effets de sort sont. Scarré. Voilà. Scarré ah, le petit totem. Mais c'est pas ça que je voulais que tu vois. C'est Putain, elle est où la fille de, fo de folie euh, orc qu'ils ont montré là Non, c'est pas, pas ça. C'est pas les orcs. C'est un truc gobelin. Ah, ouais, c'est après. Wow. Ouais. Ah, ah oui, ça vous. Oh putain, le totem. Ah, j'adore. Ah ouais, le totem il est stylé de fou. Ouais. J'avoue, le totem est Warhammer ça. Ouais, là, ça, on dirait les, les Wa Tower dans Dawn of War 3, ouais. ou Dawn of War 1 même. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est pas cela que je voulais que tu vois. De, 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 de... Et lui, il a, il a trop une vibe de Azog. Euh, oui. Azog de spoiler. Je suis en train d'y penser. Il a vraiment la même gueule. Totalement. Ça, c'est trop bien ça, à utiliser pour des décors et tout. C'est trop cool ça. Tu le tchoures et tu fais un décor à Old il n'y a pas de souci. Hein. Cool. Tu le mets sur socle carré. Ou tu pas. peux le convertir sur plein de trucs. Du 40K, ouais, 40K ce que tu veux. Euh... Ouais, un grappe à fromage même, je sais pas. Mais euh, ouais, j'ai envie que tu vois le... Ouais, ouais, le petit chaman là. Là, j'entends la musique des 26. Et il y, y a un avion qui va se poser là, il fait <rire> la signalisation. <rire> J'aime bien moi ces trucs. Ouais, ouais, ouais. En, en fait, le seul truc. Alors, moi, le seul truc où je sais pas vous, mais c'est vraiment un souci avec le paint job, mais. La manière dont ils peignent le jaune des parties d'armure jaune des Iron Jaws, je trouve ça tellement trop clean. Genre, ouais. on dirait que c'est soit un métal qui de est base, de base jaune, soit ils l'ont peint, mais le machin, il est peint euh, trop bien en fait. Ouais. Ça devrait être peint de manière beaucoup plus euh, dégueulasse pour moi, pour que ce soit crédible. Je trouve qu'ils ils font trop clean les Iron Jaws avec les, le truc jaune comme ça. Là. On dirait le truc en bas, on dirait de l'ambre pur tellement c'est bien fait. Quoi. Mais oui, oui, oui c'est étrange. Je sais pas si c'est censé être une matière spécifique ce truc. Après c'est peut-être ça, hein, mais... Oh, pas. Oh, les gobes que j'avais vu là. Ah, ah oui, les spells. Les Putain, il y, y, y a une mare avec un, une main qui sort, ah oui, qui est noyée euh, dedans. Pour nos kiffers, vous avez un pied là, si vous voulez, faites-vous plaisir. Putain, la gueule, le crâne d'orque là. J'avoue que le pied, c'est très drôle. <rire> c'est très cool, le, le sort euh, pied de morque. Avec <rire> l'empreinte, c'est trop bien. Excellent, ça c'est des bonnes idées. Ça c'est trop marrant, ça, le pied là. C'est un spell et tu mets ça dans la gueule au genre là. Bah, tu le jettes dessus même en vrai. Moi, je te le jette dessus. Hein. C'est toujours pas les gobelins. Ah ça c'est, ils sont trop cool, j'adore. Et... Ah, j'aime pas moi ça. Ah, moi j'aime bien les bourrins là, les bourrins d'Iron Jaws là, full muscle là. Mm -hmm. oh, j'aime pas lui. Oh, ça je trouve ça, je trouve ça laid. Non lui non. Ouais, je trouve ça laid de fou, c'est terrible. La pose est chiante comme la pluie. Euh, or. Ah il est, il est, il est bizarre. Ouais. <rire> ah, là, là, j'aime pas. C'est marrant, il a les yeux pas au même endroit. Ouais ah. j'étais en train de passer à. Ouais. Mm. Mais. Euh... Mm. Non, tu pas les gobes. Bon, je sais pas. Alors, attends. C'est après. Hein. Ah, ah c'est après l'Eolta. Okay. Savage Swarm of Gits. Ah, c'est eux, c'est eux. eux oh, voilà. eux, les, les chevauchères de cavalerie de, de loup. Ah ouais, ah oui, ah oui. Ah oui, ah, oui. avec les petits chars. Ah, ça, wow. Regarde ça Ah ouais, lui, ça il est trop stylé. Drogs d'Aston Chopa. 
T'as vu Sun Chumpa. Sun Chumpa, putain. Je, je veux dire, t'es un ah joueur ouais, lui, il est, lui, il est incroyable. Oh, tu le prends, tu le mets sur un putain de socle carré, tu fais une conversion. Lui, il est incre. Je sais pas pourquoi, il, il me rappelle un peu Warcraft. Oui, mais oui, oui énormément, ouais. Très ah, lui, il très est trop ça. stylé, lui. Il est magnifique. Non, tout, regarde, tout, tout, tout ah, le truc, ouais. là. Le dynamisme des poses et ah, tout, ouais. oh, ils ont trop géré. J'avoue que ça donne, presque ouais. envie, euh, ça donne presque envie de faire une armée, ça, hein, de ça. Hein. T'as vu Ah, ah ça. le Doom Diver catapulte Putain, ouais. la nouvelle, elle est incroyable ah oui Avec le Toyong, il est en train de se faire jeter, là Ah, c'est trop stylé. Ils sont incroyables. Et vraiment, je trouve les sculpteurs à West trop forts, encore une fois. Ah, j'avoue que ça donne envie, hein. Ça donne envie de jouer Gobelin, là. Oh. Même le, le bouquin, j'aime trop le style, comme ça. Oh, putain, j'avoue. Ah, ça Ouais, le leader est incroyable. Il ah, a les... trop, trop de flow, hein. Oh, la oh, pose oh, oh, oh. sur le rocher et tout, là. Colossal, Alors... mec. C'est ça qui est cool avec AOS, c'est que vu qu'il n'y a pas de soucis de ligne de vue, ils peuvent s'amuser à mettre des tas de... à faire en sorte que les figurines soient hautes et tout. Mais les, le dynamisme des, des loups là, des chevaucheurs de loups, pouah, ils sont trop cool. Hein. Ah ouais. Hein. C'est fou. Moi, je, je, quand j'ai vu cette image, vraiment, j'étais euh, estomaqué. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Ah non, ils sont trop bien. Tu, tu peux même en faire des conversions 40k orc, tu peux ouais. jouer dans, dans AOS évidemment, et Old World, les joueurs orc et gobelins de Old World, là, tu as plein de trucs à faire avec ça. Euh, franchement... Putain, j'avoue que, que ça. C'est beau. C'est ouais. très très beau. Ils se sont déchirés quoi. Rien à Comme Gidsom. Ouais, non. Avec les petits gobelins chevaucheurs de loup là. Ah, ouais, ça... non, mais... ah ouais, j'avoue. En plus, il ouais, y en a deux dessus à chaque fois. Il y en a un qui tape et l'autre qui. Là, qui... tu vois, quand, quand je vois ça, c'est vraiment pour moi la quintessence de Warhammer. Des, des trucs comme ça. Euh, des gobelins euh, mm. si bien sculptés, si bien pleins. Euh, T'es es dedans quoi. Ouais, ils sont marrants, ils sont vraiment cool. Et ils gardent ce pas. côté goofy old school, tu vois Oui, oui. Ah, ouais, tête, ouais, ils, sont ils sont plutôt sérieux, là. Ils sont, ah, ils sont juste méchants, ils sont pas... Ils sont pas... Oh, non, on n'est pas sur un niveau de goofy comme des Gretchen euh, que tu trouves dans des canons et tout. Là, c'est les petits gobelins vénères qui sont là pour te taper. Ouais. Euh... Ils ont une tête qui m'inspire euh, du, du Warner Old School sur certains sculpts, pour être plus précis. Ouais, ouais. ouais. Voilà. Ah, voilà, le reste de l'armée. Oh, oui, non, mais le reste de l'armée, je l'ai déjà vu avec les, les fanatiques et tout, là. Ouais. Night Goblin. Ah, ça, mais... Et lui, là. Ah non, c'est encore un autre, ça. Tête différente. Ah, c'est marrant. Il a... Ah oui, il a pas de casque. Mais il, est... il, a... il a un petit peu de bajol. Il, est... il a bien mangé. Il a, un... il a... Il a une bonne tête, lui. Oui, ah non, mais en fait, c'est le même. C'est juste qu'il y a une version casquée ouais, et une ça. version sans casque. Le loup, le loup est trop beau, par contre. Il est exceptionnel, là. Je pense que c'est un des plus beaux sculptes que j'ai vu de War de Tour, hein. Vraiment. Moi, ouais, j'ai un casque jusque-là, mais. Mais la, truc, quoi. Le, la sculpte est une vraie, une vraie masterclass en ouais, termes de dynamisme. De... En fait, la lecture du sculpte est, est, est super bien faite. Ouais. Avec les petites bannières. En fait, c'est le détail des bannières sur le côté et la petite roue derrière avec le feu. Genre, il y a, y a beaucoup de choses qui sont très, très, très bien vues. Ouais, Son ouais. arme aussi. Son est arme fou. est unique avec une sorte d'onyx dedans, sur, certainement lié au lore du personnage. Ouais. Ah non, non, c'est une réussite. Ouais, hein. c'est figurine. Euh... Ouais. Regarde ça, l'artwork en plus. Il est limite plus hein. beau en figurine qu'en artwork. Il est plus beau en figurine qu'en artwork. Il est carrément plus beau en figurine ouais. qu'en artwork, c'est marrant. Non, euh, franchement. Euh... Ouais, bravo à eux. Hein. Ah ouais, ouais ce... vous êtes. Vous êtes <rire> Avec les Doom Diver au dessus. <rire> ah, tu oui. les vois là. Yeah pas vu. Ouais, la Doom Diver, quand t'as plus, je l'aime trop, elle est trop bien. <rire> oh, Et il y a des petits Snotlings en plus. J'aime trop les snotling, ils me font trop rire. Moi aussi, j'aime trop. Et là, tu vois, j'ai aussi hâte de, de voir les, les travaux de conversion qui vont être faits avec tout ce qu'on vient de voir. Là. Ça va être ouais. fou, ça va être fou. Et donc, en fait, en gros, c'est un buffle qui... Ah, en fait, c'est un buffle qui l'a fait bouger. Je l'avais pas vu dedans. Ça, j'aime <rire> bien aussi. J'aime bien le fait que ah oui. il... les armes de siège, maintenant, c'est pas des trucs statiques. Parce qu'avant, c'était des catapultes qui en mode, bon, bah, elle est posée là et... Et quand tu dis bah je bouge ma catapulte de 4 pouces, t'es en mode comment ça tu bouges <rire> Le truc ça se voit qu'il est ancré dans le sol. Ouais. Là c'est prévu pour, pour dire que le machin peut bouger, c'est vraiment cool. Mais il faut être, enfin euh, je, je vais être euh, 100% honnête, hein. j'ai beau ne pas aimer le, le, la thématique, le Lord AOS, pas, euh, je n'y joue pas, mais je trouve que si on, si on regarde les trois jeux, ils ont les meilleurs sculptes entre 40k, Old World et AOS. Je pense que c'est eux qui mangent le mieux, depuis un an ou deux là. De, les peaux vertes non, non, enfin, les, les sculptes à West, globalement, ils ont des Ah, bah oui, non, mais ça, c'est pas nouveau, ça. ça... Mais après, et ça reste encore constant, une fois, c'est un jeu qui ne, de, ne, ne, ne joue pas sur les lignes de vue oui. autant que 40K, donc forcément, tu peux faire des dingueries en termes de sculptes. Ça, c'est. Et c'est normal. Et pour le coup, bah. En fait, oui, en fait, 
Oui, 40K pourrait avoir des sculptes de dingue. Mais mon gars, euh, qu'est-ce que j'ai entendu la première fois qu'un euh, pote me parlait de la mort bondissante qui est euh, une figurine tyrannide Il ouais. me disait, casse les couilles, euh, il est hyper haut, euh, il lève la patte et du coup on le voit à travers les fenêtres et ah, ça ouais. fait chier, je me le suis fait tuer l'autre jour. Bah en fait, oui, c'est un jeu de tir. Donc forcément, bah, dès que t'as des sculptes qui, 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 qui sont un peu délirants en termes de taille et tout, bah tout ouais, ouais, il ouais, y a des problèmes avec ça, tu vois. C'est prix à payer avec la, la Vexilla, la, la bannière Vexilla des Custodes qui traverse, qu'on voit à, la, à ouais. l'étage, par exemple. Voilà, ce genre de choses, c'est problématique. Non, euh, franchement, mais, à chaque fois, mais encore une fois, 40 k on a aussi des trucs trop stylés. Voilà, les cavaliers des Kaokas, c'est la preuve, on, on, on les a, euh, ils sont dynamiques, ils sont stylés, il euh, y, y a des trucs trop cool aussi. Mais ah oui, je dis pas. C'est moins, c'est sûr, c'est moins, euh, c'est moins yolo, quoi. Il y, y, y a plus de retenue, quoi. Il ouais, y a plus de retenue. Ah, je, je dis chapeau, franchement, c'est, ça, me, ça me fout sur le cul. Mais même euh, quand je vois les autres sorties à OS de, de, de l'année passée, hein, même les trucs Scaven et tout, il y avait des trucs magnifiques. Hein. Oh, c'est quoi ça Oh putain, ah oui, c'est... Oh, attends, ah, le schéma pas... de peinture de ces squigs, il, int... il, est... il est curieux. Ouais, j'avais On dirait pas des squigs albinos. Ouais. Oh, je l'aime trop celui-là. Ah oui, celui-là, je l'avais vu. Il est incroyable. Ouais, ceux-là où il y a deux squigs sur la même figurine, ils sont incroyables. Je l'avais vu chez Wargame Spirit, je connaissais pas cette figurine. Elle est folle. Elle est juste folle, celle-ci. Je connaissais pas. Ouais. Ah, mais c'est les chevaliers gobelins. Ah, j'aime trop ça aussi. Bah, oui, c'est oui. les chevaliers. Mais euh, ouais, ils sont, incro... ils sont incroyables aussi, ceux-là. Ouais, non... Euh... Ah non, c'est clair que c'est fun. C'est fun de faire la collection des gobelins. Ah Il y a non, de quoi c'est, faire. C'est, c'est vrai, ah, ah Allez. Ah, les Zeldars. Non, non, là, on va, on va voir les Zeldars, les amis. Parce qu'en effet... Oh, merde. Il y a des belles choses. Allez, j'avoue que les annonces Zeldars, elles ont fait mal aussi. Le peu que j'ai aperçu, c'était incroyable. Les Swooping Hawks, les fameux. Ouais. Insupportable. Barotte aussi, très très fort, très bon sur le board. Je connais pas trop ça. Seigneur Phoenix. Ah bah ça, leur règle, je crois que c'est qu'en gros, eux, une fois qu'ils ont tiré, ils peuvent bouger. Euh, ou à, euh, et lui, je crois qu'il peut taper et ensuite se casser. Genre, il peut, il peut partir du champ de bataille. Ou que eux, une fois qu'ils ont tiré, je crois que soit ils bougent, soit ils repartent en réserve. Un c'est truc comme chiant, ça. ça. Mais euh, ouais, ils ont, ils ont des règles. Attends, je vais, je vais relire. Swooping Hawks, euh, c'est, c'est une unité de scoring incroyable. Ça sature un peu au tir, c'est pas non plus la folie. Euh, mais ça peut te coucher des squads de garde. Euh, Swooping Hawks, euh, ability. Euh, oui, voilà. Non, c'est à la fin du tour de l'adversaire. C'est comme la Calidus. C'est, ils partent mmh. à la fin du tour adverse, ils retournent en réserve. Donc, euh, ils sont incroyables pour scorer. Oh, Par contre, ils, ils coûtent un peu cher. Non, 85 points, tu vois, pour 5. Euh, et puis en termes de tir par contre euh, c'est, c'est de la saturation PA0 donc c'est un peu nul repartir en réserve au tour adverse ouais ouais ok ouais ouais bah c'est comme, euh, c'est comme Kaidus même règle et bah Roth ouais. par contre lui il a un truc funky c'est que dans ta phase de tir après qu'il ait tiré s'il est pas en engagement avec euh, des ennemis il peut faire un mouvement normal de 6 pouces comme si c'était ta phase de mouvement euh, et attends ah, c'est... ah non ah, je croyais qu'il repartait non c'est juste que lui il a shoot and euh... ok donc en fait, lui, il donne euh, tirer et bouger à sa squad. Donc en fait, ce que ah. tu peux faire avec lui, c'est que tu le fais rejoindre des Swooping Hawks, tu tires, ensuite tu bouges, et tu peux repartir euh, à la fin du tour adverse. Quoi. Donc en fait, okay. ça, ça te permet d'être un peu chiant à attraper. Quoi. Mais oh oui, c'était en V9 qu'il pouvait se barrer du corps à corps, je confonds. Je confonds. Ouais, en V10, il est un peu plus boring, Barrot. Mais euh, en tout cas, euh, le codex arrive, ils vont peut-être réécrire ses règles. Ouais, c'est possible. Les araignées spectrales, enfin Enfin, parce que les sculptes des araignées spectrales, c'est quelque chose. Et bien. nouveau personnage Eldar, le Phoenix Lord Likis, wow. ah, qui, euh, qui est incroyable. Ouais, il est incroyable. Wow. J'avoue Alors, qu'il a trop de flow. Je, je suis pas 100% sûr, mais je crois que Arnard disait que oui, je vais peut-être dire une connerie. Euh, il me semble que c'est l'équivalent d'un Primark disparu pour les Eldar. Donc c'est euh... ah oui oui les Phoen- ah, c'est une Phoenix Lord. Je connais je connais pas du tout le personnage donc Elle c'est est une Phoenix Lord. A priori. Oui mais en fait c'est les lo- Seigneur Phoenix c'est Fugan euh, c'est Azurmen c'est Likis c'est euh, Moganra oh. c'est Jainzar c'est Karandras tous ces personnages ce sont oh. des Seigneurs Phoenix et en fait c'est l'armure Ouais. Il y a la gemme esprit du premier seigneur phénix et en fait quand un guerrier aspect devient euh, l'équivalent d'un sergent donc exarque mmh. euh, ensuite il peut accéder euh, à, il peut devenir successeur du seigneur phénix mmh. et en fait sa, sa personnalité 
se fusionne avec la personnalité du euh, Seigneur Phoenix dans l'armure et du coup le Seigneur Phoenix en fait euh, euh, renaît entre guillemets euh, et remplace entre guillemets la conscience du, de l'exarque euh, comme ça en fait et c'est comme ça ah. c'est pour ça qu'on les appelle Seigneur Phoenix c'est qu'ils renaissent toujours euh, ils, ils meurent jamais vraiment en fait parce que c'est l'armure qui contient mmh. leur âme en gros c'est un petit délire j'ai résumé hein, je sais que je vais me faire actualiser dans tous les sens mais j'ai résumé en gros c'est ça c'est un petit délire à My Hero Academy là avec le <rire> My Hero ouais non vite fait non, non, non mais parce que là c'est l'armure là ouais ouais c'est pour le pouvoir qui euh, contient les âmes des, des précédents euh, okay. Fugan j'aime trop hein. je trouve que la, la, la hache et tout là il est, il est ça, trop stylé ah putain ouais Fugan là. Il a une hache, c'est étonnant pour un Eldar, tiens. Euh, ouais, il cogne. Lui, il cogne. Il rigole pas, Fugan. Michel mmh. Fugan, il est, il est vénère. Ah, j'aime bien le Renegade. Par contre, son gun, il est très long. <rire> oh putain, oui. Je pas. Mmh. Actually, bon résumé. Nice. <rire> Azurmen. Azurmen, c'est leur Gilliman. Un ah. peu. Ouais, il, il est en plus. Il est très important. Ah mais c'est l'auto kiffer, regarde, il a oui, le même Oui, il a sa photo, il a sa photo sur sa bannière. C'est le mime là. Il a sa photo à lui sur sa bannière. Il se, il se kiffe le gars. Ah, bah, tiens, et on voit Fugan. Fugan c'est l'aspect de la destruction. Euh, donc Fugan c'est le plus vénère des Seigneurs Phoenix. Ah ouais, ouais ça doit taper. Euh, ah mais ça fait plaisir, hein. ils ont refait tous les guerriers aspects. <rire> oh, <wow. rire> mais non, non, non c'est. Ouais, ouais, on mange très bien en Eldar là. Bah, déjà, Fugan a été révélé il n'y a pas longtemps. Ouais, ça me manque. Oh, oh Cette okay. figurine, mais moi je l'aime trop. Hein. Elle Avec est trop les, belle. Hein. Les petits highlights orange là sur le côté, sur les bords. Ah, mais lui, tu lui fais un gros ESL des familles sur le gun là. Ouais. Pour montrer que c'est bien chaud. Ouais, non, Fugan, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Il est très très beau. Hein. Il claque, hein. Putain. Mais euh... Ouais non, il, il claque, il claque sévèrement. Carandras. Les scorpions sont passés à la trappe, ta gueule Vos, vos gueules <rire> Vous avez déjà des nouveaux... Vous avez littéralement toute votre gamme qui a été refaite Cassez pas les couilles avec Carandras Vous faites chier les Eldar là, vous avez toujours besoin de vous plaindre alors que vous avez littéralement eu les meilleures releases dans 5 ans Vous avez eu la meilleure sortie de figurines dans un même pack, vous vous rendez fou <rire> vous rendez fou à être en mode Carandras Putain <rire> C'est un truc de ouf quoi Ça me trigger tellement <rire> Les sorties sont folles et les vents sont en mode Vous avez oublié Carandras <rire> Insupportable <rire> Putain C'est de lui que vient Carandras Green alors, je connais pas. Euh, oui, Carandras c'est le seigneur phénix des scorpions, des striking scorpions. Ah Je connais la peinture aussi, <rire> la contraste. Okay. Oui, bah oui, Carandras Green tout à fait. Et non mais et striking un scorpion aussi en, en vert. Ouais. Okay. Bah, je pense mon préféré, mon... je pense que c'est Fugan, pour le coup. Ouais, euh, Fugan, il a vraiment une, pr... il a une posture. Bon, la posture, c est, c est... oui, c'est Tactical Rock, mais je sais pas, il a une aura de fou en fait. Genre, ouais, il... ouais. Le, le gun est long, mais je m'en fous. Eldar, souvent, il y a des designs un peu étranges comme ça et ça me dérange pas du tout. C'est vrai qu'il a une belle canapèche. Ouais. Euh... <rire> canapèche. Puis, les, les, les Fire Dragons ils sont cool aussi, hein. ils... ils font le taf. Ce qui fait stand, stand out, moi c'est vraiment la hache. J'ai jamais vu d'Eldar ouais, avec une hache. La hache est trop belle. Est trop belle. J'aime trop. Vous êtes le seul avec une hache d'ailleurs. Ouais, non. Et en plus, vous avez les scorpions en skill team. Donc arrêtez, arrêtez de râler, c'est le chiant. Vous avez, vu, vous avez vraiment littéralement eu. En fait, y a, y a, vous avez eu quasi, quasi tout de rework. Il n'y a que les Dire Avengers qui commencent un peu, un peu à, à, à dater. Moi j'avoue que j'aimerais bien des nouveaux de Dire Avengers, mais je pense que c'est pas avant un moment hein, pour le coup. Parce qu'ils ils tiennent toujours très bien la comparaison. Tu es joueur Eldar Alpha Non, je suis pas joueur Eldar, moi. J'ai 500 points d'Eldar, mais j'ai jamais vraiment joué sérieusement Eldar comme je joue tôt ou, ou BT. Oh, T'as toujours une petite attirance érotique pour non, les Eldar. Bien. Non, mais j'aime bien, mais, euh, mais pas autant que tôt et BT, pour le coup. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais j'aime bien, c'est sympa, je trouve. Ah, tu peux avoir des haches sur les seigneurs fantômes. Ok, on euh, m'a oui, un truc. tout à fait. Euh, ils ont un bouclier et une hache. Je savais pas. Mais ouais, les... Après, c'est les couleurs des, des, des dragons de feu. Mais en réalité, euh, c'est clair que faire des codes couleurs pour les guerriers espèces, ça aide parce qu'ils se ressemblent un peu beaucoup. Euh, quand tu mets des Dire Avengers à côté de Fire Dragon, si tu les peins vraiment de la même couleur, euh, c'est plus dur de repérer les différents. J'avoue que ça aide. Moi, euh, Par je... contre, mec, euh, maintenant que je peins, je vois le nombre de highlights sur la figurine. Ah, oui, oui, non, mais... oui, c'est des non, mais malades heavy metal en fait. Au secours. Hein. Tout l'highlight. Au secours. Highlight. Mm -mm -mm. Ouais, les swooping hogs ils sont vraiment ils sont vraiment cool aussi j'aime bien juste pas forcément très fan des petites ailes jaunes au milieu là je trouve que ça fait un peu trop euh... je sais pas c'est qui coup <rire> je sais pas mais ouais. les, les, postu les postures sont cool et moi je préfère largement ça là bon les fameux tactical rock il y a plein de gens qui disent détester ça 
Mais euh, vos alternatives, c'est des tiges transparentes dégueulasses qui se cassent. Donc ouais, euh, non merci. Euh, je trouve ça dix fois mieux. Vraiment. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais ils avaient vraiment besoin aussi. Parce que eux, leur figurine ancienne était très très laide. Les, les faucons là. Euh, je dis, euh, si vous avez des Venatari ou des Inceptors, vous savez de quoi je parle. Hein. Les tiges transparentes, c'est vraiment de la grosse merde. Hein. C'est terrible. Hein. Ça se casse tout le temps. Bah, le Kisto contre, contre qui j'ai joué au tournoi, euh, il en pouvait plus. Ces Venatari, ils tenaient, ils tenaient pas debout. Oui, non, mais c est, c est... leurs tiges de merde transparentes, euh, je, je, je les aime pas et je pense que pas grand monde les aime. Hein. Non, non, personne les aime. <rire> c'est trop fragile en plus. Euh, T'as peur de le ouais, péter non, tout le temps. Ils sont vraiment beaux. Hein. Ils sont vraiment, vraiment trop beaux. Ouais. Et Baharot aussi, un peu. Baharot, il a, il a du flou. Il, il, il est pas aussi stylé que Fugan, je trouve. Oui. Mais il est, je dirais que je le mets en. Pour moi, le plus beau des Seigneurs Phoenix, c'est Moganra. Moganra, c'est l'Edge Lord ultime. Tu sais, c'est le, le mec en mode la faucheuse, là. C'est. Oui, mais je, je vois tout à fait la fibre. Moi, j'aime bien ça. Ah, je le trouve incroyable. Euh, Jane Zar, j'aime pas son masque. Euh, mais je trouve que la figurine est très dynamique, elle est très belle. Mais après, Fugan et euh, Kalis. Carlis, je sais ah, plus comment ouais. elle s'appelle, euh, l'araignée la, la, spectrale. Ouais. Kilis, je crois que c'est Kilis. Mais ouais, Barot est très beau, j'aime bien. Il est très très cool. Je crois que c'est, en fait, les annonces qu'ils ont faites, ce qu'ils ont présenté entre les détachements et les nouvelles sculptes, c'est un sans faute. Hein. C'est vraiment un sans faute là, ce ont... tout ce qu'ils ont montré, il y a rien. Y a ouais, rien là, il y a rien acheté, ouais, c'est vrai. Là, on peut critiquer. Par euh, le hobgoblin, euh, le hobgoblin que avec sa, son épée euh, qui tient euh, comme ça là, je mais... pas trop. Ouais. Mais ouais, non, bah, ouais, bah Roth, il a vraiment, euh, il a vraiment, euh, elle est très très belle la figurine. Ils se sont déchirés. Ça va encore bien vendre de la figue là, j'ai ouais. Ah Azurmen. Non, pour moi Azurmen, ils ont raté sa tête. Oui. Il a sa bouche, elle est chelou. <rire> en fait, <rire> alors j'ai vu des gens virer le nez, virer la bouche et ouais. la figue est mais un million de fois plus stylée. Ouais, je suis d'accord. Tu, tu vires le nez, tu vires la bouche, tu laisses tout ça blanc, c'est 10 fois plus classe. Là, c'est ouais. bizarre, ça fait clown en fait. Ça fait Stormcast. Ça, j'aime pas. Non, j'aime pas. Ouais. Ah si, mais, oh, mais... Oh, oh, oui, c'est ouais, c'est quel pardon. Mais, mais vraiment, ouais, ouais. Je, tu vires le nez, tu vires la bouche, et ça fait un peu, ça rappelle les farcirs, ça rappelle les designs classiques Eldar, et c'est trop classe. Mmh. C'est trop bien comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Mais, mais par contre, c'est vrai que c'est drôle qu'il porte la bannière avec sa tête dessus. <rire> L'ego du mec. Le mec, en fait, dis-moi. Bon, après, c'est un Eldar, quoi. Voilà, niveau ego. Ouais, ouais, mais tu bon. Azuman, c'est le giga Chad qui a un peu mené les Eldar à la, à la grandeur et tout. Hein. C'est pour le coup, Eldar. Azurman, il est. C'est le good guy des Eldar. Hein. Il, a vraiment, euh... il a vraiment œuvré pour le bien de la... de, de, du peuple Eldar. Il a un signe d'équilibre sur le torse ou ça, ça... Ouais, ouais. Il... Bah, ça, c'est partout chez les Eldar, tu le retrouves souvent. Moi, ah, j'avais pas fait grave, tu vois. C'est lui qui a créé la voix du guerrier. Ouais, c'est ça. ça. Mmh. Ouais, il, ouais. il a une armure Barbie Shep, ça fait, bah, ça fait comme les pharaons. Hein. Ouais. En vrai, j'aime bien, ça va. Non, elle est cool. Non, mais je l'aime bien aussi. Mais en fait, si je la prends, je vais limer euh, le nez et, euh, et la bouche. Mmh. Je mettrai de la green stuff. Ouais, je pense que bien. je ferai ça. Je, je vais limer le nez et je mettrai de la green stuff dans la bouche. Je, je lui remplirai la bouche. <rire> Alors, comme ça, euh... il aura un casque plus beau. Tu peux lui remplir la bouche. Je suis remplir la bouche. Ouais. Okay, okay. <rire> J'ai dit ça. Pas. Ok, non, mais voilà, on va pas sortir ça du contexte. Alors, c'est fou, ça fait Ouais, ouais, non, mais pour le coup, euh, je sais pas. Moi, j'aime bien la fille, quoi. Elle, non, mais parle. sinon, elle est stylée. Ouais. Hein. Non, non, elle est, elle, est, elle est cool. Ouais, ouais. Elle est cool et puis elle manquait, quoi. Ah, bah là, on le voit du coup avec des Dire Avengers. Mais c'est vrai que les Dire Avengers, ils ont bien vieilli. Hein. Ils ont 10 ans, je crois. Hein. Les, les, vengeurs, les vengeurs Eldar, ils ont... Moi, je trouve qu'ils ils sont toujours très jolis. Hein. Les bleus, là. Bah... Après, j'en ai jamais peint, donc je me rends pas bien ouais. compte. Mais, mais moi, je, je, c'est vraiment... Euh, J'aime bien cette unité. Hein. Par contre, oh, les règles d'Azurmen, elles sont boring. Oh les trucs standards à la con. Oh, c'est nul J'ai regardé sa data sheet. En fait... Tu sais, j'étais curieux. J'aime bien regarder les data sheets euh, quand je vois des nouvelles figurines et tout. Et Azure Man, <rire> Ability, quand il mène une unité, l'unité a plus un à la touche. Et deuxième Ability, une fois par tour, il peut Overwatch avec son unité gratuitement. Qu'est-ce qu'on s'emmerde Ouais, non, oui, en vrai. Qu'est-ce qu'on s'emmerde Ils ont même pas de flammeur équivalent, quoi. C'est terrible. 
C'était... Ben non, mais et le truc, c'est que du coup, il est, il est obligé de rejoindre des Dire Avengers. Dire Avengers, c'est quoi leur règle Quand ils font un Overwatch, ils touchent sur du 5 ⁇ ou sur du 4 ⁇ s'ils sont sur un objectif. Wow ouais. C'est fun comme règle. Ouais, j'ai pas levé le bureau là, je t'avoue. Ouais. Ah, c'est trop dommage. Leur règle, elle est nulle de fou, quoi. Par contre, mec... Azure Man, il a une 2 plus de base en save et il a une 3 plus invulnérable ce bâtard. Ah. Il a une vue à 3 ce casse-couille. Euh, alors un vue à 3 euh, <rire> au secours. Hein. Un vue à 3 c'est chiant. Et ouais. il a 5 PV en du 3, bouche de 7. Et son, ar- son arme de corps à corps c'est l'épée d'Azur. 6 attaques sur du 2 plus, force 6, PA-3, dégâts 3. Oh monsieur, excusez-moi. Deva Wound. Ah Deva Wound. Sinon c'est pas drôle. Ouais, excusez-moi, excusez-moi. Quand même, hein. Quand même, il, il cogne au cac. Hein. Il, fait, il fait mal. Hein. Il fait mal. Mais ouais, c'est marrant. Et il, peut, il peut mener que des Dire Avengers. Mais, euh, mais ouais, euh, un vue à 3 euh, au secours. <rire> un tuable. Même ça. Même, même en custom, on n'a pas ça. On a plus ça. Avant, on l'avait. Mais... Le mec tank des tirs de canon laser et coupe des dreadnoughts. C'est ça. Enfin, coupe des dreadnoughts, non. Parce que force 6, force à toi pour couper des dreadnoughts. Bah après les potes, on parle d'un Gudin Eldar, hein. c'est pas le Eldar Toto euh, du, du coin quoi. Ah bah c'est un, des, c'est un des chefs, ouais. ouais donc, après, il euh, coûte ouais. combien actuellement Combien il coûte sur le, sur le jeu Il coûte euh, 115 points. Mm. C'est trop cher. Trop cher pour ce qu'il fait. Bah, ça c'est une armée ultouée. C'est comme ça que je les avais peints mes premiers Eldar. En noir et beige comme ça, je les trouve trop beaux. Qui c'est qui lève les en haut à gauche là Quoi en haut à gauche, qui est-ce ouais. qui lève l'épée Ah, c'est euh, Eldrad Ultran. C'est euh, le, un des personnages nommés de chez euh, Ultra. Ah. J'aime beaucoup. Ah. Ah, il est ouais. très cool, ce personnage. Je connais pas. Il est très important dans le lore. Il me semblait que c'était euh, plutôt good guy, j'avais lu, je crois, maintenant que tu le dis. Mm-hmm. Fugan, sa data sheet, c'est nimp aussi. Euh, je crois qu'il a une très bonne data sheet, Fugan. Euh, Fugan, je crois qu'il est, il est strong de fou, hein. Euh, bah, il était joué compétitivement beaucoup. Hein. Euh, lui, il a une vue à 4, mais il a une de plus. Et ranged weapon. Ah oui, son arme, euh, son arme de, de tir, c'est soit 3 tirs sustain D3, force 8, PA-3, dégâts 2, soit 1 tir, force 14, <rire> PA-4, D6, Melta 6. C'est une blague. Hein. C'est un tank. <rire> il peut faire D6 plus 6 dégâts. <rire> Porter 18. Tank. Donc quand, t'es, quand t'as Fugan qui a 9 pouces de toi. Il te fait D6 plus 6 dégâts. Au secours. Ah et ça hache Oh putain ça hache. 6 patates, force 2. For... Euh, non, 6 patates sur du 2, force 5, PA-4, dégâts 3. C'est... C'est... Oui. Il donne plus 1 à la touche à sa squad et... Euh, la première fois que ce modèle est détruit, tu jettes un D6 sur un 2+, ce modèle revient sur le champ de bataille. D'accord. C'est rigolo ça. Ouais. Ouais en fait il est hyper fort parce qu'il fait super mal en tir. Et en plus de ça... Il coûte... Ah, il coûte 130 points quand même. Mais euh, ouais, oui, Fugan, c'est Fugan c'est... est mieux qu'Azur Man. Il fait très... Ah, il a Infino Pain aussi Ah bon Bof, un tir. Bah quand t'es le dar, non. Parce que tu peux utiliser un, un dé. Et dire que ton tir, tu le réussis. Ah, il a Infino Pain à 5, ouais. Je sais pas, c'est ok. Ouais, il a un Railgun de Hammerhead euh, au bout du bras, quoi. Les Dar, ils ont toujours des bons trucs, quand même, hein Ouais, mais mec, c'est des chips, ça. Hein. Oui, je sais, je sais. Ils le payent vraiment parce que c'est des... Ils le payent par, le... par leur tanking, hein. c'est terrible. Tout à fait, tout à fait. Mmh, mmh. Ça peut flop sur les 1 à 5. Ah oui, non, mais ça, je, je, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, tu regardes un, tu regardes un Dreadnought ou un truc qui n'a pas eu une vue, ciao. Hein. Parce que mine de rien, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui ont des 1 à 4 hein, mmh. dans le jeu. Ah, non, clairement, Même clairement. en custo, les, les véhicules custo n'ont pas d'un à 4. Les seuls, la seule faction qui a beaucoup d'un à 4, c'est les Necrons. Sur leur véhicule. Ouais. Mais euh, les Necrons, ils n'ont pas, pas tant d'endurance et de PV que ça sur euh, leur véhicule de type Doomsday et tout. Enfin, ou, non, je sais plus si c'est quoi. Il y, y a un truc sur lequel Doomsday Arc, ça m'avait surpris. Je crois que c'est l'endurance des Doomsday Arc qui n'est pas si élevée. Mais ouais, les araignées spectrales sont très sympas. J'aime bien ce qu'ils en ont fait. Et puis ouais, ouais, elle, elle est, elle, elle est incroyable. Hein. C'est Likis, c'est ça Ouais, Likis, ouais, putain. Ouais, elle, elle J'adore. est trop, trop classe. Mais c'est un personnage qu'on connaissait avant ou euh, c'est un nouveau personnage Alors... Si je dis pas de bêtises, il y avait des références à elle, mais très succinctes. C'était euh, dans Down of War, je crois d'ailleurs, qu'ils ont parlé. Il me semble avoir lu. Mais sérieux à, à vérifier, euh, parce que je suis pas 100% sûr. Mais euh, en gros, euh, c'est vraiment l'équivalent, de, comme je te disais, d'un primark perdu. Donc il y avait peu de refs et c'était euh, très éloigné, quoi. 
un ou deux messages dans nos foires en vocal dans la campagne de je sais plus quoi. Enfin, bah, est... Ah, elle est trop cool. Hein. Avec les quatre bras là, enfin les mandibules. Ouais. Une sorte de, de mandibule. Euh... Son épée aussi est trop belle. Euh... Ouais, non, elle est folle. Le casque, c'est particulier, les six yeux. Hein. Mais... Mais ça match le thème de l'araignée. Hein. Non, c'est une réussite. Cette figurine, ouais. c'est une vraie réussite. Elle est super elle est belle. Top. Elle est top. Factuellement, tous les guerriers aspects ont un seigneur Félix. Fallait juste l'attendre. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tous les guerriers aspects. Mais d'ailleurs, il y avait que elle qui manquait, non euh, Je crois, hein. Parce que j'ai vaguement aperçu. Ouais, l'effet de téléportation est cool. Mais c'est marrant parce que ça se voit, ils sont inspirés de proxy. Euh, de proxy. Euh, non, Alter. Alter. Euh, Artel. Artel. Euh, Artel W Je sais plus. Il euh, y a un site qui fait des proxys et en fait t'avais des araignées spectrales proxy et tu les voyais, elles sortaient dans Space Marine. Elles ah, explosaient ouais. le Space Marine donc euh, là, ça se voit, ils ont, ils ont full, euh, ils se sont inspirés de ça. Ok, ok. Ah Comment les Shining Spears n'en ont pas. Ah oui. C'est vrai que les Shining Spears, j'en ai en plus des Shining Spears, je trouve les Finnerings très cool. Ils font des joutes, tu sais, ils ont des lances et euh, ils ont des gros bonus de dégâts quand ils te chargent. Ah tu m'en avais parlé je crois. Ouais. Je sens qu'elle va se taper dans tous les sens. Ah ouais, ça va être un super. Ah mais déjà, les araignées spectrales, c'est une des unités les plus fortes du jeu pour moi. Ça rend fou, mec, les araignées spectrales. Oh c'est trop con. Hein. Araignées spectrales, c'est. Imagine, t'as une petite squad d'infanterie qui peut envoyer un, du lance-flamme euh, 6d6 Devastating Wound et qui bouge de minimum 24 pouces. Au score <rire> 24, ok. Non, mais... Et, et c'est pas, pas une TP. C'est-à-dire qu'elle peut arriver devant toi, tu vois. C'est comme si elle avait Advance et. C'est comme si c'était une giga advance. Enfin, c'est stupide. Oh. Ça rend fou. Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue ce truc. Surtout quand tu joues ça avec avec l'incarne qui se tépait là où il y a un mort. C'est un cauchemar. Ça cauchemar. Les couilles, hein, ouais. Pas encore, ça va. Parce que si t'as pas de sœur et que t'as que des trucs durs à tuer, les araignées elles tueront personne. Mais moi, en tant que taux, qui est des petites ouais. unités faciles à tuer, c'est horrible. Ils vont te les priver, se barrer quoi. Et puis après, t'as oui. Et puis après, t'as l'incarne dans la gueule quoi. T'as l'incarne T1 de chez toi. Bonjour. Oui. Ah, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Elle pourra charger après ça. C'est sa règle, ça Oh, j'espère pas. Hein. Sinon, ça va être horrible. Hein. Mais ouais, non, elle est trop belle. Non, c'est ça C'est sa règle Elle pourra charger après euh... Ils l'ont dit dans la vidéo. Au oh, secours oh, D'accord. <rire> oh, quel cauchemar <rire> Elle va bouger de 24 pouces et elle te charge. Oh, mais putain Oh, c'est une moto chiant, en fait. Mais non, mais c'est pire qu'une moto. Elle oui, traverse je... les terrains. Elle traverse les murs. <rire> Au secours. Ah oh, bah, je vais pas sortir sans mon Dark Strider, moi. Ils ont toujours des trucs cool quand même. Putain. Moi, j'ai joué Dark Strider 24-7, hein, du coup, contre Eldar. Hein. Que, quelle horreur. Hein. Il y a une chance de prendre des dégâts à la TP. Oui, alors, eh, hey, hey, vos gueules. Hein. Euh, sur un 1, sur un, sur un un, je prends des dégâts. Oui, allez. Ouais, c'est ça. C'est ça. <rire> Je suis un 1, je prends des dégâts. Oui, oui, oui. Oh, bon, c'est triste tout, non bon, C'est terrible. Ça servira à rien pour ça, Dark Stader, il repousse pas le mouvement. Ah putain, en plus Oh non, non. Au oh, secours Non, bah j'aurai une squad de, de Crisis, de Starsight, avec des lance-flammes chez moi, qui seront après à l'attente, voilà, et puis voilà Voilà, si, on, si vous voulez être désagréable comme ça. Ouais, non. Ah, mais ça va être nerf, ça va être nerf. Si, si c'est vraiment un truc contre lequel tu peux rien faire, ça va être nerf. C'est pas possible. De toute façon, c'est pas dans leur intérêt d'avoir des unités qui t'empêchent d'interagir totalement. Là, c'est vraiment le truc. Euh, fais ouais. ce qu'il veut et t'es niqué, quoi. Ouais, non. Euh... Ouais. Bon, on verra. De toute façon, je pense que ce sera euh, équilibré. De toute façon, ils ont fini par équilibrer Eldar, là. Hein. Maintenant, euh, on va voir. Oui, euh... ça, ça va, là. On va voir ce qui va, ce qui va, ce qui va arriver après, mais, mais au final, ça va, tu vois. Ouais. Ah, mais de l'avoir ouais. en face de la Death Guard avec les monstres flammes, ouais. Globalement, de... des bonnes annonces encore une fois. Ouais, non, franchement, on a bien mangé. On a très très bien mangé. À un moment, il faudrait nommer un détachement Eldar, frustration. <rire> ah, les dés ne seront plus que pour un détachement. Oh. Oh. Ah. Oh, what What Ah, ils vont changer la règle d'armée Eldar Oh putain. Ça, c'est huge en vrai. La règle d'armée devient Battle Focus. Les dés de destin seront un détachement spécifique. Attends, mais Battle Focus, c'est pas le truc où ils peuvent bouger après avoir tiré ou je sais pas quoi Oh non, me dites pas que c'est ça. Oh putain, c'était ça. Oh, la règle Eldar, c'est avec tout le monde peut bouger après avoir tiré, là <rire> Oh non. 
Oh, ça c'est trop casse couille. C'est trop chiant, putain. Ah, c'est trop chiant tout le monde, mec. Hein. Ouais. Ah ouais, ok. Bon, bah, on va voir. Hein. Enfin bon, écoutez. Moi, ça va. Dans notre groupe, on n'a pas de joueurs Eldar, donc... Euh... Je suis le seul qui est, qui, est, qui est un peu de figure en Eldar. Et moi, c'est simple. Eldar, j'ai pas envie de le jouer tant que c'est broken. Donc, euh... Après, moi, que ça, Eldar, ça, ça m'intéresserait ouais. à la limite de le jouer actuellement, vu que ce n'est pas pété. Mais, ouais, euh, va, hein. mais, euh, mais, mais dès que c'est pété, aucun intérêt. Mais euh, bon. <rire> les favoris de Games sont de retour. Mais en fait, c'est pas que c'est les favoris de Games, mais quand tu designes une faction dont la capacité, c'est la vision de l'avenir, la préscience, tout ça, ben forcément, c'est dur d'équilibrer le jeu. Parce que quand tu mets une faction qui est en mode, bon bah, je, je... en fait c'est une faction qui repose sur le fait de faire très mal et de rester en vie. Donc tu dois, tu dois donner quoi comme outil Tu dois donner mmh. une puissance de feu de fou, tu dois donner une capacité à rester hors de danger de fou, parce que tu es fragile, et euh, tu dois du coup donner euh, peu de modèles, mais chaque modèle est trop chiant et fait super mal et est dur à attraper. Donc forcément avec une, une philosophie de design comme ça, tu te retrouves avec une, fac une, une faction qui est très frustrante à affronter. C'est pour ça que ça a toujours été fort. Et euh, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on verra. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a très bien mangé. Ça, ça c'est vraiment cool. C'est franchement les releases là, euh, les releases qui nous ont montré euh, dinguerie. Vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Euh, les amis, qu'est-ce qu'on va enchaîner sur quoi Là, il est 17h50, on a encore deux bonnes heures. Moi, je voulais euh, faire un peu de peinture, je voulais euh, vous faire un petit peu d'opening magic. Euh, je voulais aussi vous parler de POC, avec mon petit level up euh, de D&D. Euh, toi, t'es comment sur le temps, euh, Troma Ouais, moi, de toute façon, je vais pas tarder parce que ce soir, j'ai des... Et un petit un petit euh, un petit event sur TNL tu sais donc euh, ouais. donc je vais aller euh, AFK un petit peu IRL puis après, je ferai mon truc ok mais, euh, mais voilà je pense que je, là je vais regarder un peu ton stream en chill peut-être peindre euh, du petit broto vite fait et voilà ok ça roule bah, c'était cool en tout cas à toutes bah ouais à toutes merci Troma bah merci à toi bye bye à plus euh, du coup les amis, euh, du coup, du coup, les amis, bah, je pense qu'on va parler un petit peu de POC, vite fait, et ensuite on va ouvrir quelques boosters magic et on finira avec un peu de peinture. Quand même, on va perdre un peu. Euh, donc, parlons de POC et de ce que j'ai pu apprendre avec les level up, et j'avais des questions pour vous aussi. Euh, on va passer sur... Euh, je vais passer sur l'autre setup pour ça. Hop. Hop. Zouf. Comment une petite seconde. Hop. Mmh. J'arrive. Hop, c'est quoi C'est mon personnage du Table Quest. Hop. Euh... Du, du, du. Hop. Voilà. Ok, on est sur euh, l'autre setup. Alors vous allez voir le setup a un peu changé, euh, j'ai un peu bougé des cams parce que là en fait euh, j'ai euh, totalement changé le, le sens dans lequel les zénithales étaient, tout ça tout ça. Euh, donc donnez-moi une petite seconde, hop euh, on va passer en... voilà, voilà voilà, hop coucou. Donc la caméra a changé ici, c'est pour ça qu'il n'y a pas le même, le même look, c'est pas le même rendu, donc c'est normal ne vous inquiétez pas. Euh, là on va regarder vite fait du coup ensemble le bon POC, euh, tout, ça, tout ce qu'on a à faire avec, euh, avec le level up parce qu'en effet on va passer niveau 4 euh, le live de level up je suis pas sûr qu'on ait le temps de le faire malheureusement parce que tout le monde a des emplois du temps un peu chargés là donc euh, je pense qu'on va, on va simplement faire ça euh, en off et, euh, et voilà euh, mais voilà euh, je me permets de reposer mais Alpha t'as aimé notre quête pour retrouver tes dés on s'est bien amusé euh, mais ma quête pour retrouver les dés. Euh, je sais pas du coup d'où de quoi tu parles, c'est Oxys. Il m'en a pas parlé en tout cas. Il m'en a pas parlé. Je ne sais pas ce que c'est. Mm -mm -mm. Il va y avoir des nouvelles mécaniques avec le level up. Euh... Alors en fait, potentiellement. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié des choses euh, sur euh, mon perso. Probablement parce que j'ai utilisé euh, DD Beyond qui était sur l'ancienne version euh, en fait de euh, le Rodeo. 
Les dés divinatoires. Oh putain, je suis trop con. Oui, oui, les dés divinatoires. Ok. Là, je, parlais que vous, je croyais que vous me parliez de mes dés, de mes vrais dés, tu vois. Oui, oui, le défi pour regagner les dés. Ouais, ouais, c'était marrant, ouais. Le rodéo sur euh, le, le rodéo avec euh, avec euh, le avec l'iris, c'est vrai que c'était drôle. Non, non, euh, bon choix, bon choix, très bon choix. Ah, Excusez-moi, j'ai pas tilté. Euh, j'ai pas tilté. Non, c'était très drôle. <rire> Mais ça, ouais, c'était. On avait prévu ça, donc en fait, à chaque fois que j'ai utilisé ça, euh, en, en gros. Ce qu'on a décidé de faire avec Linkut, c'est que euh, les dés, de mon côté, ils vont se régène à, au court repos, mais je pourrais les utiliser que si je fais euh, les prophéties dont vous me parlez. En gros, on va partir sur le même système que dans BG3. Normalement, les dés se rechargent à chaque long repos. Le truc, c'est que faire des longs repos entre chaque émission, c'est un peu relou. Et en fait, on, trouve, on trouvait ça un peu dommage que cette mécanique, je puisse l'utiliser que euh, une, euh, une fois toutes les deux ou trois émissions. Quoi. Donc là, en gros, à chaque fois qu'on fait un court repos, on, on a les dés qui vont se recharger. Mais si je veux les réutiliser, je devrais faire une des prophéties. Voilà. Donc euh, c'est donc le principe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, mon personnage de Table Quest, c'est un mage divinatoire. Et en gros, les mages de divinatoire, ils ont accès à deux petits dés euh, le don ça s'appelle portant et en fait c'est deux dés que vous jetez au début de la journée et c'est des dés 20 et vous pouvez utiliser les résultats pour remplacer un, un jet de dés n'importe lequel euh, d'un ennemi ou d'un allié que vous voyez pendant, euh, pendant la partie et en gros euh, à la place, place qu'un adversaire jette son dé ou euh, qu'un allié jette son dé vous dites ah bah non ce sera ce résultat là c'est comme les Zelda <rire> c'est vraiment pareil et euh, du coup, en fait, pour équilibrer le truc, nous, on s'est dit, euh, on fera un système de prophétie où, en gros, Poc doit faire des actions que le chat va, pour, sur lesquelles le chat va voter euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, du coup, recharger son pouvoir. En gros, c'est le principe. C'est l'idée. Euh, maintenant, maintenant, maintenant. Alors, attendez, parce que là... Pourquoi ça marche euh... Excusez-moi, je recharge la page... Ok, c'est bon. Titou, euh, titou, tout. Voilà. Ok. Euh, donc, j'ai pris des notes. <rire> j'ai pris des notes et tout. Je vais vous montrer un peu le bouquin. Il est trop, trop, trop beau. Franchement, c'est un plaisir de le feuilleter. Parce qu'il y a vraiment... Euh, bah, les, les illustrations sont juste folles, en fait. Les illustrations sont juste, euh, sont juste incroyables. Hop. Alors par contre, je l'ai en anglais le bouquin pour le moment. Je l'ai pas en, il n'est pas encore senti en français, mais vous verrez. Ok, Là, vous voyez ce que je fais. Vous voyez, vous voyez le bouquin. Euh, du coup, du coup, du coup, je, ouais, les artworks, vous allez voir, c'est un truc de ouf. Hein. Les artworks sont juste, mais incroyables. Merde. Voilà. On va baisser un peu la luminosité. Euh, hop. Je vais juste bouger le chat ici. Alpha, je joue pas les Eldar qui disent l'avenir parce que c'est pété, mais Poc, ça va. Bah, Poc, c'est pas pété. Puis, euh, vaut mieux que je fasse ça, sinon, euh, comment je vais faire voilà, Regarde les illustrations, quoi. Genre, euh, j'aime trop les illustrations de chaque classe. Là, vous avez le druide. Chaque fois, il y, y, y a des trop, trop belles illustrations pour tous les types de classes. Ça peut donner trop des bonnes idées en plus de design, ça qui est cool. Le cléric, oh, regardez-moi ça, le cléric. Ouais, je vais un peu augmenter. Il y, a un, il y a un reflet un peu relou. Désolé. Ok. Là, le reflet est un peu moins vénère. Le cléric est trop beau. Mais oui, c'est le nouveau bouquin. Ça, c'est le bouquin de la nouvelle version de D&D. Le Players and Book, nouvelle édition. Mais je, ouais, je, je trouve ça trop trop beau. Ça, ça oh, regardez ça. Elle est pas ultra stylée. Je, euh, vraiment, il y, y, y a des artworks. J'hallucine de fou, quoi. Ils sont trop trop beaux. Hein. Genre là, l'elfe euh, avec, son, avec son lutte en mode rock, là. Trop trop cool. Hein. Il est tellement plus beau que la V5 que j'ai. Ah ouais Bah V5, je l'ai aussi. Hein, et je l'ai trouvé beau aussi. Hein. Ah, le bard. Cool. Collège du glamour, ouais. Euh... Tiens, le drakid. La voix du zélote. Barbare, voix du zélote. Ah non, il y, y en a qui sont trop trop beaux. Voilà. Goliath. 
Le Goliath barbare dans, un, dans une gueule de dragon. Je crois que j'ai dézoomé encore un peu. Hop. Voilà. Et moi ça là. Le Goliath des familles là, comme il est trop stylé. Mm -mm. Le visuel aide à identifier la classe. Ouais, c'est clair. Il y a le nom des illustrateurs euh, Je crois pas. Hein. Mais pas de toute façon, là, tout, en général, euh, c'est euh, directement... Euh, c'est quand c'est Zendy qui commissionne les artworks, euh, le nom des illustrateurs, euh, pour le coup, euh, ça fait pas partie du deal, je crois. Hein. Parce que là, c'est les artworks de D&D euh, officiellement. Hein. Mm -mm. Sorcerie. Ah, le Warlock. Un pote d'Eventure, là. Ah, ils sont trop beaux. Hein. Putain, avec le... le... J'avais pas vu l'espèce de démon derrière. Tu as vu les nouvelles règles du Monk dans cette version version j'ai testé dans un prochain scénar, ça l'a complètement pété. Ah ouais, non, j'ai pas regardé. Faut dire à la prod de changer l'encart, de voter dans le chat par voter dans le sondage. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que tout le monde vote dans le chat à chaque fois, les gens comprennent pas qu'il faut pas voter dans le chat. Et en fait, vu que les gens voient que ça vote dans le chat, ils votent aussi dans le chat. Bref. Euh, et du coup, le chat est illisible pendant quelques, quelques minutes à cause de ça. Oh, il est trop stylé, lui. Trop, trop classe. Ah, et voilà. Le wizard. Regardez. À la, à la glow up, euh, Mel. Hein. <rire> Elle est trop trop classe. J'aime trop cet cette Arthur qui est incroyable. Il est vraiment trop trop cool. Ah, L'élu de fou, ouais. Ah, Wizard, euh, Wizard c'est le charisme. Les moutons, ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est Mel. Hein. 100% c'est Mel. Hein. Le même shield et tout, c'est vraiment tout pareil, quoi. Ça me fume. Même les symboles sur le shield, c'est pareil, quoi. Ah, c'est trop trop beau. Mais du coup, oui, euh, en gros, Poc, pour vous résumer, euh, Poc, en gros, j'ai euh, pris, pris des notes et tout, regardez, j'ai même pris des notes, euh, je suis studio, j'ai écrit, ça, ça faisait des, des mois que j'avais pas écrit des choses, non, j'ai pris des notes, Alors, en fait, j'ai refait mes sorts parce que j'avais pas choisi assez de spells, et en gros, il euh, y a une nouveauté dans, euh, une nouveauté dans, euh, dans l'édition la, la, de D&D, c'est que quand tu es niveau 1, tu choisis un fit, donc un, un exploit. Enfin, en gros, tu choisis une sorte de petit pouvoir euh, que n'importe qui peut choisir au début. Et en fait, tu as des, 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 des pouvoirs d'origine que tu choisis. Je crois que c'est vers la page... Euh, un peu avant la page 200, je crois. Voilà, ça doit être par là. Euh, par ici. Voilà, les fits. Les fits, ça c'est... Les dons, pardon, c'est ça, c'est les dons. Et les dons, ça existait déjà avant. Et là, il y en a, euh, il y a une nouvelle catégorie qui sont les euh, dons euh, origines. Ça. Et là, là-dedans, euh, il y en a plein. Il y a par exemple Alert. Ça, c'est celui qui a récupéré euh, Eventis avec euh, Brick. Euh, en gros, quand tu lances l'initiative, tu peux ajouter ton bonus de, de maîtrise au rôle. Donc, ça te permet d'avoir une meilleure initiative. Euh, et Initiative Swap. Juste après que tu aies lancé ton jet d'initiative, tu peux euh, échanger ton initiative avec celle d'un autre allié dans le combat. Euh, euh, tu peux pas le faire si tu as incapacité, mais ça on s'en fout. Euh, et donc du coup, c'est ce qu'il fait souvent, vous l'avez vu, il échange son initiative avec l'un des joueurs pour arranger le truc et tout. Donc ça, c'est vachement cool. Ensuite, il y a Crafter, ça c'est pour être artisan. Healer, ça c'est pour faire des checks médecine et pour soigner des gens. En gros, euh, si voilà, tu veux, tu veux un petit peu aider et, euh, et il a vraiment, vraiment de tous les sens. Lucky, alors Lucky, je crois que ça a changé. Parce que j'avoue que je me souvenais de Lucky avant et, et je trouvais ça boring comme euh, don parce que ça te permettait juste de... Enfin, je trouve que ça, ça empêchait trop euh, des situations où tu fais un rôle de merde euh, d'être fun parce que Lucky te permettait de relancer. Moi, j'aime bien le fait de devoir remplacer un dé, mais pas de... Euh, remplacer le dé une fois qu'il a été lancé. Moi, je trouve ça cool de garder le résultat une fois qu'il est lancé. Euh, tu, as un number... Alors, tu as des points de luck égaux à ton bonus de maîtrise et tu peux dépenser ces points euh, sur les bénéfices en dessous euh, et tu regardes tes points de luck quand tu fais un long repos. Quand tu lances un D20 pour un test à D20, tu peux dépenser un point de chance pour te donner avantage. Euh, et quand une créature jette un D20 pour une attaque contre toi, tu peux dépenser un point de chance pour... Euh, leur mettre un désavantage. Ouais, en gros, tu te donnes avantage quand tu veux, euh, deux minimum, minimum deux fois par jour. En vrai, c'est fort. En vrai, c'est fort. Euh, pour Roublard, c'est super fort, je pense, ça. Mais, euh, mais du coup, moi, euh, je me suis arrêté sur autre chose qui est très intéressant. C'est initier à la magie. Euh, c'est initier à la magie. Euh, tu gagnes le bénéfice. 
deux tours de magie, donc c'est des sorts de niveau 0. Euh, tu apprends deux tours de magie du cléric, du druide ou du wizard. Ce qui est super intéressant, c'est que tu choisis, euh, tu peux choisir dans toutes ces listes. Et ça, c'est vraiment fort, vous allez voir pourquoi. Euh, L'intelligence, sa la sagesse ou le charisme sont vos habilités de spellcast pour, ces, pour les sorts de ce don. Euh, et ensuite, tu gagnes un spell de level 1 euh, de la même liste que, où tu as sélectionné les tours de magie. Et tu as toujours ce sort de préparer. Tu peux le caster une fois sans utiliser d'emplacement de, de sort. Et tu regagnes la capacité de le caster quand tu fais un long repos. Mais tu peux aussi l'utiliser avec un emplacement de sort si tu en as besoin. Quand tu gagnes un nouveau level, tu peux changer ce sort euh, et tu peux aussi prendre plusieurs fois ce fait. Et en gros, ce que je vais choisir, moi, c'est que euh, je vais prendre Magic Initiate, je vais prendre le tour de magie Guidance, donc euh, Guide, le, le, fameux, euh, le fameux truc de Shadow Heart qui donne un des quatre de plus à un jet de test euh, que la personne s'apprête à faire. Euh, je vais prendre Shilelag. Shilelag, vous allez voir, c'est rigolo. Euh, hop parce qu'en fait, ça, c'est des... un truc de druide. Voilà, chill et lag. Euh, c'est celui-ci. Chill et lag, en fait, euh, ton bâton, tu, euh, tu, lui, lui, tu lui mets un pouvoir de la nature. Et pendant la durée, euh, quand tu tapes, tu utilises ta capacité de spellcast plutôt que la force pour faire les jets de dégâts et les jets d'attaque. Euh, et, euh, et ce qui est cool, c'est que tu peux même faire en sorte que ça devienne des dégâts de force. Donc en gros, ça veut dire que si je le veux... Euh, Poc, il pourra mettre des grosses mandales au cac <rire> avec son gourdin magique. C'est gourdin magique, oui, euh, Chilelag. Gourdin magique. Donc du coup, moi, je vais choisir ça. Je vais prendre euh, Guidance, euh, gourdin magique, et euh, le, le sort que je vais prendre, ça va être mot de guérison. Parce que, euh, les amis, je pense qu'on va galérer tellement on a peu de heal dans le groupe. Donc euh, Poc, il va commencer à faire des petits soins. Voilà. Ça utilisera la sagesse, par contre. Bah non, ça utilisera l'intelligence. Pourquoi ça utiliserait la sagesse Ah, alors attends. Ça se trouve, j'ai mal lu le truc. Pourquoi ça utiliserait la sagesse Parce que tu choisis, hein. Euh, attends, je retrouve. Euh, C'était avant. Je vérifie, hein. Parce que justement, j'ai pas non plus envie de mal interpréter. Et en tout cas, trips... Intelligence, Wisdom or Charisma is your spell casting ability for this field spell. Choose when you... Ah, tu choisis. Non, ce sera intelligence. Pourquoi ce serait sagesse mm -mm. Shilelag se prononce Shilailu. Ok, gourdin magique sinon. Si tu prends un spell de druide, tu prends la stat de cast du druide. Ben, je vois pas pourquoi, parce que regarde. Là, c'est écrit. Two can trips. En fait, regardez. Je... Il faut lire en fait. Magic Initiate, Ma Initiate c'est la nouvelle version. You learn two cantrips of your choice from the cleric, druid, or wizard spell list. Intelligence, wisdom, or charisma is your spellcasting ability for this feat spells. Choose when you select this feat. Je choisis en fait. Donc c'est moi en fait. Donc c'est intelligence. Donc le combo marche. Ça a été rework dans cette version. Là, c'est ça. C'est pour ça que Magic Initiate, c'est trop bien. C'est l'intérêt de ce don. Sinon, en effet, ça n'a aucun intérêt si je prends la sagesse. T'as besoin de concentration. Eh ben non, tu n'as pas de tu n'as plus besoin de concentration pour chez les lags. Ah t'inquiète, j'ai vérifié tout ça. Tu n'as plus besoin. Euh, hop, il y a pas, il y a pas. Vous voyez, duration, one minute, components. Euh, bon, ça on s'en fout. Range cell, bonus action. C'est une action bonus. Ça dure une minute. Il y a pas besoin de concentration. Donc dans la mise à jour de 2024, je peux caster ça avec mon intelligence et pas besoin de concentration. Euh, donc, euh, donc j'ai hâte de tester ça, ça va être marrant. J'ai jamais eu besoin de concentration sur Gourdin Magique. Ouais, ouais, bah ça me surprend, ça m'aurait surpris en effet pour un tour de magie. Mais ouais, du coup, je vais prendre ça. Euh, donc ça me permettra de faire des petites dingueries avec mon Gourdin au corps à corps si je le souhaite. Euh, et ensuite, au niveau 4, euh, on débloque un autre don. Un autre don. Et oui, ça sera action bonus et bon, et bon c'est ça qui va être drôle. Je vais prendre un autre don. Et l'autre don que je vais choisir, les amis, ça va être... Hop je vais le retrouver. Ça va être ce don. Euh, ce petit don-là. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Ça va être celui-ci. Télékinétique. Euh, télékinétique, je vais augmenter mon intelligence de 1. Donc je vais passer à 18 d'intelligence sur POC. Et j'apprends le sort ma main de mage. Sauf qu'elle devient invisible. Euh, et sa portée euh, augmente de 30 pieds donc en gros ma portée, euh, la portée avec va passer à 18 mètres un truc comme ça 
Et euh, en, en gros, je peux pousser des gens avec. <rire> je pourrais pousser des gens avec. Donc j'ai choisi ça. Euh, alors Linkus me disait, ouais, tu vas prendre Warcaster. Parce que Warcaster, c'est vraiment le truc trop fort. Parce que tu as avantage sur tes jets de concentration et tout. Mais je sais pas, je me suis dit, on va prendre un truc un peu plus rigolo. Donc, euh, petite main de mage. Ouais, ça, voilà. Main de mage, c'est rigolo quand même. Non, c'est pas invisible une main de mage de base. La main de mage de l'Arcane Trickster, c'est invisible. Mais pas une main de mage classique. Donc, euh, donc voilà, télékinétique, ça va être, ça va être mon, petit, euh, mon petit don. Donc voilà, je vais avoir une, je vais avoir une petite main qui pourra, pouf, pourra mettre des petits coups aux gens. Euh, et maintenant, sur les sorts, on va parler un petit peu ensemble des spells. Putain, je l'ai ouvert tellement longtemps à cette page que maintenant, on le retrouve direct. Parce que là, maintenant, il y a la nouvelle table des euh, sorts de mage. Donc en gros, ma moi maintenant, euh, là on en est, euh, on est du coup au niveau euh, 4. Euh, donc là, on, au total, le mage au niveau 4, il connaît 4 tours de magie. Moi j'ai choisi euh, Lumière Dansante, euh, Trait de Feu et Gla, Tall the Dead. Euh, et... Ah putain, mais non, mais il y en a 4 en fait. Ah oui, et non Ah, mais oui, j'en apprends un quatrième Hum, c'est pour ça que je bugais hier. J'en apprends, apprends un nouveau de tour de magie en fait. Donc il m'en manque un. J'ai message grâce à mon héritage de kobold. Et... Euh... Oh, je vais mettre euh, illusion mineure pour rigoler. Ouais. Bah on va avoir illusion mineure. Donc je vais avoir ça comme cantrip. Je, en sort préparé j'en ai 7, donc ça c'est le nombre de spells euh, que j'ai à disposition. Donc au total ça fera 8 parce que j'aurai aussi euh, le mode guérison. Et euh, là, en gros, quand tu en, en fait, en termes de, de spell, j'en connais un total de 14, je crois. Un truc comme ça. Et du coup, là, euh, les spells que j'ai choisis, euh, en gros, en gros, en gros... Attends, je vais dézoomer un peu. C'est D&D 1. Là, je suis sur le nouveau bouquin, en fait. Je suis sur le nouveau bouquin qui n'est pas encore sorti en, en France, euh, mais qui est, qui est disponible en anglais. <rire> Mmh, mmh, True Strike te donne plus ou moins euh, le même bénéfice que, que Gourdin Magique. Ouais, mais je trouve ça moins rigolo. True Strike euh, m'intéresse moins. Je trouve ça moins rigolo que Gourdin Magique. Euh, ok. Euh, donc là, en termes de sort, bah vous l'avez déjà vu, hein, j'ai déjà utilisé quelques spells. Euh, là, pour l'instant, j'ai... Alors, j'ai pris Comprehend Language. Donc je vais pouvoir comprendre les langages. J'ai pris Détection de la Magie. J'ai pris Déguisement. J'ai pris, euh, pris aussi euh, Identification, euh, j'ai pris Armure de Mage, Magic Missile bien sûr, le classique, Magic Missile c'est trop, trop bien. J'ai pris euh, Bouclier, oui parce que Bouclier je pense ça va être utile pour Poc avec ses, avec ses, ses 22 points de vie là. Euh, j'ai pris Slip, le dodo évidemment c'est rigolo. J'ai pris le fou rire de Tasha, même si je m'en sers jamais, <rire> mais bon je l'ai pris. Euh, et c'est tout en niveau 1 et ensuite en niveau 2 j'ai pris Alter Self Alors, Alter Self j'ai des petites idées vous verrez mais Alter Self en fait ça te permet de transformer ton apparence euh, et, et, et du coup ça peut, ça peut être marrant j'ai pris euh, aussi j'ai pris j'ai pris j'ai pris euh, dé détection des pensées euh, j'ai pris euh, un rapetissement agrandissement bien sûr vous l'avez déjà vu euh, j'ai pris aussi... J'ai pris Magic Weapon. J'ai pris Magic Weapon, donc du coup je pourrais tripoter l'arme de Zerator pour la, pour la buffer si je veux. Ou je pourrais aussi euh, buffer mon gourdin. <rire> donc en fait si je veux, je peux faire super mal. <rire> c'est au corps à corps. Euh, j'ai pris aussi Mirror Image. Parce que bon ça c'est... Et d'ailleurs ça a changé Mirror Image. Mirror Image ça a changé. Maintenant, euh, l'image miroir en gros... Tu le castes, ça crée trois clones de toi euh, en mode holographique qui tournent autour de toi, l'ennemi sait pas lequel c'est. Et en gros, quand tu, quand tu te fais taper dessus, tu jettes 3 des 6. Et si tu fais des 3 plus, s'il y a au moins un 3 plus dans les 3 des 6, l'ennemi détruit un des, un des, un des clones, euh, il t'en reste plus que 2. Et l'attaque ne te touche pas. Donc, euh, image miroir, c'est beaucoup plus simple maintenant. Avant, c'était compliqué à calculer. Et maintenant, il faut juste faire des 3 plus sur les des 6 euh, par image miroir que tu as. Donc, ça, c'est vraiment cool. Pas sûr que Magic Weapon marche car ton gourdin euh, est déjà plus 1 par Exentis. Ah Un gourdin plus 1, c'est déjà magique Justement, je me posais cette question hier. Un, une arme plus 1, c'est une arme magique Ah Donc ça marche pas. Ok. Ah, ça marche pas. 
Ah bah du coup je vais pas prendre Magic Weapon. Bah oui connard. Ah oui. Bah du coup je vais prendre Levitate alors. Je vais prendre Lévitation. Faut que je prévienne les Linkus. Je vais prendre Lévitation. Euh... Parce que sinon c'est en contrebalance. Hmm. Hop. Ok, c'est bon. <rire> ok, un, une, une arme infusée par un artificier est une arme magique. D'accord, bah je ne savais pas. Donc euh, maintenant je le saurais, merci beaucoup. Euh, ok, c'est good. Ouais, l'évitation c'est rigolo. Mais alors par contre, il y a un truc que je voulais faire avec l'évitation, c'est genre... Tu fais léviter un mec en l'air et après euh, tu le pousses avec ta main de mage. <rire> mais euh, bon, ça c'est pas clair. Et le problème de l'évitation, c'est que tu peux faire décoller un mec, mais quand le spell prend fin, le mec il retombe au sol lentement. Il, 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 il chute pas. Et ça c'est nul ça. Ça c'est trop ça nul. Dans le spell, il précise bien quand le spell prend fin, il chute pas, euh, juste il, il descend doucement. Tu vas de quelle école de magie Je suis école divination. C'est pas double concentration. Non, la main de mage, je crois qu'il n'y a pas besoin de concentration. Euh, mage and. Mage and. Euh... Non, il n'y a pas besoin de concentration sur la main de mage. Misty Step. Alors oui, Misty Step, j'aurais pu le prendre, mais j'ai la flemme. Je trouve que c'est trop... Euh... C'est trop fort, Misty Step. Je préfère... Euh... Je préfère... Euh... Je verrai peut-être plus tard, mais pour le moment, je ne vais pas prendre Misty Step. Parce que oui, le choix évident, c'est Miss System, c'est trop fort. C'est trop pété comme truc, c'est une action bonus, t'as pas besoin de te désengager. Enfin, c'est incroyable, quoi. Il euh... y a Suggestion aussi qui est très fort, mais je vais pas le prendre. Euh... Mais là, en gros, j'ai pris... Ouais, c'est ça, j'ai pris Alter Safe, Self. Euh... J'ai pris Compré Compréhension des Langages, Déclection des Pensées, Lévitation, Image Miroir, Agrandissement Réduction... Euh, et puis voilà. Et en gros, voilà le level up de POC que je voulais faire. Cri Draconique, c'est un passif. C'est mon passif euh, racial. C'est pas un sort. C'est juste une, un truc que je peux faire deux fois avant de faire un, un long repos. Ça discute des spells à prendre pour POC. Ouais, bah je, je parlais des, des spells que j'ai choisis pour POC. Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, coup j'ai fait mes choix. J'aime beaucoup Star Trek aussi. Trop trop beau. Ah bah d'ailleurs, c'est un mage euh, diviner. Ah, les artworks sont tellement quali. Ouais, le, le spell cri draconique, il est, il est classique. Il est, il est, il, il fait partie des, des compétences de kobold. Mm -mm. Web est bien en gros contrôle de zone. Ouais, web, je sais pas. Web, j'avoue, je l'ai pas lu. Je sais que c'est, il y est dans BG3, hein, web. Ah oh, putain, j'avais jamais vu ce, ce truc pour les plans. J Explique les différents plans. Fait web, material plane, shadow fell. Elemental Chaos, Plane of Ash, Plane of Air, Plane of Ice. Ensuite, il y a le plan Astral. Oh, C'est trop stylé ça. Arcadia, Mécan Mécanus. Acheron, Nine Hairs. Ah oui, les 9 enfers, C'est par... comme ça en fait. Et il y a l'Astral Plane entre les deux. Oh, putain. Elle est cool cette carte, je l'avais jamais vue. Ça va être bien pour comprendre comment est construit le monde de D&D. Putain. Dragon Breath, ouais Dragon Breath je sais pas, je, je trouvais que c'est un peu du waste. Mas Maximilian Earthgrab je sais que c'est trop fort ouais. Après ouais Maximilian Earthgrab c'est vrai, c est, c est, Earthgrab j'aurais pu le prendre. C'est réel, mais c'est un petit peu trop optimisé je trouve. J'ai pas envie que mon personnage soit sur un build full optimisation. J'aime bien les, 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 les spells qui me permettent de faire du RP. Mm -mm. Attendez. Euh... Je vais juste regarder les, euh... les sorts là. Euh, téléporte, non. Thorn Whip, wow. C'est un Star Trek de fou. Ah bah tiens Un mage rouge de Tay Regardez C'est la, la maman de Perceval <rire> oh C'est au web. 
Euh... Wish Wish, c'est pas mal. <rire> je peux pas choisir Wish, je crois. Web. Ok, web. Concentration. Euh, 60 feet. Conduire a mass of sticky webbing. Donc ça fait un cube de 20 pouces. De 20 pouces. De 20 pieds. Euh, difficult terrain. Ok. If the webs aren't anchored between two solid masses. D'accord. Web layered over a flat surface. Surface. First time a creature enters the web on a turn. Ok. Creature restrained by the web can take an action to make a strength. Check against your spell DC. C'est flammable en plus, oui c'est vrai. C'est vrai que web ça a l'air pas mal. Hein. Mais bon, ça match pas trop... Euh... C'est un cube de 6 mètres, ouais. Ça match pas trop le, le, la vibe de, de, de Poc. Web. Mais la, la Maximili Maximilian euh, Grasp, ça aussi. Ça, ça a l'air d'être la folie. Hein. C'est vrai que ça, c'est fort. Hein. Euh... Bah merde, c'est où Il y est pas Wait, what Attends. Bizarre, là. Ah non il y est pas Il y est pas C'était avant ça Dans la nouvelle version il, il a pas encore été ajouté Tu loques les mecs avec web et Jarek peut faire du tir sur cible immobile Oui oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai Non web euh, Web je... Non l'évitation c'est plus rigolo Web, ça me semble très optique. En plus, euh, il a la graisse déjà, euh, le personnage de Deventis. Vrai qu'il peut, peut faire graisse. Dans le bouquin Xanatar's Guide to Everything. Ouais, ouais, ouais. Non, il n'y est pas encore. Mais bon, du coup, ouais, euh, voilà pour, euh, pour euh, le mage. Voilà, voilà pour le mage. Tiens, attendez, on va voir les autres artworks. Je ne sais pas s'il y en a d'autres derrière. Non, je crois que Wizard, c'est la dernière classe. Playing the game. J'avoue que les, les, moi j'aime tellement les artworks euh, qu'ils ont dans ce bouquin là, ils ont vraiment géré. Et je, je dois avouer que je suis, euh, je les trouve encore plus ouf que dans la précédente édition, les artworks là. Putain le, la fiche de film quoi. <rire> ouais c'est vendredi prochain le, le prochain épisode. Attends, ouais je pense que ça c'est un de mes, c'est un de mes artworks préférés. Hein. Elle est trop trop cool, euh, l'Elf euh, en mode glam rock là. Elle a trop trop de flow. College of Glamour. <rire> oh putain, pas mal aussi là. Le... Domaine de la guerre, clérique du domaine de la guerre. On avait vu Druid. Oh, C'est quoi ça Ah oui. Druid aussi, il faudrait que je lise un peu. Ah, Fighter. Le nez. Ouais, grave style aussi. 4 lanceurs de sorts dans la team, c'est beaucoup, non Ouais, mais bon. C'est pas dramatique. Trop stylé aussi, le... J'aime trop la tenue de ce guerrier aussi, là. Cette guerrière, là. Eldritch Knight. Bah, c'est la classe de Zera, d'ailleurs. C'est la classe de Zerator. Zera, pareil, il faut que je lui fasse un tuto, parce que... Parce que je pense qu'il a... Il, il, utilise pas... il utilise pas vraiment ce qu'il peut faire. Oh Incroyable, Monk Oh, cet artwork est fou. Tellement de flou. Non, il a pas joué ses sorts, c'est rare. Mais, mais je pense qu'il réalise pas qu'il a des sorts. Ou alors, il voit... Et en fait, à chaque fois, il se dit, bah ouais, mais la situation n'est pas très intéressante pour moi de faire un sort. Autant que je fasse une attaque. Et c'est vrai que souvent, il valait mieux faire une attaque, mais il pourrait, il pourrait se donner euh, des bonus et tout, avec l'Eldritch Knight. De toute façon, il affronte des flèches de leur manteau. Ils ont besoin de leur puissance de... de... Ils ont besoin de puissance de feu, ouais. Il aurait dû prendre maître de guerre. Oh, bah, je sais pas. En vrai, on va en reparler avec Zera. On va voir. Ah, il est trop beau, Star Trek. Trop, trop, trop classe. Le Monk Drakeid, là. <rire> Warrior of Mercy subclass. Putain. Ouais, c'est marrant. Ça, c'est Warrior of Shadow. Shadow Monk. Warrior of the Element. Ouais, ça, c'est la, la classe classique. Warrior of the Open Hand. Ah là c'est la, la paume ouverte. 
Le monk, euh, le monk euh, pomme ouverte. Oh putain, le paladin. Oh, le paladin, il est, il est, il est, il est vénère. Hein. La paladine euh, demi-orc. Petit flot, hein. putain, avec tous les démons. Hein. Je vois plein de démons devant elle qui se font fumer. Faut, 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 la, 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 ayez foi en la lumière. Oath of Devotion. Putain, la vieille. Elle est badass, la vieille paladine, là. On sent le. Ouais, on sent le, on sent le zèle. Oh Vœux de gloire Putain, il y a des paladins, vœux de gloire. Marrant. Je me ce que ça donne. Oath of Glory. Believe they and their companions are destined to achieve glory through deeds of heroism. Ah oui, c'est vraiment. Euh, pour la gloire euh, Nous allons triompher Ah oui, c'est vraiment. Euh... Euh, la destinée nous appelle, nous sommes promis à de grandes choses. <rire> Insupportable. <rire> Je vois. Oh. Ah, ça c'est vœux des anciens. Ça c'est les paladins de Shield, ça. Vœux des anciens. Attention, vœux de vengeance. Pouah oh My god Oh, il a tant de flou. Oh, le drakeïde en full armure euh, avec des ailes éthérées derrière. Pouah, pouah, pouah. Oh, il est incroyable. Ah ouais, c'est vraiment le Edgelord, hein. vœu de vengeance. Incroyable. Ah, il est tellement classe, putain. Surtout les ailes, les ailes éthérées derrière, c'est incroyable. Ouais, c'est le player de Player Book 2024. Le Ranger. Le petit Ranger avec son, avec son pet. On va voir les artworks des Rangers. Mm -mm. Oh, oh là, son animal et son pet est incroyable. Trop oh, stylé. Ça c'est euh, Beastmaster subclass. Il est mieux qu'en 2014 le Ranger Je crois que oui. Je crois que le nouveau Ranger est très très sympa. Anciennement c'était un peu emmerdant. Fey Wanderer. Fey Wanderer subclass. Je ne connais pas du tout. Il ah, y a des nouvelles subclasses et tout. Ça c'est Gloomstalker. Ah Gloomstalker je sais que c'était un populaire. C'était un Ranger très populaire le Gloomstalker. Marche, euh, je crois que c'est marche éthérée, un truc comme ça. Hunter subclass. Ah, j'aime bien, il a du flow lui. Très stylé ce, ce ranger. Ouais, c'était Tristoun avant. Hunter. Ah, bah tiens, Rogue. Rogue, c'était tellement pété avant. Je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours pété. Hein. Bah attends, ils ont toujours la sneak attack. Euh, Fifth Scant, Weapon Mastery. Euh, cunning action, tu peux toujours dash, désengager ou te cacher en action bonus, ça c'est fort. Euh, steady aim, advantage on your next attack roll on the current turn. You can use this feature only uh, if you haven't moved during this turn and you, after you use it. Mm, ok, donc ça c'est pour viser. Cunning strike, uncanny dodge. Ouais, ok, donc euh, ça c'est toujours là. Évasion. Ouais, c'est toujours là. Donc c'est toujours aussi chiant à tuer. C'est encore mieux. Au secours, hein. C'était vraiment pété, hein. Ouais, mais ça... Mais ça, par exemple, je trouve ça trop nul, ça. Reliable Talent. Quand tu fais un test d'habilité qui utilise un de tes skills ou, euh, ou euh, maîtrise d'outils, tu peux traiter un rôle d'un 9 ou en dessous sur un D20 en tant que 10. Donc si tu fais un 2 ou un 1, bah ça devient un 10. C'est stupide ça. Je, trouve ça. je trouve ça nul. Tu joues plus au jeu ça. Tu joues plus au jeu je trouve. Bah oui connard Bah oui hein. Arkane Trickster. Nouveau ça Enfin c'est nouveau. C'est pas nouveau, c'est ce que je jouais avec Al mais... Euh, ils l'ont changé ou pas <rire> mm -mm -mm. Ah, t'as le, le, toujours la Mage Hand. Ah oui, c'est un peu boring. En vrai, il a pas grand-chose. Les aptitudes qui transforment les échecs en 10, c'est de la grosse merde. C'est pour ça que je banne le bar d'éloquence. Ah oui, c'est nul. Oh non, c'est nul, c'est nul. Faut pas... C'est pas drôle, ça. C'est pas intéressant, il y, y a plus de... Il y a plus rien, quoi. Putain, n'empêche, on, on a beau dire, mais les Drakeïdes, c'est tellement le charisme. Il est trop classe, lui. Soul Knife Putain, c'est nouveau, ça C'est une nouvelle subclass rock, ça. Soul Knife. 
Psionic Power. Incroyable. If you fail an ability check. Ah non, ça a toujours existé Sérieux Putain, je, je connaissais pas du tout. C'est extrêmement classe. Ça s'amuse bien les rogues. <rire> Elle est cool. Fifth subclass de voleur. Mm -mm. Bon après je sais pas si tu regardes le DND de Viva la Dirt League. Heureusement que leur rogue a ce skill. Ah ouais euh, Non j'ai je, je, arrêté de regarder. Wow sorcerer. Wow, elle est trop trop stylée. Hein. C'est uh, the ruby of the, of the sea. <rire> oh, elle a trop trop de chaud. Ah, C'est même pas une tifline en vrai. Incroyable, sorcerer. Mmh, mmh, mmh. Wow, encore une fois, encore une fois, Drakeid, trop classe. Ça c'est de la magie de la vraie, ouais. Aberrante sorcerie subclasse. Il y a de la sorcerie aberrante An alien influence has wrapped its tendrils around your mind. Et t'as des pouvoirs psioniques. Tu peux toucher les autres esprits avec ce pouvoir et altérer le monde autour de toi. Hmm. D'accord, putain, intéressant. Petit sorcier, euh, Clockwork Sorcery. Clockwork Sorcery, putain, mais il euh, y a plein de nouvelles, euh, nouvelles sous-classes hein, qui n'étaient pas dans le Player Handbook de base, mais peut-être dans des expansions. Oh, il est stylé lui aussi. Euh. Draconic Sorcery Subclass. Ouais, Draconic Sorcery, c'est toujours le charisme. Ça n'a pas changé. <rire> Wild Magic, bah tiens, voilà. Wild Magic, là, c'est ça va, il a eu de la chance. C'est pas une boule de feu qui lui tombe dans la gueule. <rire> Sorceress Deina, Wild Magic. Ah, donc ça, c'est pareil, c'est euh, magie sauvage. Oh putain Alors là, du coup, c'est tous les effets de magie sauvage. Creature euh, Friendly. Regain 5 8 points. Putain, il y a des trucs, ah oui, ça, ça te heal. Ah mais attends, il mais y, y a plein de trucs super positifs. Read it, bright light. Ah non, des fois, des fois, t'as peur. Quoi Si vous mourrez dans la prochaine heure, vous, vous, vous revivez immédiatement. <rire> Comme si c'était le sort réincarnation. Mais quoi Check le 37-40. 37-40. Vous devenez une plante verte jusqu'au début du prochain tour. Pendant que vous êtes une plante, vous avez la condition incapacité et avez la vulnérabilité à toutes les, tous les dégâts. Si vous, perdez, si vous tombez à zéro point de vie, euh, votre peau se casse et votre forme revient. Oui bon, c'est useless, juste ça te, ça te stun quoi. <rire> ça chie. Oui, on va faire du stalker 2 après. C'est marrant. Le Warlock. Ouais, on l'avait vu tout à l'heure. Encore une fois, artwork de zinzin. Artwork de zinzito. Oh putain, il y a des, euh, des illustrations, c'est tellement de plaisir. Archfey Patron, subclass. <rire> il y a une petite main qui sort de la fougère là. Celestial Patron, subclass. Ah lui on l'avait vu, ouais. le Finn Patron il est incroyable. Il a trop trop de flow. Great Old One Patron Subclass. Ah oui, ça c'est en mode Cthulhu. Quand ton patron, c'est un truc en mode Cthulhu, quoi. Et puis, on est de retour avec Mel. <rire> euh, les amis, je vais vite fait... Euh, je vais aux toilettes vite fait. Je reviens, ne bougez pas.
Ok, re. Re les copains. L Illustration qui correspondent parfaitement au sous-glace, c'est du bon travail. Ouais, de fou, c'est trop, euh, trop trop cool. C'est trop bien à voir. Au, au score alpha, s'il te plaît, donne-moi un ou deux tips sur Magic les cartes, car ma nouvelle meuf, à fond, je comprends rien. C'est une addiction que je préfère pas commencer, mais j'essaie de la comprendre. Merci pour la réponse, et c'est oui, on sait. Eh ben, ça tombe bien C'est quoi Parce qu'on a fini de parler de D&D, on va parler de Magic maintenant, on va ouvrir des boosters. <rire> Ce qu'il y a à comprendre, mec, c'est que, euh, bah, c'est que, en fait, euh, faut juste acheter un pack commander et, euh, et c'est très bien, ça suffit. Voilà, prends-toi juste un pack commander et ça ira très très bien. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va faire un petit opening. Je sais pas s'il y a un modo dans le coin, mais on va faire un petit peu d'opening. Alors, je pense pas que je vais ouvrir tout le booster parce que euh, ça va être très long. Mais Wizard of the Coast, ils m'ont envoyé des, euh, des petits boosters. Et, euh, et du coup, bah, on va en ouvrir quelques-uns. Voilà. Voilà, je, 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 je me suis dit, ça peut être sympa. Donc, euh, on, va en, on va en ouvrir quelques-uns, on va regarder ça ensemble. Et puis, et puis voilà, quoi. Transition incroyable. <rire> euh, bonsoir Alpha, tu as récemment fait un JDR dans ton local, la rediffusion. Oui, euh, on va la mettre sur YouTube bientôt, ouais. Avoir une copine fac de Magic, est-ce que t'aurais pas juste gagné au jeu de la vie <rire> Bon, il y a quand même beaucoup de monde qui est fan de Magic. Il y en a beaucoup. Tu joues quoi en ce moment comme commandeur euh, Ça fait longtemps que j'ai pas joué en vrai. Ça, ça doit faire peut-être 2-3 semaines que j'ai pas fait de game. Euh, mais moi, j'avais acheté, euh, acheté le deck commandeur euh, de. Euh, le commandeur euh, groupe, groupe DD là. Euh, C'est un, un deck blanc-noir qui est rigolo. Euh, et en gros, euh, j'avais acheté ça. J'aime bien celui-là. J'aime beaucoup le deck Necron. J'aime vraiment beaucoup le deck Necron. Il euh, y, y a plusieurs decks comme ça que j'aime bien jouer de temps en temps. Focus. Focus. Caméra focus. C'est bon. Caméra focus. Bon allez c'est parti. C'est ça, c'est Nalia. Nalia des... des je sais plus quoi. Allez, on s'ouvre ça tranquillement. Petit pack opening des familles là. C'est parti. C'est parti. Le Necron est... Ouais, le Necron est trop bien. Allez commence. Tentacule d'Adar. Bah tiens, ça, ça tombe bien. Alors attendez, je pense que je vais un peu... J'ai un petit peu bougé. Collé. Non. Ouais, ma tête, ça. Tentacule d'Adar. Créature qu'un joueur ciblé contrôle gagne plus 2, plus 2, euh, moins 2, moins 2. Ok. Ok. C'est cher. Hop. C'est cher, c'est cher. C'est fort ça Pas sûr hein. Je sais pas. Ça me, ça, me paraît, ça me paraît cher. Confinement minimal. Ok. Confinement minimal. C'est bon Vous voyez bien euh... J'espère que vous voyez bien. Quelle édition Là c'est euh, Bataille pour la porte de Baldur. C'est du DD. Invocateur de Baal. Le méchant. Euh, 3 de mana pour 8. Invocateur de Baal. Un fiche 4 de. Oh putain, 4 blessures à chaque adversaire. Ok. Si t'as mana infinie, bonjour, fin de game. Ça c'est une carte, si tu peux la jouer et que t'as mana infinie, euh... bonsoir. C'est fini. Chasseur vengeur. Ah, j'aime beaucoup l'artwork de celle-ci. Très cool. Mm -hmm. Ouais, c'est une petite brasse, mais bon, c'est 4 mana. Hein. 5-4, piétinement, c'est une 5 mana. Quand il arrive, vous prenez l'initiative. J'ai pas joué de dragon initiative. Oh, jaune dragon bleu. Oh, il est joli. Putain, l'artwork est fou, encore une fois. Je crois que je vais zoomer encore un peu. Comme ça, vous verrez bien là. Là, c'est cool. Le jeune dragon bleu. Une carte. Euh, une carte qu'elle est belle. Hop, excusez-moi. Je reviens bien le truc. C'est pas les élus de Pokémon. Tu dis ça dans quel sens Dispute mortelle. En tant que coup supplémentaire, sacrifier un, un artefact ou une créature, piocher deux cartes et créer un jeton trésor. Ok. Ça c'est quand tu joues un, un deck sacrifice. Euh, pas mal. Porte des manois. Bon, les terrains portent, c'est un peu nul. Plan de vie facier. Quand le plan arrive sur le champ de bataille, ou qu'il est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, crée un jeton de créature. Artefact 1-1 construction. Ouais, c'est un peu naze ça, non Oh là là Bah putain, en voilà, en voilà un Putain de flagellaire mental. Au secours. 
En voilà un, tiens. Vous avez pas manqué, merde, excusez-moi. Par contre, l'image est un peu cramée. J'essaie d'orienter. Ouais, c'est mieux comme ça. Le grand amour, c'est de toujours savoir à quoi pense l'autre. <rire> J'avoue que le flavor text, le flavor est pas mal. Choisissez deux créatures ciblées contrôlées par des joueurs différents. Renvoyez ces créatures dans les mains de leurs propriétaires. Oh, ça casse les couilles, ça. Après, ce qui est bien, c'est que si tu joues des decks Blink, c'est pas mal, je pense. C'est pas mal, ça, comme carte. Explorateur de l'outre-terre. Oh. Menace. Quand il arrive, vous prenez l'initiative, d'accord. Ouais. Mimique sinistre. Et... Et... Est-ce que t'as fait une vidéo sur les cartes Magic, les bases, pour commencer Non, moi, j'en ai pas fait. Euh, ça, je vous laisse euh, aller voir Bandy et plein d'autres. Flash, sacrifier le mimique, ajouter un mana de la couleur de votre choix. Pour 3, il devient une créature artefact change forme avec une force et une endurance de base de 5-5 jusqu'à la fin du tour. Ok. Donc ça, c'est si t'as besoin d'un coup de défendre, euh, tu peux créer une créature comme ça, quoi. En mode mimique. Voleur d'entrepôt. Ah bah, voilà, un tiflin, c'est un voleur, forcément. Ok, moi bah, je joue pas trop rouge moi donc euh, j'ai pas trop passé. Ah tour de commandement Ça c'est très bien ça Alors, Ça c'est très très bien ça Ça c'est incroyable ça Ça c'est un super bon terrain euh, pour les decks commandeurs. En général il y, y en a un dans les decks préconstruits mais ça fait plaisir d'en avoir un autre quoi. Ça c'est dans tous les. dans tous les. Dans tous les decks commandeurs, euh, en général on en voit, on en voit. Hein. Hop, attendez, je. Alors ce qui est bien, c'est que je peux contrôler toutes mes caméras maintenant. Merde. Putain, mais décidément. Ok, c'est bon. Euh, je tenais à te dire que grâce à des vidéos 40K, j'ai commencé euh, à m'y intéresser. Ah, et bienvenue, hein. Bienvenue. Hein. Elle est très cool en plus, celle-ci. Les bottes de pied d'agile. Les créatures équipées à la défense talismanique et à la sérité. Oh, c'est fort ça. Ça, je crois que c'est fort pour les decks grules. Je crois, que je, crois, je crois que ça c'est balèze pour les decks, euh, les decks grules. De, de, et je crois que j'en ai déjà des comme ça. Pour mon deck euh, avec Karlak. J'ai un deck Karlak ou qui a ça Colosse de la porte 8 Ouais mais je vais essayer une 8. Un de moins à lancer pour chaque porte que vous contrôlez. Ah ça c'est si tu joues un build de porte Non. Et les portes c'est les terrains euh, spéciaux de cette extension. Le colosse de la porte ne peut pas être bloqué par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Chaque fois qu'une porte arrive sur le champ de bataille... Vous pouvez mettre le colosse depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. C'est marrant ça. C'est vraiment si tu veux faire un thème autour des, des portes quoi. Frontiereuse Elf. Portée. Euh, égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Ah sa force est égale au nombre de créatures que... Ah si tu veux faire un deck vert token. Ok. Et ok. Inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature... Avec le vol ciblé qu'un adversaire... Ouais, c'est très spécifique. Ok. Agent du trône de fer. Alors le trône de fer, on, on l'a exploré dans BG3. C'est la prison sous-marine. C'est la prison sous-marine. Les créatures commandants que vous possédez ont, à chaque fois qu'un artefact ou une créature que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, chaque adversaire perd un PV. Oh. <rire> Ça, dans l'idée de mon deck aristocratie, c'est pas mal. Euh... Mirim Mais non <rire> Attendez mais Mirim c'est super fort <rire> Mirim c'est hyper fort C'est un des meilleurs dragons commandeurs du jeu ça non Bon oh, par contre l'artois Keshem. Ah <rire> putain Ah bah belle prise hein Pas mal hein Let's go Bon l'artois qui est moche c'est dommage. Donc Mirim c'est super fort. Alors c'est pas le meilleur dragon commandeur, le meilleur dragon commandeur c'est euh, Ur Dragon. Mais bon, ça, ça part, c'est à partir du moment où votre pod n'a pas de problème avec, avec le fait de jouer avec des commandants qui ont éminence. Personnellement, éminence, je trouve que c'est une règle totalement bullshit. Euh, mais, mais si tu vis Ur Dragon, c'est un des meilleurs dragons commandeurs. Pour jouer les deux, il n'y a pas photo. Ah, tu trouves que celui-ci est meilleur que Ur Dragon, sérieux C'est vrai que c'est vénère parce qu'en gros, c'est une 6-6 qui coûte 6. Il a vol. Parade 2, donc il faut dépenser 2 de mana pour le cibler avec un spell. Et à chaque fois qu'un autre dragon non jeton arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous créez un jeton qui en est une copie et qui n'est pas légendaire. Donc tu peux copier les légendaires. 
Enfin, au secours. C'est au méga fort, c'est au méga fort. C'est tellement fort ce truc. Parce que du coup, tu doubles tous tes dragons. Oh, j'ai joué ça l'autre jour, c'était drôle. Ça, c'est bien aussi, ça. Alors, c'est très spécifique. Mais ça, 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 ça te permet d'avoir 20 de mana pendant que tout le monde en a 10. Très vite. En gros, c'est un rituel qui coûte 5. Tu cherches dans ta bibliothèque jusqu'à X cartes de terrain de base, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Mettez ces cartes sur le champ de bataille, engagez puis mélangez. Et moi, je joue un deck Carlac Grul. Et l'autre jour, début de game, et moi, ma Carlac, je lui ai mis l'enchantement où elle a le passé élevé par des géants. Donc, c'est une 10-10. Et l'autre jour, <rire> j'avais Carlac 10-10 sur le board et j'ai joué ça, j'ai gagné 10 de mana d'un coup. Je suis en mode bonjour à tous. <rire> ça, c'est du ramp. <rire> C'était très drôle. J'aime beaucoup cette carte. Ménestrel itinérante, c'est une foil. Une petite foil. Euh, quand la Ménestrel arrive sur le champ de bataille, pioche une carte. Oh, c'est bien ça. C'est tout con, mais euh, je trouve ça très bien. J'aime bien ça. Et j'ai un token copie. Eh, franchement, belle prise. Je suis, je suis très content de, de cette prise. Pour le coup, euh, très content. On a un petit Mirim. Euh, on a un petit Mirim. Le petit dragon Mirim là. Ah merde, j'ai oublié là. Les tentacules d'Adar. Mmh, mmh. Non, attendez. Voilà. On va juste que je range après. Allez, on continue. Le jeu Super Vive que tu avais testé avec un dev est sorti du contigio ou pas du tout euh, J'aimerais bien y rejouer, ouais. Mais il faut que je trouve un moment. Mais ouais, ouais, j'aimerais bien. J'ai vu que c'était sorti et tout. J'espère qu'il qu va marcher le jeu pour le coup. Vraiment. Ok. Euh, deuxième pack. Euh, Hypocrite béni. C'est fort ça. Faut me dire. Hein. Faut que les experts euh, me, dire, euh, me disent dans le, dans le chat. Est-ce que tu peux jouer ces decks contre des decks classiques Magic Bah oui, je pense. Je pense. Hein. Euh, éphémère, aventure, vol à chaque fois qu'il attaque une créature attaquante sans le vol, ciblé, acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal ça, non Pour un deck euh, oiseau au vol. Barbare téméraire. Oh, le draquet il est énervé là. Sacrifiez-le, ajoutez deux de mana. C'est pas mal ça. Gardien des nuées du bois manteau. Joli artwork aussi. A chaque fois qu'au moins un jeton arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, mettez un marqueur plus un plus un. J'en vois de plus en plus des synergies tokens avec les decks verts. Alors que c'était plus un truc de, blanc, de, de deck blanc. Adepte griffe agile. Oh, c'est joli ça. Créature dragon et sorcier. C'est une 2-3. J'aime beaucoup l'artwork. Il est très très beau. Dégagez deux autres permanents ciblés. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et qu'une seule fois par tour. Ok. Ça me semble pas mal ça, non Ça c'est une sacrée main de mage, ouais. C'est Poc qui lance main de mage. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est vrai, c'est marrant. Homicide. Ah, bon ça c'est une classique. Wouah Oh, l'artwork est trop cool. Cap de la chauve-souris. C'est ton vrai. La créature a le vol et la sérité, équipement 2. Putain, c'est Batman, quoi. Elle est trop cool, elle est trop cool celle-là. Foudre Bon, bah ça, c'est un classique de chez Classique. Hein. Trois blessures à n'importe quelle cible. Bonjour à tous. Détrousseuse Drakeïde. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Ok. Rodeuse assermentée de la guilde. Contact mortel. Quand elle meurt, si elle ne bloquait pas, piochez une carte. Ok. Oui, bon. Voilà. Siflar a atteint les 113% de dons. Ah, let's go. Ça fait plaisir, ça. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes confronté par des voleurs. <rire> C'est un éphémère qui coûte 4. Vous gagnez du temps. Engagez jusqu'à 3 créatures ciblées. Vous appelez à l'aide. Créez 3 jetons de créatures 1-1 blanche soldat. C'est marrant, ça. Les situations un peu en mode euh, JDR. Mm -mm. Solvant universel. 7 sacrifié. Détruisez un permanent ciblé. Ouais. Un peu de la merde, ça, je crois. Tellement cher. C'est si cher. Impétus prédatoire. Au secours. Enchanté créature. La créature enchantée gagne plus 3, plus 3. Doit être bloquée si possible. Et est incitée. D'accord. C'est. D'accord. Bon. C'est énervé. Frappe étourdissante. Hmm. Quand la frappe arrive sur le champ de bataille, engagez la créature enchantée et retirez du combat. Tant que la créature enchantée n'est pas légendaire, elle ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Putain. Bon. Golem de géode. 
J'avais jamais vu cette carte. Piétinement, à chaque fois qu'il inflige des blessures à un joueur, vous pouvez lancer votre commandant depuis la zone de commandement sans payer son coup de mana. C'est rigolo ça. Quand t'as un commandeur bien cher, mais bon, c'est quand même vachement spécifique. C'est 5 de mana pour une 5-3, bon, mais... Mais... Pas sûr. Répartition du butin. Euh, exilez jusqu'à 5 cartes de permanence ciblées depuis votre cimetière. Et répartissez-les en deux tas. Un adversaire choisit un de ces tas. <rire> Mettez ce tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Ah, c'est marrant ça. Ça, c'est rigolo comme, euh, comme carte. Donc, tu prends 5 cartes dans ton cimetière. Tu les mets dans deux tas. Alors, tu peux faire un tas avec une carte et une ta un, un tas avec quatre cartes. Un adversaire choisit un de ces tas. Mettez ce tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Attends, mais il choisit le tas face cachée ou face euh, révélée ah non, il, il, a le droit de, il a le droit de voir. Je crois que c'est pas face cachée. C'est pas précisé. Ah ok. Je pensais que c'était rigolo si c'était caché. Ouais, c'est révélé. Ouais, vu que c'est exilé dans ton cimetière. C'est révélé. Euh... Ah ouais. Ah du coup, euh... en gros, tu peux mettre dans un tas une carte qui t'intéresse, dans un autre, une autre carte qui t'intéresse, et quoi qu'il arrive, t'es content, tu vois. Donc il faut que tu... Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant quand même. Rigolo. Val, chercheuse de château suif. Euh... Vigilance, ajouter une quantité de mana égale à l'endurance de Val, chercheuse. Ce mana ne peut être dépensé pour lancer des sorts depuis votre main. Ah, c'est que pour activer des trucs. Ouais, je suis pas, pas fan. Razad Inbashir. Chaque créature que vous contrôlez attribue un nombre de blessures de combat égal à son endurance à la place de sa force. A chaque fois qu'il attaque, si vous détenez l'initiative, doublez l'endurance de chaque créature que vous contrôlez. Ah oui, ça c'est pour jouer en mode commandeur, j'imagine, lui. Ermite du bois manteau. Ouais, celle-ci, elle est connue. Hibourson mmh, mmh, mmh. Je crois que je l'ai déjà, celle-là. Le petit Hibourson. Chaque fois que le Hibourson attaque un joueur qui contrôle au moins 8 terrains, euh, regardez les 8 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé et attaquant ce joueur une carte de créature parmi elles. Mettez, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ah ouais, c'est... Après, faut que lui, il attaque, quoi. Faut qu'il faut qu faut qu soit posé pendant un tour et qu'il puisse attaquer. En commandeur, ça peut le faire. Hein. Mais il, il est mignon. Oh là, c'est quoi Boule de feu Oh là, boule de feu foil. Putain. Tout est en feu, quoi. Donc ça coûte X et 1 de feu. Un, un, de, un, de, un de montagne. Ce sort coûte un mana supplémentaire à lancer pour chaque cible après la première. La boule de feu inflige X blessures réparties de manière égale, arrondies à l'unité inférieure entre n'importe quel nombre de cibles. Hein, je comprends rien. X blessures réparties de manière égale. Ah ok, donc si tu payes 6 de mana, ça peut être 3 et 3 sur un mec ou euh, 2, 2, 2 sur 3, 3 cibles quoi. C'est un peu nul non C'est même oméga nul non C'est une des plus vieilles cartes de Magic Ah ouais ah, ça me semble tellement, tellement cher pour peu de dégâts. C'est trop naze. Ah oui, c'est une très vieille carte. Ok, bah écoutez. Et encore un token copie. Ok. Bon. La pêche était moins bonne sur celui-ci, mais bon, écoutez. Ça, je pouvais pas faire deux bangers de suite non plus. Ah, c'est vraiment cher. Merci Terrakios. Merci pour les 25 mois. Merci beaucoup. Dorian Culate, merci pour les 6 mois de soutien. Don Ryoma aussi pour le Prime. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, quoi oh, Kenku Artificière Kenku on, on en a affronté justement. Et pipou cette petite Kenku 3 de mana, c'est une 1-1. Quand elle arrive sur champ de bataille, 3 marqueurs plus 1 plus 1 sur jusqu'à un artefact non euh, créature ciblée. Cet artefact devient une créature artefact 0-0 euh, au moncule avec le vol. Ouais, c'est mignon. La boule de feu s'était jouée dans les decks elf à génération de mana pratiquement infinie. C'était pas rare d'envoyer des boules de feu sur l'adversaire à plus de 50 dégâts au secours. Tyramor abominable. Wow, putain, c'est un tyranno... un tyranneuil euh... zombie, quoi. C'est une 6 mana, 6 saints. Quand il arrive sur le champ de bataille, choisissez détruisez un enchantement ciblé. Allez, removal d'enchantement, c'est pas mal quand même. Hein, parce que les enchantements, c'est infernal à, à enlever. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le contact mortel. Ok. Ok, Faucon éclaireur, bon, ceci je la connais, mais pas passionnant. 
aux graisses entasseuses. Oh la gueule, elle est terrifiante. Oh, c'est une carte à dévins. Moi, je voulais faire un deck où on jette plein de dévins tout le temps aussi. Mm -mm. À chaque fois que l'ogresse attaque, vous jetez un dévin. Entre 1 et 9, on crée un jeton trésor. Entre 10 et 19, 2 jetons trésor. Et sur un 20, 3 jetons trésor. Ah, ok. Drakeïde ambitieuse. Avec X marqueur plus 1 plus 1. X étant la force la plus élevée. Euh... Ah ouais. Ah ouais. C'est pas, pas mal ça dans un deck euh, grul, non Pas trop mal ça. J'ai fait un deck rouge, bleu, D20. C'est vraiment drôle à jouer. Putain, je serais que... Ça t'a pris quoi comme commandeur Will Ça c'est balèze ça. Hein c'est pas mal je pense. Wow, l'artois qui est trop cool. Fracture de rêve. Contrecarrer un sort ciblé. Son contrôleur pioche une carte. Pioche une carte. Ok. Pour deck à D20, il faut Delinia en sorceleuse sauvage. Oui, je l'ai. Je l'ai, Delinia. Diamant de marbre. On s'en fout. Vous vous retrouvez à la taverne. Rituel pour 4 de mana. Choisissez l'un. Vous formez un groupe. Regardez des 5 cartes du dessus de vos bibliothèques. Vous pouvez révéler n'importe quel nombre de cartes de créatures parmi elles et les mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque. Okay. Vous déclenchez une bagarre. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus de plus de jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est cher. Je sais pas, pas... Ça permet d'aller chercher les trucs, mais c'est cher. Orbe des dragons de l'api. Euh, ajoutez un dos. Quand vous dépensez ce mana pour lancer un sort de créature dragon, regarde eux. C'est pas mal ça dans un deck dragon. C'est ok, tiens. Outils de voleur. Quand les outils de voleur arrivent... Euh, sur le champ de bataille, crée un jeton trésor. Ok. Créature équipée ne peut pas être bloquée tant que sa force est inférieure à, ou égale à 3. Équipement 2. Ok. Ok. Empoisonner la lame. Créature ciblée acquiert le contact mortel. Piocher une carte. Ouais, c'est classique. Hein. Ça, c'est classique. L'œil du pèlerin. Mécanoptère. Vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans votre main, puis mélanger. Ok. Dans déj de malin. Le morse de bronze. Putain, c'est quoi ce truc Quand le morse de bronze arrive sur le champ de bataille, regarde deux. Et ça, ça te permet d'ajouter un mana. Ok. Britailleur hors pair. Il est stylé aussi, lui. C'est un drakeïde Ouais, c'est un dragon, gredin et guerrier. Quand le britailleur arrive, crée un jeton trésor. À chaque fois que vous attaquez, vous pouvez sacrifier au moins un trésor. Quand vous faites ainsi. Jusqu'à autant de créatures ciblées acquièrent la double initiative. Ah. Ouais. Ok. Spécifique, mais pas intéressant. Feu de camp. Vous gagnez un point, deux points de vie. Exilé. Mettez dans votre main tous les commandants que vous possédez depuis la zone de commandement et depuis votre cimetière. Mélangez ensuite votre cimetière dans votre bibliothèque. Ah d'accord. Ah oui. Putain. Nautique. Encore un truc D20. Oh, il est creepy de fou, lui, c'est une horreur. Quand il meurt, vous lancez un D20. Piochez une carte et perdez un point de vie. Piochez deux cartes et perdez deux PV. Piochez sept cartes et perdez sept PV. Au secours. Putain, si tu fais 20, tu, prends, tu peux tellement te tuer tout seul. Euh, Kaga, tiens. Bah voilà, bah, les fans de BG3. Un personnage de BG3. Euh, elle coûte 4, c'est une créature légendaire, elf druide. Euh, à chaque fois que elle attaque, elle acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Meulez deux cartes. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un terrain ou lancer un sort de permanent parmi les cartes de votre cimetière qui ont été mises depuis votre bibliothèque ce tour-ci. Ok. Ouais. Ouais, ok. Ok, ok. Sage de, Sato, de Château Suif. Euh, piocher une carte, ouais, c'est un peu nul. Wouah Planétaire Forgevent. Il est stylé, lui. Le Planétaire Forgevent. Flash, vol, 4-4 pour 5 de mana. Quand le planétaire forgevent arrive sur le champ de bataille pendant l'étape de déclaration des attaquants, vous, euh, pour chaque créature attaquante, vous pouvez resélectionner quel joueur ou planeswalker cette créature attaque. Oh, oh tu peux tellement foutre la merde. Oh, tu peux tellement foutre la merde. Genre... Le mec, il déclare tous les attaquants pour... Genre, imagine, imagine, t'es en deck, t'es en game commander. Il y a deux mecs qui se mettent en 2v1 contre toi. Deux mecs en 2v1 contre toi. 
il y a, tu sais, il y a souvent le mec qui est hyper bien dans la game et il y a son acolyte euh, qui est pas très très, euh, qui est pas très bien dans sa game. Et là, t'arrives et tu fais, et le mec il déclare tous les attaquants sur toi en mode, bon bah j'ai le létal. Et toi t'es en mode, ouais t'as le létal contre ton pote. <rire> oh, ça c'est incroyable ça. Oh, J'avais trop envie de la jouer celle-ci, elle est, elle est, elle est, elle est débile. J'aime trop. Les drames, les drames que ça peut créer, ça c'est trop drôle. Le plus drôle c'est envoyer les créatures vers celui qui a un board de zinzin pour détruire son board. Ah non mais tu peux, oh, tu peux tellement retourner la game avec ça. Ça c'est très drôle ça. Combien de fois euh, j'ai eu des situations en commandeur où j'aurais trop kiffé avoir cette carte. <rire> c'est fou. Dragon de cristal. Ouh, petite foil. Euh, voler trésor aventure. Donc, elle coûte 6 de mana. Envoyez une carte d'artefact d'enchantement ou légendaire ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ok. Vol Vigilance. Ouais, ça m'a pas l'air euh, foufou. Je sais pas. Pas sûr. Oh, bou Mais putain, bou Oh, mais je crois qu'il y a un des... un des gens dans notre groupe qui cherchait bou. J'ai bou Piétinement célérité <rire> C'est une 1-1 des bars <rire> C'est une 1-1 qui a piétitement et célérité. Let's go. Créature légendaire, jeton hamster. Vise les yeux. C'est un token. Hein. C'est un token qui, qui arrive avec euh, Minsk. Ok, en bon, vrai, ouais, ça va. C'était mieux que le deuxième, celui-ci. Surtout le planétaire, il est vraiment cool. Le bon bout. Allez, je pense qu'on en ouvre encore deux. Et on va quand même peindre un petit peu. Parce que bon, j'aurais rien peint du tout cet après-midi sinon. Ok. Alors. Paladin Goliath. Prenez l'initiative. 5 de mana. Ok. Barde. Euh, barde poignante. T'as encore un Dracaïde. Prenez l'initiative. Menace et sévérité. Maîtresse porcin insouciante. Gnome Ranger. Chaque fois que la maîtresse attaque, vous pouvez payer 2 de mana. Si vous faites ainsi. Un jeton de créature 2 de verre sanglier qui t'engageait attaquant. Ok, ouais, bon. Ok, t'en des pets. Oh, un des 20 Oh merde. Carte à des 20. Oh no. Alors, contact avec un autre plan. Éphémère. 1, 9, piocher de cartes. 10, 19, regarde 2, puis piocher de cartes. 20, regarde 3, puis piocher 3 cartes. C'est peut-être un peu cher pour piocher 2 cartes pour piocher deux cartes et regarder deux à voir, mais... à voir. Bandit Zentarim Oh, les saloperies de Zentarim Putain, là, il y a des Zentarim, d'ailleurs, vous avez vu dans Table Quest. Hein. Les Zentarim sont là, hein. c'est la merde. Les cartes Magic, c'est les cartes D&D à jouer. Alors, en fait, là, c'est parce que j'ouvre des boosters de la collection euh, euh, Magic Commander Legend D&D Bataille pour la Porte de Baldur. Donc, c'est des cartes Magic, mais avec euh, le thème Donjons et Dragons. Chaque fois que le bandit Zentarim attaque, vous pouvez payer un point de vie. Si vous faites ainsi, créer un ton trésor. Ok. C'est pas mal en vrai. Ok, tiens. Vaillant du Valbiz. Oh, il est, il est stylé. J'aime bien l'artwork. J'aime beaucoup. Quand le Vaillant arrive sur le champ de bataille, exilez jusqu'à une créature non guerrier ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Ok. Ouais, c'est pour faire blink. Ça peut être pas mal. Euh, Diamant de feu, on s'en fout. Moisissurien. Alors je connaissais même pas ce type de créature. Peut -on, les ouais, on peut mélanger les decks dans... Ouais, tu peux complètement mélanger les, deck, les thèmes dans ton deck. Hein. Euh, lien de vie, c'est une 1-1. Pour 1, sacrifier une autre créature, mettez un plus un plus un sur le moisissurien. Bon, c'est à chier ça. Ça m'a à chier un peu. Javelin de foudre. Quand tu arrives sur le champ de bataille, attachez à une créature ciblée que vous contrôlez. Tant que c'est votre cours, la créature qui est équipée à plus de plus zéro initiative. Ouais bon, ouais. C'est 4 les chips, mais putain c'est fort. Attends, là ça veut dire qu'on l'attache gratuitement Que ça a flash Mais il y a 4 d'équipement. Parce que là ils disent quand elle arrive, vous l'attachez. Ah Ah oui donc tu l'attaches gratuitement, ok. Pour son coup du coup ça va. Lanterne de révélation. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Artefact pour 3. Hein. Regardez la, la carte du dessus de vos bibliothèques. Si c'est une carte de terrain, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille engagé. Si vous ne mettez pas la carte, vous pouvez la remettre au-dessus. Ah, en vrai. Moi, ouais, je sais pas. 
C'est 3 de mana. Si c'était 2 de mana, ce serait vraiment bien, mais c'est un peu cher, les coups, là. Morse de bronze encore, on l'a déjà vu. Étendue sauvage. Ça, c'est de la merde, ça. J'aime pas, ça. Ça, c'est les cartes de terrain de... Non, <rire> j'aime pas. Elle m'énerve, c'est des cartes de terrain. Convocation de mort vivant. Vous pouvez meuler 3 cartes. Ensuite, envoyer une carte de créature sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Ok. Ça, dans le deck Necron, ça peut être sympa. Hmm. Sort d'onde de choc. Lancez un D20. Inflige 3 blessures à chaque créature. Vous pouvez choisir une créature. Le sort d'onde de choc inflige 3 blessures à chaque créature non choisie de cette manière. 6 blessures à chaque créature que vos adversaires contrôlent. Si tu fais 20. Pouah. Faut faire un 20 quoi. C'est ouais. J'avoue que j'ai trop envie. Je pense que ça va être mon prochain projet de deck. Un deck des 20. Vrock. C'est un oiseau démon. Pour 5. 3-3 il y a vol. Au début de votre étape de fin, si un permanent que vous contrôliez a quitté le champ de bataille ce tour-ci, chaque adversaire perd 3 PV. Oh. Ouh, dans un, dans un deck un peu... Euh... Ouais, après le problème c'est que bon, il va se faire sniper ce truc, hein, c'est sûr. Encore la boule de feu nulle là, super. Euh, Erinis, traqueuse des ténèbres, créature légendaire. Je connais pas ce personnage. Contact mortel, à chaque fois qu'Erinis attaque, renvoyez sur le champ de bataille une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière. Mais c'est nul à chier ça. À part si t'as meulé des terrains. Euh... C'est claqué, on est d'accord. Euh... Une échelle de 1 à merdique là, on est sur merdique. Là c'est criminel, putain je l'ai 20 000 fois cette carte. Bagarre de barre. Rituel. Une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que votre adversaire de gauche contrôle. Puis ce joueur peut copier ce sort et peut choisir de nouvelles cibles pour la copie. D'accord. Je suis des trois dragons et je relance de deux points. <rire> ok. Pixie de Moonshay. C'est trois créatures et ciblées à le vol. Vol, quand elle arrive, piocher un nombre de cartes égal au nombre d'adversaires qui ont subi des blessures de combat ce tour Ouais, moi ouais, je suis pas fait. Ah, on a pas eu de chance. C'était pas dingue. Celui-là, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Bon, on en a ouvert quatre là. On va en ouvrir encore un peu. <rire> Il y a un dragon qui donne double strike aux créatures lorsqu'elle attaque des adversaires que tu peux jouer en flash. J'ai buté plusieurs adversaires comme ça. Ouais, tu m'étonnes. Tu peux rien faire contre ça. Petit dernier, là. Petit dernier, petit dernier. Petit... Allez, allez c'est le dernier. On en aura ouvert 5. On se fera ça, je pense, pendant les Warframe. Des... De temps en temps, on se fera des petites pauses magiques pour ouvrir des decks et tout, là. Ouvrir des boosters. Euh, sur... Pour mon anniversaire, en plus, on en a, on en a offert. <rire> Donc j'ai de quoi faire. J'ai des trucs à ouvrir. Celui-ci, ça fait un moment que je l'ai. Hein. Bon, homicide, on la connaît. Celui-là, on l'a vu tout à l'heure. Secousse tellurique. Inflige à une cible créature au Planeswalker un nombre de blessures égal au nombre de terrains que vous contrôlez. Non, ça avec le deck grul là, que j'ai, mais bon. Ok. Invocateur de Sylvanus. Petit dragon druide. Pour 8, dégagez un terrain ciblé que vous contrôlez. Il devient une créature 8-8 élémentale avec le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour. C'est toujours un terrain. Ah, c'est faut payer 8, hein. c'est cher. C'est très cher. Ondine de port gris. L'ondine de port gris ne peut pas être bloquée. Elle gagne plus 2, plus 0 tant que vous contrôlez un commandant qui est une créature ou un plein soulker. Mouais. Mouais. C'est un peu naze. Prisme prophétique. Artefact. Je suis une carte quand il arrive. Oh, c'est pas mal ça. Attends mais c'est hyper bien. Attends mais c'est... Ah mais non. Ah non c'est à chier. Ok pardon. <rire> non pardon j'ai rien dit c'est à chier. En fait le problème c'est que tu payes 1 pour ajouter un mana. En fait la carte aurait été absolument busted si il euh, n'y avait pas le petit 1 là. Voilà, si, juste... si la carte c'était juste ça, ça aurait été la, la carte la plus péter du jeu, mais en fait ça te permet de changer la couleur quoi. Ça te permet d'avoir de la couleur dans, dans ton mana si t'en manques de couleur quoi. En fait c'est une carte qui fait pas grand chose. Après ça te fait piocher un truc. En réalité c'est une pioche, c'est comme si c'était un terrain en fait. Ça remplace un terrain techniquement. Genre tu peux enlever un terrain dans ton deck, mettre ça à la place. Et ça fait une pioche et un terrain. C'est pas, pas dégueu en vrai. Le problème, c'est que si tu te fais whiteboard, ça, ça part aussi. 
là où les terrains resteront quoi. Ouais. Ok. Pour zéro, pour un mana multicolore, c'est juste pas commun. Vu que tu dois payer, ça... Ouais, non, mais ça produit rien. Ah mais non, mais oui, je suis con. Ah oui, non, c'est pas comme un terrain. Mais oui, parce que tu dois quand même payer. Ouais. Donc, c'est... Ouais. Ouais, bon. Euh, je suis pas convaincu, du coup. Oui, je suis con. C'est pas comme ça que fonctionnent les maths. Familier pseudo-dragon. 2-1 pour 3. Euh, vol jusqu'à la fin du... Ouais, bon, ok, bof. Oh, il est beau, lui. Dragon de Chardaline. C'est une 4-4 vol. C'est une 4-4 vol. Voilà. <rire> Attends, mais c'est à chier. C'est une 4-4 vol. Pour 6 de mana. On se fait tellement chier avec les règles de cette carte qu'il y a un flavor text qui, qui fait 5, 6 lignes. Découverte pour la première fois dans l'ancienne Netheril, les pierres de Chardaline absorbent et retiennent l'énergie magique, permettant de conférer aux constructions une puissance redoutable et une malice surnaturelle. Ok. Licorne inébranlable. D'accord. Une 1-2 pour 1, pour 4. Les créatures que vous montrez gagnent plus en plus 1 et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. N'activez que pendant votre, votre tour. Ok. D'accord. Oh, fanatique de Tiamat. Célérité myriade. Un myriade, c'est quand t'attaques, euh, ça crée des copies qui attaquent tout le monde en même temps, c'est ça Chaque fois que cette créature attaque, pour chaque adversaire autre que le joueur défenseur, défenseur vous pouvez créer un jeton qui est une copie de cette créature, engagée et attaquant ce joueur, qui le contrôle. Exiler les jetons à la fin du combat. Ouais. Ça, c'est quand tu veux péter la gueule à tout le monde en même temps, quoi. Myriade. Porte du dragon noir. Bon, c'est une porte, c'est un terrain. Ouh, un pétus parasitaire. Un ah, artwork qui est cool aussi. Enchantement aura. La créature enchantée gagne plus de plus 2 et est incitée. Aïe, aïe, aïe. Donc quand t'es incité, c'est que la créature doit taper à chaque tour. Quoi qu'il arrive. Chaque fois que la créature enchantée attaque, son contrôleur perd 2 PV et vous gagnez 2 PV. Ah d'accord. Ah donc en fait, tu, tu buffes quelqu'un qui va taper les autres, quoi. Et qui va te soigner. Marrant ça. Gardien du trésor wow. Putain, c'est chelou ce truc. Quand le gardien du trésor meurt, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte non terrain. Avec une valeur mana, vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût en mana. Mettez toutes les cartes révélées non lancées au-dessous de votre bibliothèque. C'est quand il meurt. Ok. Mouais. Mouais. Bannissement Oh, oh l'artwork qui est cool aussi. Quand le bannissement arrive sur le champ de bataille, exilez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle et tous les autres permanents non terrain que vos adversaires contrôlent ayant le même nom que ce permanent jusqu'à ce que bannissement quitte le champ de bataille. Ah c'est marrant, ça peut virer tous les, tous les tokens par exemple. Un perma... Exiler un permanent non terrain ciblé. Ouais c'est ça. Ah donc si le mec il a genre, il a genre 30 soldats euh, ils... tokens, tu les exiles tous quoi. Et c'est un enchantement. Donc tant que c'est là, euh, ils sont exilés quoi. C'est rigolo ça. ça J'imagine c'est une vieille carte euh, bannissement. Cristal par le pierre. Ah ça c'est un, un grave, euh, Graveyard 8, GH, c'est ça On appelle ça Pour deux, euh, tu l'engages, tu le sacrifies et t'exiles les cimetières de n'importe quel joueur, quel nombre de joueurs ciblés. Ça contre un deck Necron t'es pas bien. Ah oui vu que c'est des tokens ils reviendront jamais, j'avais pas pensé. Le point enflammé Créatures légendaires, les créatures commandants que vous possédez ont. à chaque fois que cette créature attaque, elle acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Putain. Ah bah tiens Raphaël Serviteur fiez-leux Sauveur fiez-leux C'est une 4-4 pour 5 qui a vol. Les autres démons, les diables, les diablotins et les, et les tiflins que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 et ont le lien de vie. Au début de chaque étape de fin, si une carte de créature a été mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne ce tour-ci, crée un jeton de créature 1-1 rouge diable avec quand cette créature meurt, elle inflige un point de dégâts à n'importe quelle cible. Ouais. Elle est, elle est ok tiers, je crois. Euh, Raphaël, elle est pas folle. Elle est ok tiers. Inversion de Will. Bah tiens, il est là, Will. Éphémère. Choisissez une cible. Sort ou capacité qui a au moins une cible. Lancez un des 20. Alors, attendez. Choisissez une cible. Sort ou capacité qui a au moins une cible. 
Lancez un des 20 et ajoutez la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour ce sort. Ah, c'est une sorte de contre-sort. 15 plus, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ce sort ou cette capacité. Puis copiez-le. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette... Oh, le bordel. Oh, ça, c'est rigolo, ça. Ça, c'est marrant, ça. Ça, ça, c'est rigolo. Dans le deck des vins, euh, ça donne envie de la jouer, celle-ci. Oh, du haut drone de défilant, je l'ai déjà. Il a chier. Soldat Stylé. Petit jeton soldat, bien classe. Ok Et eh ben voilà On va s'arrêter là sur les, sur les boosters. On va perdre un petit peu. Il serait temps de perdre un peu quand même. <rire> tu te verrais bien faire des vidéos d'instruction à Magic Euh... Non. Je me... Non, je suis, je suis, pas, autant, je suis pas autant accroché que 40k. Ah, c'est euh, jeton soldat dessi dessiné par Magali Villeneuve. Ah, en effet C'est écrit. Magali Villeneuve. Elle est balèze. <rire> c'est beau. C'est vrai que c'est super beau. Mais il est bien stuffé ce soldat 1-1 quand même. Hein. <rire> J'ai vu des vaches de 2 euh, qui faisaient plus mal que ce soldat 1-1. <rire> Je suis c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, ok. Bon. Je vais ranger les... Euh, je vais ranger les... les... Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pas défoncé les, les boosters. Du coup, je vais les ranger dans les petits packs. Et j'ouvrirai la suite plus tard, lors d'une prochaine émission. Et voilà. Vous me dites hein, ce que vous en pensez des, petites open... des petits openings comme ça de, de boosters. Si vous voulez qu'on s'en fasse régulièrement comme ça. Je trouve ça bien par petites sessions. Genre, on s'en fait euh, pendant une demi-heure... Euh... Faire 4 heures de ça, bon voilà. Mais, euh, mais vous me dites ce que vous en pensez si vous voulez que j'en refasse pour la prochaine ou, ou vite fait ou quoi, voilà. Mais vu que j'en avais et que j'ai la caméra pour filmer ça correctement et tout, je me suis dit c'est rigolo. Hop. On range, on range, on range tout. Je ne pourrais pas m'arrêter de les ouvrir perso. J'avoue que c'est, j'avoue que t'as envie de continuer. T'as envie de continuer à ouvrir, c'est terrible. C'est terrible. Hop. Mais là on va. Là il faut que j'avance un petit peu quand même sur mes Terminator. Je les ai joués hier mes Terminator. C'était fort sympathique. Hop, ils m'ont bien servi. Ils ont... ils ont été déterminants. Donc on va un peu les peindre. On va les peindre. Hop. Ok. Euh... So, where were we ce petit père là. Hop. Euh, hop. Le bruit au micro, on me dirait que je mange des chips. Oui, c'est vrai que. C'est vrai que ça peut porter à confusion. Il est vrai. Alors. Mais c'est moi juste. Ok. Donc, l'idée là. L'idée, c'est de commencer à peindre les métalliques. J'ai commencé un peu à le faire sur certaines figurines. Là, c'est mon petit capitaine. Je vais zoomer un petit peu. Et, euh, et ouais, on va un peu avancer là-dessus. On va un peu avancer là-dessus. Là, le doré est un peu trop doré à mon goût d'ailleurs. Je pense que j'ai un peu trop forcé sur ce rendu. Je vais voir ce que ça donne en mettant un peu de... En mettant un petit peu de, de panel liner sur les parties dorées. Parce que là, c'est un peu too much à mon goût. Hop. Ouais, je pense que ce sera mieux avec euh, un petit peu de panel liner euh, marron. Là, il y en a un peu, un peu trop, quoi. L'idée c'est d'avoir un, un, euh, un côté doré mais quand même un, peu, euh, un petit peu usé. Et là on est trop doré là. Faut montrer que la croisade elle est un petit peu... Euh, elle date un peu quoi. Ah oui, ce sera mieux là. Parce que là, le, là, le doré, il fait beaucoup trop, euh, trop flashy, quoi. Oula. Alors, il y a Kenny qui hurle. 
Le problème, vous savez, le problème, c'est que si un jour Kenny, il y a un monstre qui l'attaque dans son setup, bah, je le saurais pas. Parce que les, les hurlements, là, moi, je me dis, euh, bon, c'est normal. C'est l'habitude, tu vois. Mais, euh, mais bon. Il y a une VOD où tu donnes ton avis sur la série d'une. Euh, non. Et j'en ai parlé en live déjà, je suis même pas sûr. J'ai commencé à regarder, j'aime bien ce que je vois pour le moment. Euh, ça a l'air assez lent, cependant. Voilà. Ça, c'est un fait. Ça a l'air cependant assez lent. Mais euh, moi, j'aime bien ce que je vois, là. J'aime beaucoup Mark Strong. Euh, donc, je suis content de le voir dans le rôle de l'Empereur. Euh, mais je suis très curieux aussi de voir si, euh, ben, si, si on va avoir un peu de dune. Parce que là, pour l'instant, on a eu surtout... Euh, on a eu surtout euh, Secunda... Euh, euh, merde. Secunda... Euh, merde, j'ai perdu le nom de la planète de l'Empereur, là. Le, le siège de la Maison Corino. Il est pas en live Ah bon, il est pas en live Bon, il doit caster un truc. Ah oui, il sera beaucoup mieux avec un doré comme ça. Salusta Secunda, c'est ça, je crois que c'est ça. Enfin, si c'est pas ça, c'est un truc proche. Mais ouais, vous en avez pensé quoi, vous, dans le chat de la série Dune Moi, perso, j'aime bien. J'ai hâte de voir la suite. J'ai passé devant un bon moment devant l'épisode, le, le premier épisode. Alright. Bon là, en effet, le doré est beaucoup plus proche de ce que je voulais. Cool. Cool, 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 man. Pas encore vu, c'est sur quelle plateforme Alors c'est sur. Alors moi sur Amazon Prime j'ai pu le voir. Euh, parce que mon, ab... mon abonnement Amazon Prime me donne accès aussi à Max. Mais je sais pas si c'est de base euh... tout le monde l'aura comme ça ou. Ou si c'est parce que sans faire exprès, je, je me suis fait ramaquer et j'ai pris une offre euh... qui me donnait accès à ça aussi, mais euh... Mais euh, via mon abonnement à Amazon Prime, euh, moi j'y ai. Mais c'est sur la plateforme Max normalement. C'était vu une option payante Ah ok. Faut en payer, ouais faut payer en plus pour Max. Putain je me souviens pas avoir choisi cette option, hein. je me demande si euh, il me l'a pas mis automatiquement. Parce que j'ai je, je, pas souvenir d'avoir choisi euh, l'option Max. Hein. Vraiment pas. Ok. Ouais lui c'est bon. Ok, je vais déjà m'occuper de ceux où j'ai déjà peint les parties euh, dorées. Et ensuite on va... Parce que là j'ai tous les... tous les métalliques à faire de tous les petits, tous les petits pères là. Peut-être parce que t'es partenaire Twitch. Ah non, non. Hein. Non, hein. t'as pas d'abonnement de... offert à quoi que ce soit hein, en partenaire Twitch. Hein. Ça, ça se saurait ça. En tout cas je ne crois pas. Désolé, des fois la, la focus. Des fois la focus galère un peu. Je vais me dire qu'elle galère beaucoup. Ah, J'ai pas peint l'épaule, lui, il euh, va que je peigne l'épaule après. Euh, et je crois que tous les autres, c'est bon. Ah, tiens, regardez, je euh, suis tombé sur lui. sur. Euh, J'ai acheté ce petit père sur, euh, sur Vinted. J'ai acheté 30 balles. Il était peint comme ça. Juste euh, là, j'ai euh, ch changé le socle. Je lui ai repeint son socle. Mais euh, ouais, je l'ai chopé sur Vinted, lui, pour, pour 30 balles. Ouais, j'étais bien content. Petit tech marine, là. Le, la peinture est pas flashy, clean. Elle fait, elle fait le taf. Elle fait complètement le taf. C'est assez fin. Euh, c'est assez fin. Juste sur l'épaule, il y a des petits traits un peu grossiers. Mais honnêtement, c'est très clean. Donc, euh, donc, bonne affaire. Honnêtement, 30 balles de tech marine comme ça, euh, 
bien content. Parce que oui, je prépare secrètement, mesdames et messieurs, un détachement, euh, une liste Black Templar euh, en, en Iron Storm. Voilà, je prépare ça. Euh, faut pas en parler à, à Maf, mais euh, voilà. J'ai une petite, j'ai une petite liste euh, Iron Storm en préparation. Je suis très hâte. Euh, Balthazar, let's go. Secrètement devant 3000 personnes. Exactement, secrètement, secrètement. <rire> non mais ouais, je voulais, je voulais, ça fait un moment que je, je voulais tester. En fait, je voulais tester une liste euh, Templar avec... Euh, avec... Euh, putain, par contre, euh, la piche, je sais pas ce qui lui arrive, mais euh, au secours. Ça hurle <rire> euh, Mais ouais, je voulais tester une, une liste Black Templar avec full dreadnought corps à corps. Full brutaliste et tout. Euh, et euh, voire même potentiellement Invictor. Mais j'ai pas d'Invictor. Mais pour le coup, j'ai un peu la flemme d'acheter des Invictor. <rire> C'est relou les Invictor. Ça a l'air d'être relou à peindre en plus les Invictor, vraiment. Ça donne pas envie. My god, ça donne pas envie du tout. Putain, mais voilà, je sais d'où j'entends cette musique. Cette musique, c'est le, le speech de Grimaldus. C'est le speech de Grimaldus, cette musique, je me souviens maintenant. Euh, Allons-y. Et ouais, du coup, je voulais faire une liste Iron Storm, mais c'est pour ça que j'ai acheté des Tech Marines. Bon, j'en ai deux, je pense pas que j'en achèterai d'autres. Parce que 2, c'est suffisant pour jouer à Iron Storm. Mais voilà. J'ai ça qui est en... J'ai ça qui est dans mes petits fours, là, à l'occasion. Je verrai pour faire ça. Hop. Mais par contre, euh, il fait quoi, l'API Parce que là, ça a l'air d'être... Enfin, euh, il est au parc Astérix, là. <rire> Le mec est au parc Astérix. Ok. Finale de WoW. Ah, c'est la finale mandatory WoW. Ah, ok, c'est pour ça. Ok. I see, I see, I understand, <rire> I understand. Ok, cool, cool, cool. Mais ouais, attends, par contre, euh, j'avoue que je me suis attaqué à 10 Terminator d'un coup. C'est des modèles qui sont assez faciles à peindre, je dirais, mais c'est pas des modèles que je trouve excessivement stylés. J'ai jamais été un grand grand fan du design des Terminator. Et euh, bah les peindre n'a pas mal 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 malheureusement pas amélioré ça. J'aime bien cependant le modèle du, du Capitaine Terminator. Lui, je le trouve cool, mais les Terminator classiques, euh, je sais pas, je les trouve un peu plats, quoi. Ils sont pas... C'est un petit peu, un petit peu boring, quoi. En comparaison, les Terminator Custodes, pour, 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 les Terminator Custodes, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et les Alarus Terminator, là, pour, 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 mon gars. Ça, c'est du bon modèle. Ça, c'est de la belle peinture. Ça, j'aime beaucoup. Hop. Les Terminator Green Knight moi, ils m'ont trop, euh, trop traumatisé les Terminator Green Knights pour, euh, pour que je les apprécie. Ils sont vraiment horribles. Ils sont impossibles à buter, ces salopards. Ils me rendent fou. En tout cas, en taux, ils sont impossibles à buter. En Black Templar, not so much. <rire> En temps plein, les, les Terminator Green Knight, c'est pas, pas tant que ça un problème. Hein. Globalement, chaque problème est un clou quand tu joues Templar. Il suffit d'adapter le bon marteau. Et les Templars manquent pas de marteau. Bon, apparemment, ils ont gagné. 
J'ai cru voir qu'en AliSM, tu peux en prendre. Euh, c'est vrai, ça. Le problème, c'est que tu pourras pas utiliser euh, Armure du Mépris ou quoi sur eux, donc bon. En fait, les Terminator Grey Knights sont en particulièrement infernaux parce que tu peux les faire tanker euh, sur l'Armure du Mépris. Et euh, le problème, c'est que... bah. Le problème, c'est bien que justement, tu peux pas, euh, pas l'utiliser quand tu les joues en renfort, quoi. Les grenades sont l'air si cool, j'espère qu'il y aura une refonte. Oui, oui, bah c'est une des armées qui a le plus besoin, je pense, de refonte, hein, actuellement. Hein. Les grenades en ont, euh, mais cruellement besoin, hein. c'est terrible. Hein. Vraiment, hein, les... ils font la gueule, hein, les modèles grenades. Dites-moi, ça vous va, là, la caméra pour la peinture Parce que là, du coup, on va certainement rester sur ce plan. Parce que je sais, la, la semaine dernière déjà, euh, je vous avais euh, changé le plan et euh, je vous avais demandé des retours. Là, c'est la, la zénitale. Je l'ai adaptée pour qu'elle puisse filmer des rapports de bataille et tout. Euh, elle puisse filmer au centre de la pièce en zénitale et elle puisse aussi film, filmer quand je peins. Donc vous, vous me dites. Des, des fois, je sors un peu de, du champ. Mais je vais m'efforcer de, de rester dedans euh, un maximum. En fait, l'avantage pour moi aussi, c'est que je vois beaucoup mieux ce que je peins. Euh, parce que avant, la, la zénitale zénitale, elle était, euh, elle était complexe euh, parce qu'en fait, j'avais la lampe qui gênait. Et du coup, je devais tout le temps un peu éclairer euh, bizarrement mes figurines. C'était très très relou. C'était très très chiant. Bouclier tempête, marteau tonnerre, ça n'existe plus. Si, mais les modèles sont très vieux et j'ai pas envie de les acheter. Donc moi, euh, je joue mes Terminator en... En fait, j'ai pris ces modèles-là qui sont plus récents. Ils sont plus jolis, clairement. Euh, et, euh, et je... Ah bah... Ah bah tiens, lui, il faut que je le passe. Et ouais, du coup, j'ai pris ces modèles-là qui sont carrément plus jolis. Euh... Et j'attends que Games sorte des nouveaux Terminator euh, euh, d'assaut, en fait. Parce que les, les, les Terminator d'assaut, là, actuellement, ils sont, ils sont tellement vieux. Pour moi, c'est ridicule de les prendre. Donc, euh, ce que je fais, c'est que je joue ceux-là. Et en fait, je les joue en proxy. J'y ai mon adversaire, bon bah... C'est des Terminators d'assaut, ils ont bouclier et marteau tempête. Et euh, ils n'ont pas, ils, ils pas d'armes de tir. Et, euh, et en, en les jouant comme ça, ça se passe très bien. Hier, j'ai joué contre Bully Boys, du coup. Euh, j'ai joué contre Lucas, qui est un pote qui joue, euh, qui joue Orc depuis longtemps. Et qui, d'ailleurs, anciennement gérait le. Enfin, vendait, euh, était vendeur au Games Workshop de Montpellier. C'est comme ça que je l'ai connu. Et, euh, et du coup là il a, il a joué détachement Bully Boys, il testait, il, il avait jamais essayé et euh, du coup j'ai vu ce que c'était, la double wag notamment, c'est un détachement ils peuvent faire une double wag c'est un délire ça et, euh, et du coup moi je jouais mes, mes Black Templar en détachement croisé vertueux comme d'habitude comme toujours et euh, notamment bah, j'ai joué les Terminator à un moment je les ai envoyés chez lui pour faire une action euh, et pour ensuite euh, se diriger vers, euh, vers un point de contrôle pour qu'il le tienne. En fait, je les ai envoyés et euh, là, euh, Lucas, il s'est dit, bon, vas-y, allez, on va voir ce que ça donne. Et il a balancé 10 nobs menés par un warboss sur mes Terminator. Euh, il les a full buff comme il pouvait et il en a tué 3. <rire> il a tué que 3 Terminator en faisant ça. Euh, sachant qu'en plus, euh, j ai, j ai, ils étaient battle shock, les cons. Donc je pouvais même pas leur, mer leur mettre euh, armure du mépris. Mais euh, j'ai pu vérifier leur tanking et en effet, euh, oh, c'est un truc de fou quoi. Ils tankent tellement bien. Parce que euh, je, ai, je, je jouais avec un chaplain qui euh, avait une relique qui leur donnait une, un insensible à la douleur à 5+. Donc du coup, euh, tu te retrouvais avec des, des, des briques où chacun a 4 points de vie, insensible à la douleur. Euh, bref, c'est infernal de les tuer quoi. Et, euh, et en plus, il, il, tape de, il tape de manière assez raisonnable. Hein. Il, il, il balance des, des coups de marteau tonnerre. Je crois même que j'ai oublié de, de prendre en compte les blessures dévastatrices. Mais euh, ouais, c'est pas mal comme unit. C'est pas mal. C'est cher, mais je trouve que c'est un tel problème à gérer pour ton adversaire en termes de tanking que bah, ça peut valoir le coup, quoi. Réellement. Tu l'as trouvé où cet étang d'Arto euh, Il a été fait custom. C'est euh, Quantic Workshop euh, qui me l'ont fait. Aujourd'hui, c'est ça le nom. Avant, c'était un autre nom, mais euh, leur nouveau nom, c'est Quantic Workshop. 
Ils sont basés à Lyon et euh, ils font euh, des créations de décors. Hop. Ok, euh, est-ce que j'ai d'autres... Ah oui, il y a le petit boubou. <rire> Mmh. Devoir peindre ça me motive à peindre. Bah vas-y hein. Vas-y vas-y hein. Fais-toi plaise mec. Ah moi je les peins parce que... De toute façon je vais m'en servir eux. Je le sais. Ils vont m'être utiles. Ils me... Pour le coup j'ai été plutôt convaincu de leur impact. Donc... Euh... Mais ils sont pas faciles à jouer parce qu'ils bougent très lentement. Donc il faut vraiment... Euh... Faire très attention à comment tu les positionnes. Mais ils ont un, ils ont un impact. Hein. Ils ont un vrai impact. Rien que l'impact psychologique de dire à ton adversaire, tu vois ça Ça, tu pourras pas le tuer. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment fort, je trouve. Et c'est un truc qui est grisant pour moi, parce que je joue tôt d'habitude. Et en tôt, il euh, a rien où je peux dire euh, ça, tu vas pas le tuer. <rire> en tôt, c'est tout se fait tuer, globalement. Tout finit par se faire tuer, en tout cas. C'est plus la question de... Euh... C'est plus la question de tuer l'autre avant qu'il te tue, quoi. Parce que là, ce qui est ouf, c'est que du coup, les Dinobs, quand ils m'ont contacté, quand ils m'ont impacté mes, mes Terminator, ils en ont donc tué 3. Ensuite, mes Terminator ont tué, je crois, 6 Nobs. Et au tour d'après, les Nobs restants ont tué un Terminator. Et euh, ma squad a terminé, euh, a terminé euh, les 4 Nobs restants et le chef. Ou non, je crois qu'il restait que 3 Nobs. Donc, euh, ouais, ça... Ça encaisse et ça peut... Ça, ça, et puis ça renvoie les patates, quoi. C'est ça qui est vraiment cool. Hop. Je me suis retrouvé en face d'un Nightbringer. Effectivement, ça a un impact. Ah ouais, euh, les c'est enfer. Hein. Prochaine liste avec 30 thermis. Ah oh non, non, 30 thermis, par contre, ça me motive pas des masses. Euh, parce que euh, moi il y a un truc alors le truc que je déteste en Black Templar moi c'est quelque chose j'arrive pas trop à m'y faire, faire. c'est le fait d'avoir très peu de pause euh, qu'est-ce que c'est très peu de pause en gros quand tu te déploies sur, euh, dans Warhammer bah, chaque, euh, chaque joueur pose une figurine chacun à son tour et se déploie ainsi dans ses zones de déploiement ou euh, au milieu de la carte s'il a des unités qui peuvent s'infiltrer et le truc c'est que quand tu as très très peu de figurines à poser T'es très vite dans une situation où l'adversaire pose des unités peu impactantes. Genre euh, des, des gardiens de but qui tiennent son objectif chez lui. Des petites unités de scoring un peu nulles. Pas... Mais ces gros transports importants, ces chars, chasseurs de chars et tout, ça il les pose à la fin. Et en fait, quand toi tu te déploies et que t'es en mode « bon, je vais réagir à où il, se, où il se pose pour mettre mes trucs importants et tout », mais que très vite t'as posé toute ton armée et que lui il a encore plein de choses à poser parce qu'il dispose de plus d'unités... Que toi, bah t'es dans une situation vachement inconfortable où en fait ton adversaire s'adapte vraiment à là où tu es et peut euh, soit te mettre dans le vent, soit te contrer et potentiellement euh, trouver un angle très très dur à, à contrer pour toi. Et ça c'est une situation euh, inconfortable de fou je trouve. Et c'est pour ça que je suis plus à aise euh, à jouer tôt parce que tôt euh, t'as beaucoup d'unités donc t'es toujours dans le contrôle du déploiement en général. T'es Plutôt en domination euh, sur euh, le début de partie en taux, sur notamment les positionnements au début de bataille. Euh, on a beaucoup d'outils qui nous permettent de le faire. Et c'est réellement un sentiment du coup de, 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 de sécurité. Alors qu'en Space Marine, putain, c'est... C'est tellement élite que le moindre, le moindre placement, euh, faut pas se tromper, quoi. Un peu comme Custodes, quoi. Oula. Et la caméra, là Caméra. Caméra. Allo, allo la cam. Je crois que je vais, euh, je vais verrouiller le. Je vais verrouiller le. Le focus. Voilà. Là, elle bougera plus. Et ouais. J'aime bien cette technique. Moi, perso, je fais ça avec une squad de 6 blade guard avec un judiciaire et le lion à côté. Ah bah oui, oui. Est-ce que je pourrais jouer les Tome Keepers s'il n'existe pas de codex lié Bah, tu peux les jouer, mais ils n'auront pas de règles spécifiques euh, qui, les, qui les rendra différents des autres, tu vois. Mais tu peux complètement les jouer, ouais. 
Il n'y a rien qui t'empêche de les peindre comme ça. En fait, vous partez du principe, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Ce qu'il faut regarder de votre côté, si vous pouvez entre guillemets jouer un truc, c'est est-ce que, euh, est -ce que vous avez des règles spéciales Mais vous pouvez littéralement jouer tout ce que vous voulez. En fait, le seul truc, c'est que Games Workshop publie, publie des règles pour euh, la plupart des détachements et des chapitres les plus connus, tu vois, genre euh, Ultramarine, Black Templar, Dark Angels, euh, euh, Blood Angels et tout. Mais, euh, mais par contre, des, petits chap des chapitres un peu plus obscurs, non, là, il n'y a, a pas de support de règles, mais tu peux complètement les peindre euh, comme tu veux. Et après, tu regardes les détachements qui existent, type Gladius, Iron Storm, euh, Anvil, euh, Anvil, euh, Anvil Siege Force, tout ça. Et si tu vois un truc qui correspond au style de ce fameux chapitre euh, que tu aimes en termes de fleuve, de lore et tout, eh ben vas-y, tu, tu prends le détachement qui correspond à ce style de jeu et tu les joues comme ça. Moi, c'est ce que je conseille, tu vois. Peinture, peinture de Fugan Incoming, si le codex est balance. Euh, Peut-être bien, ouais. Fugan, il faudrait que, faudrait que j'essaye de le peindre en T4, ça c'est vrai. <rire> Mais putain, je me demande vraiment ce qu'on va avoir comme détachement gratuit pour Black Templar ce mois-ci. Hein. Je suis super curieux, hein. Vous en pensez quoi, euh, chat, vous, à, à votre avis S'il y a des, des, des gens qui s'y connaissent en Black Templar. Par exemple, je ne sais pas quels étaient les, euh, les différents détachements Black Templar euh, avant, quoi, en V9. Je ne sais pas trop comment, euh, comment ça se jouait avant, quoi. Oh, J'ai un, un peu bavé. Non, non, on n'aura pas des figurines gratuites, on aura des, euh, des, règles, des règles de jeu gratuites pour euh, avoir d'autres manières de jouer. Ben, en, en taux, je suis tellement curieux aussi. Mais un, en taux, un, un détachement qui fait des synergies avec les croûtes, ça, ce serait la folie aussi. Du style, euh, si un croûte a tapé une unité, euh, ton unité, euh, ton unité taux, elle est plus forte, des trucs comme ça. Là. Ça, ça serait trop, trop bien, ça. Un détachement en rapport avec Hell's Reach qui booste le moral. Style, ne peut jamais tomber en dessous de 1 en OC. Un style plus prise de table et tenace. Ah, un style moins DPS, mais plus tanking. Ouais, mais quand tu regardes, on l'a déjà, ça, dans la règle de détachement. Si tu prends le vœu, Fino Pain 6 et Leadership 5, ça tank super bien. Hein. C'est tellement le meilleur vœu, le Fino Pain 6, euh, Leadership 5. Il n'y a pas photo. Je vais coller ça sur les, sur les genoux, moi. C'est bizarre comme endroit. Putain, entre Kenny et Lapi, les, les bruits d'animaux, là, c'est un, un délire aujourd'hui. C'est quelque chose. <rire> euh, euh, bon, sur ses épaules, euh, je pense pas que je vais lui faire euh, de plaques en particulier, peut-être comme ça. Hop. Ok. Euh, ça doit pas être pratique de tirer les roquettes. Oh bah si, hein. elles sont sur son dos. Elles ont, là, elles ont le truc de... Elle va venir. Hein. Perso, j'avais essayé d'écrire un détachement tyrannite pour jouer plein de sports mines, mais j'ai jamais fini. Black Templar, ça fait partie des SM en faction, donc pas sûr qu'ils aient un truc spé pour les BT. Et plus pour un autre chapitre SM, tu penses Ils aiment tellement qu'on joue sur l'OC et le Battle Shock, ça me paraît... Que ça me paraît jouable. Ouais, je sais pas, je trouve ça boring, hein, c'est dommage. Les règles d'armée sur l'OC et le Battle Shock, on se fait chier. <rire> c'est terrible. Ah, le bon jeu. Hop. Le petit Aquila. <rire> Ça avance petit à petit. Oh, J'ai failli tomber, faire tomber le tech mine. Putain, 
Des sauts de pureté sur euh, l'Aquila, c'est euh, l'enfer. On est d'accord, là, euh, la caméra reste focus depuis, depuis tout à l'heure, là. Là, il n'y a plus de problème de, de perte de focus. Oui, c'est bon. Ok, cool. Nice, 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 nice. Là, vraiment, les PTZ, les caméras PTZ en tourelle, là, c'est tellement bien. Tellement pratique. J'aime trop. Même celle-ci, maintenant, ce qui est cool, c'est que c'est autofocus, donc euh, je vais beaucoup moins me prendre la tête. Parce que l'ancienne caméra que j'avais, euh, ici, elle est très bien, elle est très quali, mais le problème, c'est que euh, c'est du manuel focus. Et quand tu bouges un peu dans tous les sens, euh, c'est vite relou. Ça, mais n'empêche, je suis content. Euh, là, euh, vraiment, le truc des, des détachements euh, surprises pour, euh, en mode calendrier de l'avant, euh, ça va... Par contre, ça va complètement foutre le bordel dans l'équilibrage. Dans hein. Je pense que... On va avoir des trucs... Euh, en fait, soit tous les détachements, ils vont être un peu nazes. Parce que Games aura été vachement prudent. Soit on va avoir des dingueries. Mais euh, quelque chose me dit qu'on aura un peu des deux, quoi. On en aura des trop nazes et des dingueries. Il y aura forcément des détachements qui vont devenir Omega Meta. C'est sûr. C'est sûr et certain. Je vois pas comment euh, ça peut pas... Ça peut pas finir comme ça. Les petits détachements de Noël. Bon par contre le truc bizarre c'est que du coup bah ouais c'est des, déta des détachements qui seront pas dans le codex. Donc t'as des joueurs euh, quand tu leur parleras d'un truc comme ça ils vont être en mode euh, ah bon euh, Mais c'est pas dans le codex et toi tu vas dire ah, mais si c'est parce que c'est un truc spécial qu'ils ont sorti à Noël t'es là. Et le mec en face il va être en mode ah d'accord. Okay. Je sais pas moi j'ai rien vu moi. Tu mens là. Mmh, mmh, mmh. Mon rêve du détachement Salamanders. Alors, tu n'es pas la première, première personne à dire ça, mais vous savez que vous avez déjà un détachement, les Salamanders <rire> C'est quoi votre problème Vous ne savez pas lire <rire> C'est comme les... Vous êtes devenu Black Templar, là, entre-temps, les Salamanders C'est quoi le problème, là Vous avez un détachement <rire> Firestorm Le détachement Firestorm, les potes Il est peut-être pas assez cool pour vous. Le petit ancien là. Mmh, mmh, mmh. Pourtant il y a Fire dedans, ça donne un indice. Bah oui un peu oui. <rire> J'ai joué une fois contre un Salamander qui jouait ce détachement. En tournoi là, très sympa. Même plusieurs fois en vrai j'ai déjà joué contre ce détachement. Il, il est cool hein. après c'est pas un détachement hyper hyper fort. Mais euh, le le, le, les règles du détachement sont très fluff. Euh. Très sympa. Putain, par contre j'ai tellement du mal à imaginer des règles pour un nouveau détachement tôt. Je sais pas, c'est bizarre, genre... Euh, j'ai tellement l'habitude maintenant du codex, euh, j'ai perdu tout, euh, tous mes souvenirs de la V9. En V9, on avait un détachement euh, tôt, on avait un détachement Borkan, on avait un détachement Sacea, un détachement Dalit, qui était un peu le détachement Kroot. Euh, et on avait quoi d'autre on avait un détachement Falchia aussi, je crois. C'était un détachement par sept, en gros. K 
quel chat Ah oui, on a Viorla aussi, on avait le détachement Viorla. Full agressif. Le symbole là sur son épaule il est bien relou à peindre lui. Il nous emmerde lui. Euh, ok. Putain lui par contre il a vraiment mais euh, le nombre de détails. En plus ils sont tout petits. Ah oui il y a aussi ça à peindre. Il y a la vexilla à peindre aussi. Ah oui putain. Ouais lui il a volé la vexilla. Borkan ouais. C'est quoi ce terminator avec bannière C'est une... un kit bâche c'est un kit bâche. Je sais même pas d'où vient la figurine, je l'ai acheté comme ça. Je l'ai acheté comme ça et je vais, je vais m'en servir comme, euh, comme ancien. Un ancien en armure Terminator. Hop. Donc il a volé ça au custodes. Trauma ça va pas lui perdre. Faut pas le dire à, faut pas le dire à Trauma. Okay. C'est un Blood Raven infiltré, c'est ça. C'est trop ça. Putain j'aurais dû le peindre en Blood Raven là. J'aime trop les mêmes sur les... C'est vrai que les Blood Raven, leur lore, leur lore étendu sur le fait qu'ils volent tout, là, c'est trop marrant, ça. Ça, ça me fume de rire. Ils ont des objets, les Blood Raven, t'es vraiment en mode, mais comment ça, vous avez ça, les mecs Pourquoi vous avez cet item C'est pas à vous. Et les mecs gardent ça. Les mecs, ils te volent tout, quoi. Faut vraiment planquer, planquer ces trucs quand les Blood Raven sont dans le coin. Euh. Ok. Le petit cucu de la bannière aussi. Et d'ailleurs, je sais même plus dans, je sais même pas dans quelle boîte il est le l'ancien Terminator euh, qui porte une bannière là. Je sais même plus. Ok. Hop. Bon, on bourre hein, là globalement. Pas besoin d'être très précis. C'est une Vexilla, hein. c'est totalement doré. C'est donc ça de peindre des Custodes <rire> Techniquement, je peins, je peins un modèle Custodes actuellement. Là. Oui, c'est ça les joies du kit bâche aussi. C'est de s'ouvrir à d'autres armées. Le petit dessus. Hop. Voilà. Il a sa petite bannière là. Super. J'ai craqué, j'ai acheté une bombe dorée pour continuer mes custodes. Oh, tu m'étonnes. Ah, pour moi, euh, ça, do ça doit être un des premiers achats. Tu décides de jouer custodes, euh, il te faut une bombe de dorée, hein, clairement.
Oui, je vous dis, ça va être le, le gars le plus pimpé de mon armée, quoi. Il y a des chaînes en or et tout. Hop. Ok. Ok. Ah putain, il y a ça aussi. Au secours. Putain, mais il y a... Il va être plus doré que, que, que noir, ce templier. Un peu une purge à peindre. En plus, c'est un petit modèle, vu que c'est un ancien. Il n'a pas, pas d'armure de... Il n'a pas une armure euh, primarisée. Donc elle est toute petite. Ok, on est bon là, c'est bon On a fini avec euh, tout ce bordel là Putain, il y a encore un truc là. Ça ne s'arrête jamais. Putain, mais il a même des décors là, quoi. Trop, c'est trop, monsieur. Il faut arrêter. Ah, son bolter n'est pas custom. Ah, tiens donc. Curieux. Ok. Bon, ça au moins, c'est fait. Bon, bah je crois que j'ai peint toutes les parties en Balthazar Gold que je devais faire. Ah bah non, putain, il m'en manque encore, là. Ah, mais, mais en fait, je les ai pas du tout faits. Oui, c'est bon. Ok, Genre, il m'en reste deux en fait. Euh, en plus, le gold, euh, c'est chiant à bosser à la longue. À la base, un pote faisait ses euh, custos en Shadow Keeper, noir, rouge et gold, et au bout d'une squad complète, on n'en pouvait plus. Du coup, finalement, c'est bombe gold, contraste et dodo. <rire> ouais, euh, les Shadow Keeper, moi je les aime trop, ils sont vraiment magnifiques. Ça fait partie de mes schémas de couleurs préférés en custo. Mais mon schéma de couleurs préféré custo, je pense, c'est le doré et violet. C'est ça, c'est vraiment le, le... c'est le charisme. Enfin, récemment, j'en ai vu une en plus peinte comme ça d'armée custo, hein. trop trop beau. Doré améthyste, ouais. Ah ouais. C'est trop, trop, trop classe. Bah, c'est deux couleurs qui se marient extrêmement bien. C'est comme euh, orange et bleu, doré améthyste. Euh, c'est. Pour moi, c'est des. C'est des combos de couleurs. Ça fait très. Euh, ça fait très. Euh, une ambiance régale, un peu. Euh, aussi. Euh, c'est très royal. Euh. Ça transpire la thune, quoi. Ok. Ok. Il a un petit truc là. Le petit crâne. On ne l'oublie pas. Ils aiment bien mettre des petits crânes un peu partout. Hein. Ça, c'est une salmanie. Hein. Euh, et puis l'épaule maintenant. L'épaule, c'est un peu chiant à faire, je trouve. 
Je peux ça peut très vite être le drame si je dépasse. L'épaule, ça me fait un peu beaucoup peur à peindre. Pour ceux qui nous rejoignent, on va probablement faire du stalker ce soir. Continuons un peu sur stalker. Initialement, il y avait des discussions pour faire un Crusader Kings, mais, mais Maf n'est pas là ce soir. Maf n'est point disponible. Et bon, c'est dommage d'en faire sans Maf quand même. Il manque quelque chose, quoi. Il manquerait quelque chose de, de, de massif, quoi. de notable. Se faire bouffer par des, ah oui, se faire bouffer par les sangliers nucléaires, ça c'est, ça c'est un grand. Toujours un plaisir. Toujours en plaisir. Ah, D'ailleurs, il n'y aura pas de thème aujourd'hui, les amis. Il euh, n'y aura, de... aura pas de review sur Discord. J'ai été un peu euh, split. J'ai pas trop... Euh... C'était pas trop trop boire après, mais aujourd'hui, au final, donc euh, il n'y aura point de thème. Ce sera pour la prochaine fois. Hop. Putain mais ce soir les deux là, je pense qu'ils ont pris trop de sucre. Hein. Les deux là, ils sont, ils sont inarrêtables. Hein. Quelque chose. Hein. Ok. Je suis en train de faire Stalker 1 et comment dire, il accuse les années. Ah oui ça date. Hein. Stalker, Stalker 1, ça... Oui, oui, je pense pas que ça ait super bien vieilli. Moi, je me souviens surtout que c'était raid. Le gameplay était raid de fou. Et là, pour le coup, il y a eu un très beau lifting sur, euh, sur Stalker 2. Il y a eu un très 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 beau lifting. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que j'entends vraiment beaucoup de gens me dire que ouais, bah après, c'est pas ouf, le jeu est vide et tout. Euh, donc j'entends un peu euh, tout et son contraire. Il euh, y a des gens qui disent que les journalistes ont été euh, anormalement injustes avec le jeu. D'autres qui disent qu'il euh, y, y a une sorte d'effet euh, où euh, vu que euh, le studio a traversé en effet des événements euh, abominables euh, pour arriver à sortir le jeu. Hein, je vous recommande encore une fois le, le documentaire Wargame euh, sur eux qui euh, bah, parle de, du développement de Stalker 2 avec la Russie qui attaque euh, l'Ukraine. Et, euh, et en gros, euh, en gros, t'as des gens qui disent ouais, ouais non mais euh, les gens sont pas objectifs sur le jeu parce que il y a cette situation qui fait que il euh, euh, y a le facteur sympathie. Alors du coup, euh, je, je sais pas. Moi, c'est pour ça que j'ai un peu hâte aussi de, de faire le jeu de mon côté, de le finir de mon côté pour pour arriver du dé, le, à démêler le vrai du faux. Euh, le fait est qu'apparemment là, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, des features qui ne fonctionnent pas et qui auraient dû être euh, là à la sortie du jeu. Ça, en effet, c'est regrettable. Mais, euh... Mais ouais, il y a... Y a... C'est un peu compliqué, la Stalker, je trouve. Il y a beaucoup, beaucoup de, de retours qui sont euh, bah, mitigés. Et d'autres qui sont euh, en mode, euh, c'est trop bien, euh, je me régale et tout. Donc, euh... du mal à démêler. Pour ça, le mieux dans ce genre de cas, c'est d'y jouer nous-mêmes. Mais je pense qu'il vaut mieux pas le prendre maintenant, du coup. Je pense qu'il faut attendre un peu. Si vous hésitez à, à le prendre, peut-être patienter un peu. Mmh. Ah, c'est bon, ah, c'est bon, ah, c'est bon, et ça c'est bon. All right, bon, c'est bon pour le Balthazar Gold. C'était long. C'est good pour le Balthazar Gold. Maintenant, on va utiliser du Old Gold. Qui est une autre peinture métallique que j'ai... Putain, il est déjà 20h07 Oh my god Je sais pas qu'on y serait déjà. Putain, il est tard. Il est déjà super tard. 
Ok, bah dans ce cas, je pense que je vais juste euh, faire euh, appliquer le l'ocre. Je pense qu'on va juste faire ça. On va, on va faire ça et puis euh, je ferai le doré plus tard. De toute façon, je vais pas les finir tout de suite. À la cam, le Balthazar Gold ressort pas trop cuivré. Bah si, il ressort euh, normalement, hein, je trouve, hein, pour le coup. Pas, pour le coup, je suis pas choqué. Et sur Steam, sur le cœur 2, ouais, tout à fait. Hop. On va mettre du fixateur à pigment. À pigment. Hop. Je fais ma petite mixture de pigments là. Petite mixture et on va en foutre partout. Parce que les socles sont loin d'être terminés. C'est loin de me convenir. C'est la partie un peu je badi jaune. Pour venir un petit peu mettre de la couleur sur ces socles. Parce que ça manque un peu là. Le Balthazar est un peu moins intense que d'autres bronzes, c'est pour ça. Ah, probablement, ouais. J'aime beaucoup, moi. Je trouve que c'est une super bonne. C'est une super bonne peinture, le Balthazar Gold. Il a, il a une belle. Une... Une belle couleur, c'est trop bien pour travailler des dorés. Parce que du coup, tu fais une première couche comme ça. Et après, tu fais un effet de... En fait, tu peux juste éclaircir en doré du Balthazar Gold. Et ça te fait un beau, un beau doré profond. Vachement cool à regarder, j'aime beaucoup. Le capitaine... J'aurais un autre combo à tester avec lui aussi, là, qui peut être sympa. Ok. Le Brass Scorpion est aussi GG pour l'or cuivré. Euh, J'ai jamais essayé le Brass Scorpion pour le coup. Le truc relou c'est que je dois un peu tenir les modèles par la figurine pour appliquer ça. Ah, D'ailleurs je crois que je vais bouger la cam parce qu'en fait c'est pas pratique là. Hop. Voilà. Pat 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 pat. C'est quoi cette musique là I don't know what is that. Je suis tombé sur ton table quest, c'est hyper bien. Moi qui rêve de faire du GDR, à d'être de le 29. Ah, merci beaucoup. Merci, merci. Bah, écoute, si tu cherches du monde pour du GDR, tu peux tenter sur mon Discord. Hein. Il y a souvent des gens qui sont en recherche. Et, euh, je, et il y a des sessions online qui peuvent s'organiser. Tu peux essayer là. Mmh, mmh. On dirait une omelette ton socle. <rire> non, c'est pour... Euh, c'est le début... Euh, c'est pour... Euh, ah. C'est pour faire le sable. La couleur de base, elle est un peu... Euh, elle manque de saturation, je trouve. Du coup, euh, c'est pour apporter un petit peu de teinte euh, jaunée. Jaunée. Jaune, tout court. Moi, mes, mes Templars, ils, ils se baladent dans le... Il se balade dans le désert d'Armageddon. Hein, donc... Euh... 
Enfin, lui d'ailleurs, il, il, il a les pieds qui, qui, qui trempent dedans. Hein. Hop. Après 20 heures de jeu, mon avis no spoil est que le jeu est dans sa globalité vraiment bien. Le world design est vraisemblable, l'ambiance est pesante et bien réussie, le gameplay est lent et exigeant, mais les bugs de NPC, de son et de cinématiques cessent sans cesse fait qu'il y ait un manque de polish sur les aspects importants de la narration qui font que le jeu est mid actuellement. D'accord. Bah j'ai pas encore eu les bugs moi de, de PNJ et tout là. Je les ai pas encore eu. C'est quoi les modes euh, apparemment bien là dont vous me parlez du coup là Ils font quoi les modes Ouais c'est dommage le manque de polish. Hein. Surtout en... En 2024, les joueurs euh, pardonnent pas. Il y a un mode pour l'aider sur les performances. Bon, ça, ça va aller. Moi, j'ai pas de soucis de performance. Ça va plus euh, sur d'autres aspects. S'il y a d'autres modes, moi, ça peut m'intéresser. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ah, J'aime bien bosser avec des pigments pour les socles, notamment. Le rendu est vraiment très quali après. C'est cool. Il vient de se faire tuer là. Je pense qu'il vient de se faire tuer là. Vu le cri, le cri de terreur qu'on a entendu là. Il est mort. Quel est mort euh, Axis Stealth Mode, ça rend la discrétion plus réaliste. Genre si tu es dans un buisson, l'IA te voit moins. Actuellement, que tu sois derrière un arbre ou dans le dos, l'IA te voit presque instant. Alors oui, euh, j'ai eu un moment où euh, l'IA me voyait pas. Mais je pense que c'est parce qu'on était de nuit. Et putain, c'est vrai que l'IA a la tendance à te, à te spotter, mais de, de très très loin. Alors en vrai c'est relativement réaliste mais il y a des fois c'est un peu trop. C'est de... c'est un peu too much des fois je trouve. Hop. Tap, 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 tap. Ce qui est bien, c'est c'est hyper facile à faire, ça. Après, j'ai encore une étape où je dois faire un brossage avec cette fois-ci une sorte de... un mélange avec des pigments beaucoup plus... Euh, beaucoup moins saturés jaunes, un peu plus blancs. Et là, ça nous fait un joli effet désert, euh, désertique. Tout en gardant l'aspect la... un peu un petit peu pic... un, un peu quand même pigmenté. Ok, et le dernier. Le petit dernier du groupe. Le petit Jean-Louis. Voilà. Voilà. Et ben voilà. Nickel. Nickel, nickel. Au moins, le temps que ça sèche. C'est le genre de truc que je fais en fin de session. Euh, le temps que ça sèche. Ah, mais attends, mais j'ai aussi le Tech Marine à faire. Mister Tech Marine. Où, où croyez-vous aller comme ça
Вот. Voilà. Ils sont tous sur la petite omelette. Tech Marines sont toujours rouges, quel que soit le chapitre. Euh, ouais, ouais, ouais. Même s'il y en a qui sont tout en noir aussi chez les Black Templars, parce que bon, ils s'en foutent. Je crois, je crois que. Je crois que pour le coup, il n'y a pas vraiment de règles chez les BT. Hein. Tu peux complètement les faire en noir si tu le souhaites. C'est viable. C'est valide. Bon, bah voilà. Ah, pas chez les Space Wolves Je savais pas. Mais ouais, chez les chapitres un peu déviants, c'est pas toujours le cas, ouais. Chez les Iron Hands, ils sont souvent en noir. Ah oui, oui, j'imagine, oui. C'est vrai. Bon, voilà. Ils sont pas toujours en noir. Mais souvent, quoi. Souvent, souvent. Euh, bah voilà, et tu dis, voilà. On va s'arrêter là sur la peinture. On aura un peu avancé. Il ah, y en a une petite ribambelle, hein, quand même. Il hein. <rire> y en a du monde, là. Hein. <rire> on a un bon petit... Euh... On en a un bon petit paquet, des, des gens, là. Bonjour. 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 Putain, le nombre. C'est long à faire, mais euh, ça vaut le coup. Parce que ça va être une unité très cool à jouer. En même temps, euh, de la couleur chez les Ironhands, pourquoi faire C'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. <rire> tu as tes jetpacks Mes jetpacks Comment ça Il n'y a pas de jetpack là pour les termites Il y en a pour combien de points là euh, Alors, les, les 10 Terminators, je crois que c'est 360 points. Ça doit être 160... Non, je crois qu'ils sont à 180 points, les 5 Terminators d'assaut. Mais là, c'est des Terminators classiques. Ils sont à 160... Ils sont 170 points, je crois, les Terminators classiques. Donc, c'est 240 points. Euh, 340 points. Euh, et ensuite, les personnages, c'est dans les 80 points par là. Donc, il y a de quoi faire. Belle escouade, ouais. Bah, y a le, le, le Tech Marine, il s'est infiltré. <rire> Tech Marine, il est, il est pas vraiment avec eux. Hein. Mais, euh, mais ouais. Bah ça, c'est une escouade que je testerai de jouer en, en détachement, donc. Euh, en détachement euh, Black Templar avec la relique pour euh, la film de Payna 5 sur l'ancien. Et avec le Sustain Hit, euh, la relique Sustain Hit sur le Crit sur du 5 sur le Capitaine. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ça, j'ai envie d'essayer ça. Ça peut être rigolo. Tu as prévu de refaire des parties chez French Game Studio Ouais, à la fin décembre, on va en faire une d'ailleurs. Faut qu'on s'organise. Elle est peinte l'épée euh, Non, non, elle est pas peinte. J'ai rien de peint en termes d'épée là. Non, non, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Hein. Là, euh, j'ai. Là, vous voyez, j'ai fait le. J'ai fait l'aspect gold euh, de... du capitaine. D'ailleurs, la... la cape, il faut que je repasse un peu dessus. La cape, je l'ai pas terminée. Euh... Mais non, non, j'ai pas mal de choses encore à faire en réalité. Je, je, je suis loin d'être... Euh, J'ai loin d'avoir fini, là, sur ça. Loin, loin, loin. Mais voilà, du coup, ah, pour la peinture, euh, je vais faire un petit break, les amis, de 5-10 minutes, et on va aller sur Stalker. Hop, on va continuer Stalker 2. Ça va être cool. Pas terminé, elle est déjà top qualité. Non, non, elle est pas top qualité. Pour le coup, euh, pour le coup non, c'est pas top qualité. C'est pas mal, mais c'est pas, pas terminé. Il y, a encore du, il y a encore du travail sur pas mal de choses. Bah, notamment du côté des OSL, parce que je vais faire des OSL bleus sur tous les gants. Ça, ça va être un peu long. Ça va être un peu chiant, ça, d'ailleurs, à faire. <rire> Mais je vais faire un OSL sur l'épée, sur les gants, euh, les yeux aussi, il faut que je les retravaille. Il faut que je fasse les éclaircies des, des armes aussi. Euh, parce qu'elles sont pas... Certaines sont éclaircies, mais pas d'autres. Il euh, faut que je fasse les décalcos des symboles BT. Euh, faut que je finisse les socles donc euh, non non euh, ça c'est un projet qui va me prendre encore un peu de temps voilà parce que c'est un peu long mais euh, j'avance dessus peu à peu euh, à chaque fois je fais un petit truc ce qui fait que ça va ça passe euh, ça passe pas trop lentement dans le sens où euh, genre, je profite toujours pour faire un petit truc quand j'ai un peu de temps et ça avance quoi non j'ai jamais fait de décalco ça m'angoisse de fou ça m'angoisse énormément de faire les décalcos euh, mais bon même Trauma m'a dit que ça devrait aller et tout donc, euh, et puis surtout j'ai le matos donc ça devrait aller, faut que je me lance quoi. Mais là, là, là va falloir. Les calcos c'est easy. Ouais non mais il va falloir que je le fasse. C'est juste que ça me, ça me saoule. 
Euh, merci Babav pour les 14 mois, Valska TV pour les 47 mois, merci euh, Darmaris pour les 11 mois, Monkey Crazy pour les 73 mois, Courage pour ta cheville, euh, je viens de finir les épisodes de Stable Quest S3, vous êtes incroyable, hâte de la suite, merci beaucoup. Euh, merci Solune pour les 35 mois, Takzuku pour les 35, Frécieux pour le Prime, French Bees, merci Iron Snake, Tranmi pour les 56 mois aussi, Vinchok, merci pour les 111 mois. Merci beaucoup, Vinchok, pour le soutien de très longue date. Aska Froid pour les 23 aussi. Terrakios pour les 25. Euh, merci Dorian Culate, merci pour les 6 mois. Don Rioma aussi. Euh, Lidrosa, merci Docable. Maxilaire, merci Biostorm. Mate Outcome, merci pour les 2 mois. Malo HPZ, Lacre 8000 pour les 77 mois. En tier 3 en plus, merci beaucoup, Lacre 8000. Merci Aitlos aussi. Eogamer, Mireille, Warplols, Dovko, merci à vous. Merci les copains. Euh, coucou Alpha, j'en ai arrivé. Qu'as-tu peint Peux-tu remontrer J'ai peint des Terminator. Voilà. J'ai peint... peint ça. J'ai peint lui là. On voyait rien là. Ça, ça va jamais le focus en plus. Ah si, ça le focus. J'ai peint, des... peint des Terminator. Euh, mais on n'a pas fini. On est loin d'avoir fini. J'ai avancé sur mon petit projet, voilà. Je les ai déjà testés hier. Ils ont fait leur sortie, leur première sortie hier. Ça s'est bien passé, ils ont, ils ont envie de ressortir, euh, faire la bataille, donc euh, on va finir de les peindre. Je vais ranger ça là. Euh, du coup les amis, je reviens, on se dit à dans 15-20 minutes. A euh, tout de suite. 15 minutes, 15 minutes.